No importa en cuántos idiomas lo podamos decir, porque trabajamos en informar sobre el fenómeno del turismo de forma ética y responsable, siempre en consonancia con la diversidad social y la protección del medio ambiente. Que retumbe en todo el mundo y lo celebremos juntos. Día Mundial del Periodista Turístico. Buenos días o buenas tardes a todos los que están presenciando esta transmisión. Mi nombre es Hernán Carlos Massa Martins y es un placer y un orgullo poder estar aquí presentando este segundo Foro Internacional de Periodistas y Líderes en Turismo. Nos van a acompañar personajes destacados del sector para contarnos y debatir sobre la actualidad mundial del turismo. Por tal motivo les solicitamos eh, que nos envían desde el chat de Facebook sus consultas, para que después serán respondidas. Eh, quiero aclararle también que vamos a tener importantísimos premios, así que estén presenciando la transmisión, porque a, a, constantemente iremos sorteando estadías, eh, becas, etc. Quiero presentarles a los actuales directores de la Organización Mundial de Periodistas, de Periodistas Turísticos. Voy a presentar a Liliana Lara Compeam, Lilia del Carmen Lara Compeán, licenciada en Administración de Empresas Turísticas con especialidad en hotelería y restaurantes. Ella es directora general del Hotel Riviera de Ciudad Valle de San Luis de Potosí, México, y del Hotel Valle de la localidad del Naranjo, en México. Hola Lilia, bueno, buenos días, buenas tardes para los que nos escuchan. Buenos, buenos días a todos, un saludo muy grande desde México y una gran bendición estar con ustedes, definitivamente estoy más que complacida, es, para mí es un placer y un honor estar en este segundo foro de periodistas turísticos, y bueno, eh, también me pidieron que dijera qué es lo que opino respecto a cómo está el turismo actualmente, y bueno, déjenme decirles que pues ahorita no hay turismo, gran turismo, definitivamente esta pandemia nos ha afectado sobremanera a todos, a todo, en todos los niveles, y yo creo que a partir de que esto ya se empiece a restablecer en muchos países, va a ser muy diferente a como, a como conocíamos el turismo. Va a ser más tecnológico, va a ser más local, regional y nacional. Va a tener muchos protocolos, sobre todo de salud. Y bueno, definitivamente va a ser muy controlado. Así es que, pero yo creo que el turismo siempre existirá Mientras haya personas con ganas de viajar, con ganas de distraerse, con ganas de conocer otras culturas, otros países, de convivir. Y yo creo que este medio es muy importante para lograr y robustecer esta situación por la que estamos pasando. Bueno, gracias Lilia. Eh, quiero preguntarle al señor Luis Polo Roa, actual vicedirector adjunto de la Organización Mundial de Periodistas Turísticos, que nos dé la bienvenida. Les quiero comentar que Luis Polo Roa es eh, licenciado en periodismo de la Universidad de Panamá, eh, tiene más de 25 años de experiencia en TV, en radio, en medios digitales, es docente, es asesor de comunicación de empresas privadas y director de entidades del Estado de Panamá. Luis, eh, buenos días, buenas tardes. Buenos días a todos, eh, reitero mis felicitaciones hoy el Día Internacional del Periodista del Turismo, hoy teniendo un poquito de, de sentimientos encontrados por recordar hace dos años eh, dónde estábamos, casi como a esta hora, y qué estábamos logrando a nivel internacional. Para mí eh, es muy importante pertenecer a esta organización, y si me preguntan cuál es el futuro del de turismo a nivel mundial, yo pienso, y lo veo de dos maneras, no lo veo como el vaso medio lleno, ni lo veo como el vaso medio vacío. Yo agarro el vaso y me tomo lo que tenga el vaso. ¿Por qué? Porque sin ser pitoniza o pitonizo, yo creo que el turismo se va a fortalecer con lo que acabamos de pasar o lo que estamos pasando todavía. Porque si bien es cierto, hay mucha gente que ha estado eh, cerrada, encerrada, y muchos negocios y actividades turísticas a nivel mundial han estado cerrados, eso ha ocasionado que quienes 
quieren viajar tengan más ánimos de salir precisamente a hacer eso, a viajar, a conocer. Y quienes han estado acostumbrados a viajar, eh, ese, este encerramiento lo que ha hecho es que sus fuerzas sean más grandes para con más energía salir a viajar. Entonces, en conclusión con todo esto, yo creo que el turismo se va a fortalecer, eh, como dijo Lili, con nuevas reglas, eh, con nuevas eh, formas de llegar y de eh, comparar todo lo que tenemos, entonces eh, vamos a tener un turismo mucho más amplio, mucho más seguro, un turismo de mayor calidad, el tema de, de, de la salud nos va a dar un turismo de mayor calidad y de cuidado al medio ambiente. Así que para mí el turismo va a salir fortalecido de todo esto. Así que todos sean bienvenidos, muchas gracias por la invitación, gracias por estar aquí y vamos a seguir adelante con lo que nos compete, periodismo y turismo, dos pasiones unidas para hacer mejor el mundo. Gracias. Muchas gracias Luis, un placer tenerte con nosotros. Eh, les comento a los que nos están escribiendo de varias localidades, de Ecuador, de Argentina, nos escriben desde de Japón, les pido que si tienen algunas consultas nos envíen en el chat y serán respondidas. Eh, voy a introducir al señor Alex Carbonell, videógrafo con más de 35 años de experiencia, director de DestinyPTI.com. Es presidente de Comunicadores Parameños de Turismo, COPTUR. Eh, bienvenido, Alex, te pregunto, ¿cuál es el futuro del turismo? Muy buenos días y buenas tardes a, a otros. Eh, feliz día a todos, estamos muy emocionados de estar reunidos, de ver caras familiares, eh, unos más con barba, otros sin barba, pero estamos contentos de verlos a todos. Eh, con estos sobresaltos todos los días de las noticias, a veces pensamos que el turismo no, no se vislumbra bien, pero creo que está de parte de nosotros en reinventarnos como estamos haciendo ahora, en ser más creativos, en ser resilien resiliencia. Este, ¿Qué podemos hacer nosotros? Nosotros como periodistas turísticos, ¿qué debemos y qué podemos hacer? Yo creo que debemos apuntar al turismo interno. Eh, nuestra responsabilidad, primeramente, es reportar sobre destinos que verdaderamente estén cumpliendo con las medidas de seguridad y así poder transmitirla a los, a los turistas se sientan más tranquilos. Los destinos también tienen que poner de su parte, ajustar precios y mejores ofertas para que los turistas puedan disfrutar mejor. Y el gobierno también debe, debe, una, debe hacer, tomar su parte y creo que es muy importante. Creo que pueden buscar eh, incentivos fiscales, eh, bonificaciones, bonos, para que los turistas puedan tener eh, experiencias mucho más accesibles y menos, menos onerosas. Porque muchas personas van a tener miedo. Unos no van a tener ni dinero ni, ni tiempo. Otros van a tener dinero, pero no el tiempo. Y algunos el tiempo, pero no el dinero. Pero hay otros que sí lo tienen todo. Y eso es lo que hay que buscar y atacar. Y, y está de parte tuya, de él, de nosotros, mía, de mantener las, las experiencias vivas porque esto se trata de sobrevivencia, porque los destinos que están ahorita mismo eh, sobreviviendo necesitan mantenerse el resto del, del 20, cuidarse para el 21 y ver qué nos espera en el 22, ya sea una vacuna o, o contagios que disminuyan eh, eh, grandemente para poder tomar confianza y volver a los tiempos antes de la pandemia y poder viajar donde queríamos, y cuando queríamos. Por favor, se me cuidan todos, que queremos viajar y vernos todos nuevamente. Muchas gracias y felicidades a todos. Muchas gracias, Alex. Eh, un placer que estés con nosotros. Eh, les comento a los más de 100 seguidores que están viendo la transmisión por Facebook Live, que nos saludan desde Tucumán, Argentina, desde Costa Rica, desde Colombia, que nos dejen sus comentarios, sus consultas que van a ser respondidas. Déjenme presentarles a Miguel Ledesma, Secretario General de la Organización de Periodistas Turísticos, la Organización Mundial de Periodistas Turísticos. Buenos días, Miguel, ¿cómo te va? Te hago una consulta. ¿Cuál es el futuro del turismo? ¿Cómo ves el turismo y el COVID, etcétera? Buen día a todos, bienvenidos. Eh, gracias a los que están presentes aquí en Zoom y a quienes están escuchándonos y viéndonos a través de, de Facebook. Disculpen por la demora, uno puede probar mil veces antes las cosas y después resulta que cuando llega el momento no sale como uno lo había probado, así que bueno, disculpas a todos, pero acá estamos por, por fin, por suerte. 
feliz día mundial del periodista turístico a todos los que nos están escuchando y a todos los que nos están acompañando ahora en este, en este evento aquí por Zoom y también por Facebook. Eh, recuerden el hashtag del día eh, del evento, Día Periodista Turismo, numeral Día Periodista Turismo, para que puedan subir y compartir en las redes sociales sus comentarios, sus preguntas. Lo mismo como dijo Hernán, ustedes pueden dejar sus consultas a través del chat de Facebook o aquí mismo a través del chat de Zoom, que luego cada uno de nosotros vamos a estar respondiendo a esas preguntas en videos que iremos compartiendo a lo largo de la semana. Así que bienvenidos todos a participar. ¿Cuál es el futuro del turismo? La verdad que no lo sé, me gustaría saberlo, este, me gustaría tener mucho más certeza, pero sí tengo algunas ideas, algunos ideales en relación a eso. Me gustaría que empecemos a desarrollar un turismo que sea más de calidad y no tanto de, cal de cantidad. Un turismo que no sea tan masivo, un turismo que esté controlado y regulado, donde los turistas puedan disfrutar también del atractivo y no que tengan que hacer tres horas de fila para poder ingresar a un lugar o que tengan que amontonarse con otros para poder tomar la foto que quieren. Entonces yo creo que si empezamos a, a vivir un turismo que, que no sea tan de cantidad, no tan masivo, no solamente lo vamos a poder disfrutar los, los turistas, sino que también la, la comunidad que nos recibe lo, lo va a poder vivir de mejor manera y no vamos a atentar tanto contra el patrimonio local y contra el medio ambiente. Así que apuesto e invito a todos los que nos están escuchando a que desarrollemos un turismo no tan masivo, un turismo más eh, de calidad, le digo yo, que no tiene que ver nada con el elitismo, sino que con una cuestión de que todos podamos disfrutar del turismo sin hacerle daño absolutamente a nada ni a nadie. Así que muchas gracias a todos, este, sean muy bienvenidos, y ya les estaré compartiendo a lo largo de este evento algunas cuestiones relacionadas con el código de ética de los periodistas turísticos, y también sobre el premio Pasaporte Abierto, cuyas inscripciones siguen vigentes, así que ya volveré a compartir con ustedes en, en breve. Muchas gracias. Muchas gracias Miguel, un placer tenerte acá con nosotros. Eh, nos siguen escribiendo, nos mandan saludos de Colombia, Angie Hacho desde Jujuy nos dice cuáles son las bases para la reactivación responsable de la actividad, te vamos a estar respondiendo Angie. Nos saluda Alejandra Noceda de, la, de una radio en La Boca, Argentina. Amelia Morales eh, dice que es muy importante este intercambio que estamos teniendo. La saludamos. Todos van a ser respondidos por video. Eh, déjenme decirles también que tenemos importantes sorteos. Así que esténse atentos que en cualquier momento se viene el primero. ¿eh? Tenemos becas, tenemos estadías en importantes lugares del mundo. Así que. Fíjense bien, con cuidado, que ya en cualquier momento hay un ganador. ¿eh? Déjeme presentar a Yolanda Ulpe, ella está en España en este momento, es informática y trabaja en una compañía del área tecnológica. Además es guía de turismo y obviamente es periodista turístico de la Organización Mundial del periodista, de Periodistas Turísticos. Eh, ella dice que la OMPT le, es una base para ella para hacer un aprendizaje continuo, entonces ella puede aunar sus dos pasiones. Yolanda... Buenas tardes de España, ¿me escuchás? El micrófono, Yolanda. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va, Yolanda? ¿Ahora sí? Sí, ahora te escuchamos. Te escucha ahora. Hola, sí, buenas nos vas tardes. a hablar sobre las habilidades del periodista turístico del futuro, ¿es así? Es así, buenas tardes. Estoy encantada buenas de tardes. participar en este segundo foro internacional de periodistas líderes de turismo. Y bueno, pues, pues sí, el primero virtual, ¿no? Por la situación en la que estamos. Y, y sí, bueno, el paisaje está muy cambiante, como estamos hablando, y probablemente muchos de nosotros, pues, hayamos tenido que cambiar, pues, de entorno laboral o incluso de espacio físico, algo más flexible, más digital, y aprender nuevas habilidades. Habilidades, pues, a marcha acelerada, forzada, pues, para sacar un proyecto, un trabajo adelante. Pues de eso me, me gustaría me hablar, de las nuevas habilidades que están cambiando. Las empresas, pues, todo el sector, el turístico, pues piden habilidades nuevas y, y de eso voy a hablar yo en, en, esta, en esta charla, ¿no? De las nuevas habilidades para el periodista turístico de, del futuro. Sí, Yolanda, te escuchamos. Bien, perfecto. ¿Empiezo ya? ¿Comenzamos? Sí, ¿Vale? sí. Ah, bien, perfecto. Bueno, pues 
Bueno, según un estudio realizado en la Universidad de FEMI en colaboración con, con el Instituto para el Futuro, pues existen nuevas habilidades, ¿no? Nuevas, diferentes a las que pedían las empresas hace nada, hace, hace unos meses. Pues basándome en este estudio y además en, en pruebas reales, ¿no? Como es el resultado del trabajo que realizamos aquí en la Organización Mundial de Periodistas Turísticos, pues he resumido una serie de habilidades y, y las voy ahora a compartir. Que nos quedamos unos segunditos, veremos cuáles son estas habilidades y además la, la clave ¿no? principal para poder desarrollarla. Voy a compartirla un segundo. Bien. Pero antes de, de verlas, eh, me gustaría hacer una, una pregunta a todo el mundo y que vaya pensando también, porque, bueno, cada uno para que ve cada uno cuál es su, su habilidad más importante ¿no? para, para ser un periodista turístico del futuro. Y luego veremos a ver si, si coincidimos o no coincidimos. ¿Vale? Bien. La primera, eh, formación permanente y transdisciplinar. Bien, yo creo que, que el periodista turístico pues, debe formarse de manera constante, de manera continua, ¿Vale? Y además eh, de forma transdisciplinar. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que además de, de tener conocimientos profundos y más específicos de un campo profesional, como puede ser pues, el periodismo o el turismo, eh, también debe ser capaz ¿no? de, 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 bueno, de conocer y comprender algunos aspectos, aunque sean muy básicos, pero de disciplina de otras áreas de, de conocimiento. ¿no? Eh, ¿Esto qué nos aporta? Pues nos va a aportar con el objetivo de, de, de tener un campo o de visión más amplio, nuevos enfoques y seguramente pues, abordaremos mejor los problemas que vayan surgiendo en, en el turismo. Eh, esto seguramente aportará valor al periodista turístico y, y al turismo. ¿no? Así que es interesante pues, cada año crear nuestro propio plan de estudio ¿ve? Y, 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 bueno, y aprendiendo habilidades ¿no? transdisciplinares. La segunda habilidad importante que, que veo yo para el periodista turístico del futuro es la tecnología, ¿no? Investiga, escribe, informa, pero siempre junto a las tecnologías. Ya que las tenemos allí, pues hay que usarla, hay que, hay que utilizarla. Eh, la historia de, de la tecnología, bueno, pues hay nombres muy importantes, ¿no? Que, que no debemos olvidar nunca, como Ada Lovelace, la, la primera programadora o... Alan Charing, el creador de la primera computadora de electrónica y precursor de la inteligencia artificial, o bien pues Evelyn Berthi, eh, una ingeniera informática que creó el primer procesador de texto y, bueno, y además el primer sistema de reserva de, de billetes de, de líneas aéreas. Bien, eh, lo importante, de, aparte de lo que desarrollaron, lo importante, lo que quería destacar era la manera que tenían de trabajar. ¿no? Ellos, pues cada gran contribuidor de, de la historia de la informática tomaba el legado del anterior y se centraba solamente en aquello que quería mejorar. Empezaba, no empezaba desde el principio, lo hacían como por capas. Pues entonces podríamos hacer lo mismo, ¿no? Eh, sin ser manipulados por la tecnología, que es muy importante, pero pues utilizarla, ¿no? Digitalizar nuestra profesión también, nuestro trabajo. Y, bueno también intentar pues, mejorar nuestro, nuestro mundo, ¿no? pues, todo aquello que, que ocurre en turismo y somos lo, lo, los mejores ¿no? para, para hacer eso, los más preparados, ¿eh? los periodistas turísticos junto a las tecnologías, pues seguramente de esta manera conseguiremos un trabajo pues, más eficaz. ¿no? Bien, una otra habilidad importante pues, que veo yo sería eh, pensar de manera pues diferente, ¿no? Pensar, pues tener de una manera creativa, ¿no? Ya lo dijo antes un compañero también. Eh, hay muchos tipos de, de pensamiento, ¿no? Podemos utilizar un pensamiento lateral, es el que te permite pues trazar pues métodos para, para abordar un problema, ¿no? O un pensamiento de diseño, representar tareas y trabajo de manera que tu visión sea mejor, igualmente obtener buenos resultados. O el computacional, ¿no? para aquellas personas más técnicas que, que son capaces de recopilar muchos datos, eh, traducirlos 
analizarlo y, bueno, y, y dar con una solución. Da igual el tipo de, de, de pensamiento que haga, ya cada uno se inspira según su potencial y, y bueno, pues lo importante es que finalmente eh, abordemos lo, los problemas que vayan surgiendo de una manera diferente, nueva, creativa y seguramente obtendremos pues respuesta a nuestras preguntas, pues resultados mejores y además de una manera diferente a lo, a lo rutinario, ¿no? Otra habilidad pues, que he puesto aquí, que también considero interesante para el periodista turístico, es trabajar desde el propósito. Igual que tenemos un propósito en la vida, podríamos tener un propósito en todo lo que hacemos. ¿no? Eh, el periodista turístico, pues lo que realmente el principal objetivo que, que, que tenemos es informar, ayudar al turista, eh, ayudar a la sociedad. ¿no? Eh, bueno, pues al final se basa en eso. Las personas que, que más éxito tienen al final son las que trabajan desde el propósito. Y, y además te, tiene una serie de beneficios también, como pues, cuando está tan involucrado, pues realiza el doble de tareas, ¿no? Está demostrado que, que la energía con la que trabaja es superior hasta un 60%, perdón, por ciento más. Y la vinculación pues, con tus compañeros, tus colegas, o tu empresa, o tu organización siempre es mayor, ¿no? Por lo tanto, eh, trabajemos desde el propósito que seguramente de esta manera llegarán los resultados, ayudaremos a la sociedad, al turista y, bueno, y saldremos reforzados, ¿no? Bien, adaptarse al cambio en turismo. Vivimos en un mundo globalmente conectado, como, como hemos dicho anteriormente, gracias a las tecnologías. Eh, las empresas se están dando cuenta que, que tanta diferencia cultural en sus entornos laborales pues, es beneficioso y, bueno, y en turismo muchísimo más. ¿no? El ecosistema del periodista turístico pues, pues, está formado por diferentes culturas y, y debería tener en cuenta pues, pues, dos, series de, dos aspectos fundamentales, ¿no? como son eh, saber trabajar eh, de manera... Pues, comprometida ¿no? con, pues con, todas, con todos los compañeros, con todo el, lo que es la, el turismo en sí y por supuesto saber trabajar también de manera productiva eh, junto a un equipo virtual. ¿no? Eh, aquí veo yo que es muy importante la figura de un, de un líder, pues de un líder de un equipo virtual, de un líder turístico, una persona que, que sepa pues, hacer, realizar o trazar estrategias de manera que involucre más y motive pues, a, a tantos compañeros, tantas personas que son muy, muy dispersas, ¿no? muy dispares. Digo que adaptarse al turismo aquí es fácil porque, porque sí, porque es beneficioso, ¿no? es enriquecedor y, y bueno, eh, te aporta muchísimo más. ¿no? Bien, la, la pregunta que hacía al principio, ¿no? ¿qué habilidad es más importante para vosotros? Pues al final solo una, ¿no? Yo veo que la clave está en saber desarrollar cualquier otra habilidad que vaya surgiendo cada día, cada mañana. Para mí esa es la, la más importante. Por lo tanto, bueno, eh, en forma de fórmula, veo yo que el periodista turístico del futuro pues debe hacer pues, profundizar cada vez más en contenido específico del periodismo turístico eh, nosotros la organización continuamente se, se dan, se imparten diplomados, cursos, talleres, ya, ya son 10.000 pues, certificados por la organización en periodismo turístico. Igualmente seguir trabajando teniendo en cuenta pues, los principios ¿no? importantes del periodista turístico, como es pues, informar de manera periódica, una información pues, veraz, una información muy actual, ser crítico trabajar, como hemos dicho anteriormente, pues para un bien común, masividad, en fin, todos los principios que, que componen lo que es el, el periodista turístico. Sumarle a esto las, la habilidad, ¿no? la capacidad de desarrollar cualquier otra habilidad, no solamente una que hemos, la que hemos estado viendo, sino todas las que vayan surgiendo. Ya esta fórmula yo creo que funciona, pero si encima lo multiplicamos por la actitud, creo que el resultado pues, es exponencial, ¿no? Pues muchísimas gracias a todos los asistentes, a todos los compañeros.
y les deseo un feliz día del periodista turístico. Me pueden localizar pues por aquí. <ríe> Gracias a todos. Le voy a pedir a, a Eric, por favor, eh, desde Perú estuvieron realizando un, un concurso con el hashtag Día Periodista Turismo. Este, ese concurso tenía que ver con fotos que subían a redes sociales y el que mmm, obtenía mayores eh, likes ganaba el premio. Así que Eric, no sé qué nos podés contar, si hay un ganador. Eso más allá de los sorteos que vamos a estar, por supuesto, realizando durante hoy, durante el día de hoy. Sí, claro que sí. Bueno, un feliz día del periodista turístico a todos los colegas que están aquí participando y también a aquellos que están, están siguiendo la transmisión en vivo. Eh, bueno, me complace poder presentar a eh, los ganadores. En realidad, hemos elegido tres, o sea, primer, segundo y tercer lugar, eh, que, bueno, han resultado ganadores de este concurso que hemos organizado desde la sede Perú de la Organización Mundial de Periodismo Turístico. El concurso llevó como título Tu Mejor Selfie en un lugar turístico. Eh, como mencionaste, no había que publicar la foto de algún viaje eh, y también acompañarlo del hashtag Día Periodista Turismo y también de la OMPT, sede Perú. El concurso se llevó a cabo del 22 de agosto al 1 de septiembre. Hemos tenido participantes de Colombia, Argentina, Ecuador, México, República Dominicana, Panamá, eh, que nos compartieron en verdad bellísimas fotos, algunas de sus propios destinos y otras de, de otros lugares que visitaron eh, cuando tuvieron oportunidad. Y el concurso se realizó por las redes sociales, tanto en Instagram, Facebook y Twitter. Hubo más participación en Instagram, pero en verdad más eh, se registraron votos en Facebook. Y bueno, acá voy a anunciarlos a los ganadores. Voy a mencionar primero el tercer lugar, la ganadora. Es Selene Guardia de México. Ella participó en Facebook y obtuvo 60 likes. Nos mostró un selfie en Tula. Y como ella misma describe, es la zona arqueológica más importante de la cultura tolteca en México y que tuvo esplendor en Mesoamérica entre los años 900 y 1050 después de Cristo. Ella se lleva el libro Native of Potatoes of Peru, las papas nativas del Perú. Nos estaremos ya comunicando con ella en breve para poder coordinar el respectivo envío. Así que felicitaciones, Elena, y muchas gracias por participar. A continuación, anuncio el segundo lugar. Eh, también tenemos una ganadora, esta vez en el segundo lugar, Verónica Naranjo, de Ecuador. Ella participó tanto en Facebook, en Instagram y en Twitter. En Facebook obtuvo 81 likes y en Instagram logró 61. Ella nos muestra una foto con su sobrino Sebas, camino a la famosa montaña Vinicunca conocida como la famosa montaña de los siete colores que se ubica en Cusco, aquí en Perú, y que está a 5.200 metros sobre el nivel del mar. También, ella también se lleva el libro Native Potatoes of Perú, así que felicitaciones Verónica y esperamos que vuelvas a visitar. Y finalmente el primer lugar, la ganadora es, bueno, el primer lugar se va a México, la ganadora es Neri Ricalde, ella participó también en Facebook, Instagram y Twitter, y en Facebook obtuvo 154 likes. La foto que nos compartió la tomó en uno de los pueblos mágicos de la Sierra Norte de Puebla, Chignahuapán, a la que ella considera un microcosmos, donde uno puede encontrar riquezas naturales, espléndida arquitectura religiosa, y casonas de recios muros con techos de madera y teja. Bueno, por ocupar el primer lugar, ella obtiene dos premios. El primero es una beca completa para llevar el diplomado online en crisis y comunicación turística en el 2021 de la OMPT y el libro Native Potatoes of Perú, las papas nativas del Perú. Así que felici felicitamos también a Neri. Bueno, en realidad muchas gracias a todos por participar. Muchas felicitaciones a, lo a los ganadores que pues, nos mandaron, como mencioné, selfies bellísimos de, de diversos lugares turísticos. Vamos a estar coordinando con cada uno el respectivo envío del libro y con Neri también vamos a coordinar su inscripción al próximo diplomado de la OMPT. Muchas gracias a todos por su atención y bueno, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Eric. Felicidades a los ganadores de este concurso. Pero no desanimarse que eh, va a haber sorteos durante toda la jornada y hay premios este, seguramente para todos a ver a dónde se van de viaje o este, si se gana alguna de las becas completas. Y le doy la bienvenida a un colega que nos acompaña desde India, 
él es Guarap Gupta. Bienvenido, eh, Gaurab, perdón, siempre menciona mal tu nombre, Gaurab Gupta. Bienvenido, Gaurab. Nos gustaría, por favor, que nos cuentes desde tu perspectiva y sobre todo teniendo en cuenta que estás un en un país tan lejano para nosotros este, y que habilites, por favor, el micrófono y nos cuentes cuál es el futuro del turismo. No sé, te escucha, Gaurab. ¿Ahora puede escucharme? Ahora sí. Hola. Sí, ahora se te escucha. Se te escucha, ahora. Ahí. Hola. Ahí se te escucha. Hola. Te escuchamos. Abraham, nosotros te escuchamos. Ahí no te escuchamos. Antes te escuchábamos. ¿Ahora? Ahí te escuchamos, con interferencia, pero te escuchamos. Ahí se te fue el... No te escuchó. Ahí sí. Gracias a Pues estamos con mucha interferencia ahora. Sí, pero con mucha interferencia. Es mucha interferencia ahora. Si quieres escribirnos tu mensaje en el, en el chat, este, nosotros lo lo leemos. Ahí se, bueno, ahí se salió, seguramente vuelva a entrar Gaura. La tenemos a, a Sonia Renison, ella es de, de Argentina. Le voy a dar la palabra a ella a ver si, si logramos este, escucharla y no tener interferencia. Sonia, bienvenida, feliz día del periodista turístico. Y por favor, queremos saber, según vos, cuál es el futuro del turismo. Feliz día para todos, gracias por invitarme al foro, y para mí fundamental esto que nos pasa en el mundo entero, la pandemia y el turismo como una actividad productiva, como una, una actividad económica, y que en la Argentina hay muchas dudas y veo que en todo el mundo nos cuesta mucho como comunicadores, y yo lo que creo fundamentalmente es que tenemos un rol histórico para cumplir y que lo estamos cumpliendo, es unirnos a cada eslabón del ciclo productivo que representa el turismo, local y mundial. Porque vamos a ser necesariamente, y estamos siendo, los comunicadores que tenemos que dar a conocer protocolos y los agentes de viajes como profesionales técnicos fundamentales para que se empiece a restablecer la actividad cumpliendo con todas las normas de salud para que se pueda seguir e reactivar el turismo, pero con todos los cuidados de salud. Esto ya pasó en 1918 con la gripe española y solamente la gente se trasladaba en barco. Hoy la gente está muy, muy nerviosa con el tema de la conectividad aérea. Sin embargo, en Argentina sabemos que el que tiene dinero puede tomarse un avión y llegar a Europa, que tiene doble nacionalidad. Con lo cual, siempre vamos a hablar de lo mismo, de los ricos y de los pobres. Pero sí que el trabajo se puede desarrollar la actividad productiva y económica de un país y de los países de alrededor, vamos a poder iniciar como comunicadores, primero, la información para que más gente pueda conocer de qué manera tiene que eh, armarse para empezar a viajar. Pero fundamentalmente, reconstruir de a poco, con información de protocolos y de iniciativas, para que se reactive toda la economía, de a poquito, por lugar, por región, por microrregión, pero empezar a avanzar y comprender que nuestro rol es fundamental, como siempre. Gracias a todos. Muchas gracias, Sonia. ¿Qué te parece, Hernán, si seguimos con otra conferencia? Y ya enseguida se viene el primero de los, de los sorteos, así que estén atentos porque ya vamos a tener este, algunos ganadores.
Sí, Miguel. Eh, a los que nos están escribiendo, tenemos más de 150 par participantes en Facebook. Les digo que nos escriban, eh, van a ser respondidas sus preguntas. Algunos nos dicen cómo se relaciona la labor del guía de turismo con el de periodista. Cecilia, te vamos a estar respondiendo. Agustín nos dice qué rol debe asumir el periodismo turístico en la capacitación y concientización de los pasajeros sobre prácticas. Agustín, te vamos a estar respondiendo. Gracias. A los que consultan sobre los premios, les digo brevemente que tenemos 100 becas completas para la certificación internacional en comunicación del turismo 2021 a distancia, 100 becas completas para el programa mundial 1111 líderes a distancia, un fin de semana en zona turística en República Dominicana con todo incluido y muchos premios más. ¿eh? Así que estén ahí que ya se vienen en cualquier momento. Nos vamos entonces a Ecuador. Voy a introducir a Wilson Patricio Patricio Hoyos Navas, que se está riendo, es académico, consultor, planificador, gestor de destinos turísticos, especializado en planificación territorial y conectividad. Es ingeniero en administración de empresas hoteleras por la Universidad Internacional SEC de Ecuador y máster en gestión internacional del turismo por The Hostelea School of Tourism en Barcelona, España. Tiene más de 15 años de experiencia trabajando en diversas ramas del turismo, como hoteles, aviación, etc. ¿Lo dije bien? Está perfecto, de verdad. Muchas gracias. Gracias. No, qué gusto. Bueno, eh, qué, qué gusto en realidad compartir con todos ustedes. No, no quiero robarme mucho tiempo. Eh, sa saludos a todos. Veo, estoy tratando de monitorear los mensajes de Facebook y los mensajes del chat. Eh, voy a empezar a compartir la pantalla. Así que si me, si me pierdo algún mensaje, igual me avisan y pues bienvenidas la, las preguntas. Eh, yo les estaré hablando hoy sobre los imaginarios turísticos y las noticias no turísticas. Y es un poco raro en, en, en este Día Internacional de, del Periodista y de Líderes del Turismo, ¿verdad? Pero eh, quiero empezar primero con algo simple, porque aunque los imaginarios es súper entretenido eh, explicarlo conceptualmente, creo que es mucho más sencillo explicarlo con un ejemplo. Así que les voy a invitar a algo súper súper francos en ustedes mismos, eh, les voy a invitar a cerrar los ojos, yo voy a decir un destino, e inmediatamente van a tratar de escribir o pensar en la primera imagen de ese destino. Así que si quieren pueden cerrar los ojos todos, los que están en el Zoom les puedo ver, el destino es eh, Nueva York. Y pues podemos ya escribir, abrir los ojos, y estoy muy, muy seguro que una de las primeras imágenes que, o, o las que más se repetirán es esta, ¿no? Una, una estatua que, que representa la libertad, que fue entregada en 1886 como parte de Francia, eh, de, de un regalo a Estados Unidos, celebrando su centenario de, de independencia. Pero la historia que viene detrás de esta es que, gracias a Joseph Pulitzer, se pudo hacer el traslado desde Francia a Estados Unidos. Él organizó una donación a través de su diario eh, para que todos sus suscriptores lograran recaudar en total 120 mil dólares en la época para poder llevar esta, esta estatua Hacia, hacia la ciudad de Nueva York. Entonces creo que es tal vez el mejor ejemplo para empezar, eh, indicando qué es un imaginario turístico, como este concepto, esta cantidad de mensajes que nos llegan, o esta idea que logramos tener de cada uno de los destinos, a través de los distintos mensajes que nos llegan sobre cada destino. Y sobre todo, eh, recordar cuál es la tarea de un periodista turístico, más allá de la comunicación, y este hecho de ser líderes en turismo también. Ojo, Nueva York ahora es una ciudad plenamente turística, recibe un promedio de 52 millones de turistas eh, nacionales al año y un promedio de 14 millones de turistas internacionales anualmente. Eh, así que feliz día primero a todos y pues siempre la labor del periodista es muy, muy resaltable. Pero hay imaginarios que no necesariamente son, eh, son, son tan simples, ¿verdad? Ahora, sin salirnos de la ciudad... Te, les presento el hecho que marcaría el mundo, pero sobre todo marcaría el turismo. Y, y es verdad que este hecho pegó al, al turismo de la ciudad de Nueva York, pero en realidad pegó más a la aviación. La gente eh, o, o los ciudadanos formamos un imaginario de temor a volar, un, un tema de, de que nos llegaban por noticias, todas las cosas que podían haber, y no importaban cuántas estadísticas eh, nos presenten acerca de lo seguro que es la aviación. Teníamos miedo a volar. Involuntariamente, gracias a ese imaginario, exigimos protocolos que ahora llegan hasta vulnerar nuestra intimidad. Es decir, cuántos de nosotros cuando viajamos en avión no nos sentimos incómodos, han tenido que pasar por distintos procesos. Y, y es algo criticado de la industria de la aviación, pero es lo que ha permitido que la aviación comercial 
eh, el romper este imaginario eh, ha permitido que la aviación comercial a la final logre despontar como ha despontado hasta el parón de hoy del que ya vamos a hablar. Hay otro tipo de imaginarios y, y con esta, y con esta eh, fotografía no les voy a invitar a que se imaginen el personaje, sino a la película que está detrás en, en este personaje. Es una película muy estudiada en el turismo, desde, desde la Academia Turística, que es la película de la playa. ¿no? Nos cuenta una historia, esta película, sobre un mochilero que, que busca este sitio idílico, una playa que no haya sido jamás tocada por los turistas. A la final, esta historia, esta película, se estrena en el año 2000. Para ese año, eh, Maya Bay, que es el lugar donde se lleva esta, es, esta historia, en el sur de Tailandia, básicamente no tenía turistas y cumplía con, con los requerimientos de la película. Pero a partir de ese año, esta playa con, este, esta playa con 300 metros de costa eh, empezó a tener un crecimiento exponencial de turistas. Un crecimiento de turistas que iban con esa idea, nuevamente, de ser como, como el protagonista de la película, de, de soledad, de encontrar una playa única, de ser exploradores, y se encontraron en los días más altos hasta con 3.500 turistas al mismo tiempo, con un destino plenamente masificado, y que a la final le obligó al gobierno tailandés a cerrar esta playa desde el año 2019, originalmente por cuatro meses, y después han hecho el anuncio que por lo menos hasta el 2021, y tendremos que ver qué es lo que sucede después. Y así como cuando ya llegamos al inicio del milenio, encontramos otro sitio, un sitio que ha opacado todas, todas sus campañas turísticas a través de sus empresas. Este era un sitio totalmente desconocido, inhóspito, hace un siglo. ¿Y qué pasó? Se generó un tema de innovación ahí, se generaron muchísimas empresas y ahora resulta que todas las empresas que, que se han generado ahí hacen mucha más campaña turística para visitar el sitio que las propias campañas. No sé cuántos me podrían decir eh, un video, el link, el nombre de alguna campaña turística de Silicon Valley, pero es algo que está muy clavado en nuestra mente que lo queremos ver. Tenemos un imaginario predeterminado ahí y resaltan en los últimos años empresas como Google que centran muchos de sus ingresos también en el sector turístico y aparte son felices de recibir visitantes, ¿verdad? Gracias a esta tecnología desarrollada, ya eh, eh, muy cercanos ya a estos años, hemos logrado a través de las redes sociales el resurgimiento de los influencers. ¿Y el, cuál era el papel de estos influencers? Pues a la final nos transmitían en tiempo real, eh, en, lo, en experiencias lo más claras posible, qué estaba pasando en un destino. Nosotros como gestores de destino utilizábamos también a los influencers para comunicar los mensajes y transmitir estos imaginarios. ¿A cuántos no les pasó ver playas de Croacia que capaz no veíamos en campañas pero que el influencer nos pasaba? O partes de mercados que no los encontramos pero gracias a los influencers se lograban transmitir. Es decir, todas estas noticias turísticas eh, estaban en auge. Pero llegó la pandemia y todos hicimos un clic. Eh, paramos y todas estas imágenes en tiempo real dejaron de existir. No podíamos viajar. Y por más de que hicimos iniciativas, estoy seguro que más de uno participamos en esa iniciativa de las mejores fotografías de viajes, postea lo, lo que habías hecho, pero no transmitía el mensaje. El único mensaje que llegaba a nuestros mercados objetivos eran las noticias tradicionales. Y es ahí donde les quiero hablar de cómo estas noticias han afectado estos imaginarios o pueden afectar. Les voy a contar el caso de Ecuador. Y conforme vaya el tiempo, Miguel, eh, eh, Hernán, me avisan con toda confianza, hablaré un poco sobre la República Dominicana. En el caso de Ecuador pasa algo simpático. Eh, Ecuador cierra las, las fronteras del día 17 de marzo, eh, de, de, con un aviso de último minuto. Por el cambio horario habían salido ya unos vuelos desde Europa con todas las autorizaciones. Entonces, en ruta, cuando se entran de cierre de fronteras, el gobierno ecuatoriano les dice que perfectamente van a poder aterrizar el 18 porque había sido aprobada su operación. Se vivió una euforia y un, y un pánico generalizado en la ciudad de Guayaquil sobre la, la expansión de este virus. Y cuando van a aterrizar los aviones con vehículos municipales, se cierra la pista del aeropuerto. La alcaldesa toma entera responsabilidad, indicando que ha dado la orden, e inmediatamente todos los sectores aeronáuticos empiezan a comentar todo el impacto que esto puede generar para Ecuador, cancelaciones de frecuencias, bajar la categoría del aeropuerto, seguridad, etc. Se genera un boom en ese día. Al día siguiente, si ven la fotografía de la izquierda es del 18, la fotografía del centro dice la fecha, es 19, al día siguiente, la alcaldesa anuncia que producto de unas pruebas de COVID que le habían realizado estaba contagiada de coronavirus. Y producto de todo este auge de la pandemia, 
todas las noticias se centran en la alcaldesa y en la cantidad eh, o el impacto que tenía el virus en la ciudad de Guayaquil. Se logró olvidar la noticia eh, sobre el cierre del aeropuerto y básicamente es algo que se ha olvidado. Quienes me vean de Ecuador o quienes hayan visto la noticia estarán recordando algo, algo de eso, ¿verdad? Pero Guayaquil y Ecuador dieron la vuelta al mundo a inicios, a inicios de la pandemia, sobre todo en Latinoamérica. Llegamos eh, incluso a ser utilizados como mala referencia por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que, que nos ponía como el gran ejemplo, ¿no? emulándonos como el infierno. Nuestro imaginario o lo que se vendía del país era básicamente que éramos el peor sitio para estar en ese momento y todos recibíamos mensajes de, de distintos lugares de qué pasa en el país, que por favor no, no, no se caigan más cadáveres. Hubo una serie de reportajes que se hizo sobre todo en la cadena CNN que invitó a varios políticos de, o a varios directores de gobierno de Ecuador para rendir cuentas y explicar por qué se estaba manejando tan mal. Se insistió mucho por, eh, por hablar con el presidente de la República, eh, no asistió, asistió su asesor más cercano y en una jugada interesante desde la comunicación, filmó la entrevista desde su lado, entendiendo que iba a haber una confrontación con el periodista de CNN, e inmediatamente acabó la entrevista con CNN, que efectivamente no fue la más amistosa del mundo, emitió a través de redes sociales lo que no se vio en la noticia. La imagen más grande de, de un extremo de la pantalla es justamente su filmación, indicando lo que él había dicho eh, y pues eh, evidentemente mostrando el otro contexto de la noticia. Había entonces en Ecuador empezado esta idea de que tenemos que mejorar la imagen de la gestión pública. Esta imagen de la gestión pública la hizo, eh, hizo un trabajo muy fuerte Guayaquil. Guayaquil empezó a hacer una gestión bastante importante con distintos medios de prensa latinoamericanos eh, y entre eso logró que en un diario, en, en la portada de un diario peruano, que es un mercado muy interesante para Ecuador y para Guayaquil, Salgo un titular que les pongo aquí, ¿no? Así Guayaquil derrotó al virus. ¿Y por qué lo pongo este titular? Porque en la actualidad creo que no podemos ni siquiera hablar de China, que es donde surge el virus, donde están más cercanos a las actividades, lo más parecidas a la época prepandemia, más cercanos a tener la vacuna entre los países igual que, que, que están alrededor de ello, y ni siquiera ya podemos decir que se ha derrotado al virus. Pero se, usó, se hizo una gestión muy importante para lograr este titular, ¿verdad? Después de esto se hizo una, una tarea diplomática, donde incluso salió en distintos medios de comunicación que otras ciudades copiaban el modelo de Guayaquil para combatir el virus. E incluso Guayaquil ayudó a Quito en, en, esta, en esta ola de combate al virus. Eh, y pues bueno, esto a la final iba generando ciertos imaginarios. Y, y imaginarios incluso desde la industria. Estas son tres noticias que compartimos desde la consultora. Eh, si ustedes pueden ver las noticias de, del, del un extremo, que, a ver, la del centro y la del extremo que dicen Guayaquil los representantes, eh, hablan sobre la posibilidad que han tenido tanto Guayaquil como ciudad, las ciudades de Quito, en el Camino de los Andes, La Tacunga, Ambato, Robán y Cuenca, de activar ya planes de, eh, de recuperación turística, planes eh, asociados con el sector privado, con los distintos actores turísticos. Les ha permitido esta buena comunicación, gestionar con los mismos actores turísticos una, un, un, un mejor accionar y evidentemente tener una mayor aceptación por parte de la ciudadanía. Paralelamente, al, al mismo tiempo, el mismo día y la misma semana que pasaban estas noticias, vemos la noticia a la derecha, el ministerio, en los exteriores del Ministerio de Turismo de Ecuador, que es vinculado directamente con el gobierno central, que no había logrado limpiar tan bien esta imagen como sí si lograron las ciudades, se llevaba a cabo una marcha con SOS Turismo Ecuador que aunque no tuvo la convocatoria que se esperaba, demostraba que en realidad había un punto de quiebre entre el ministerio y ciertos actores privados. Y no le permitía estar en las etapas que estaban tanto la, las ciudades del interior de Ecuador. Es también un ejemplo para demostrarles qué es lo que han logrado los imaginarios también en la gestión del turismo. Porque por más de que promocionemos lo que queramos promocionar, si no logramos gestionar con los actores locales va a ser muy, muy complicado que podamos eh, eh, hacer algo y vender un producto importante. Finalmente, en honor al tiempo, otra de las noticias no turísticas que pueden afectar a estos imaginarios, el, sale el 20 de julio en la revista Bogué. La revista Bogué emite un, un especial donde dice que el planeta se resetea. Y entre esas imágenes de que el planeta se resetea, saca una imagen de República Dominicana, de una playa de República Dominicana llena de basura. Eh, evidentemente República Dominicana, sobre todo desde el Tratado de Montelimar, eh, ha invertido mucho tiempo, dinero, recursos eh, en general 
para impulsar su imagen turística, mucho anclado a sus playas. Y esto mereció un reclamo del gobierno central de República Dominicana a la revista, indicando que dañaba toda la imagen turística y no reflejaba la realidad de las playas turísticas de República Dominicana. Era un caso muy aislado. En conclusión, eh, con estas pequeñas muestras, espero um, haberles podido mostrar eh, que hay muchas noticias y acciones que sin tener la intencionalidad turística nos influyen mucho en estos imaginarios, en lo que pensamos. Durante esta crisis de, de, del coronavirus, eh, como reflexión, en realidad han pasado muchas cosas. Los mercados han recibido sobre todo estas noticias y no las turísticas. Muchos sitios han hecho campañas gigantes sobre cómo va a ser el turismo y que te esperamos nuevamente en nuestros países, en nuestros destinos, para cuando todo esto pase. Eh, lastimosamente, muchas de estas campañas se han hecho pensando en el, en el imaginario del pasado, en qué es lo que la gente pensaba de nosotros antes. Y nos hemos olvidado que la gente ha recibido también noticias de nosotros eh, a través de otros medios y se han generado nuevos imaginarios. Así que eh, yo estoy muy convencido en esta ola de, de cómo se ve el turismo, de que saldremos desde la comunicación turística todos equiparados, todos estamos saliendo en las mismas condiciones, los imaginarios para ellos básicamente se han ido borrando y demostraremos nuestra fortaleza como sector a través de esta resiliencia, capacidad de adaptación, entendimiento de estos imaginarios de nuestros mercados objetivos. Cualquier cosa estoy predispuesto a conversar con todos, me encantaría que el evento fuera presencial, si algo nos impide la tecnología es que no podemos tener este posterior conferencias para conversar entre todos y pasar tiempo, así que si me quieren contactar, eh, están todos mis contactos ahí, bienvenido sea y pues muchísimas gracias a todos por escucharme. Muchas gracias, Muchas gracias. Wilson. Gracias. Muchas gracias, Wilson. Eh, esperemos si sí, pronto pueda retomar los eventos presenciales que podamos continuar. Bueno, lo, lo positivo de, de esto de que sea virtual es que podemos estar todos de diferentes partes del mundo, digamos, de una forma muy económica, reunidos hoy acá. Así que, bueno, muchas gracias. Y este, mientras le pido a Lucina Guardia, que está en San Luis, Argentina, que se prepare para contarnos cuál es el futuro del turismo, vamos a hacer el primero de los sorteos. Vamos a iniciar con un fin de semana en, en, en alguna de las zonas turísticas, de las tantas zonas turísticas que tiene República Dominicana, con todo incluido a partir de junio de 2021, eh, cortesía de los Friends Traveling. También le voy a pedir a, a Salvador, que está junto con Mayra, para que también se vayan preparando. Salvador es, es parte de este, de este grupo de los Friends Traveling que viajan, recorren el mundo. Les voy a compartir la pantalla del sorteo. Y cuando digo pantalla, este, se darán cuenta que soy argentino, ¿no? Si, si lo dudaban, ahí no queda, no queda ninguna duda. Bien, creo que están viendo la la web, ahí están cargados todos los que se inscribieron durante la semana este, ya no, no hay tiempo de que se puedan inscribir ahora, pero sí aquellos que quieran este, inscribirse para recibir sus certificados sí lo pueden hacer, yo voy a colocar el número uno porque es para, para una persona este, este sorteo después le vamos a, a preguntar a los Friends Traveling si, si esta persona puede ir acompañada Bien, entonces yo le voy a dar acá en sortear y aquí el costadito va a aparecer el nombre de la persona ganadora de este. Ahí se repite, personas. Eh. Ya la saco. Es porque la gente se inscribe dos veces. Entonces no deja hacer el el sorteo, ahí está. Ahora sí. Laura Gutiérrez, entonces se gana, felicidades, se gana este, este fin de semana en República Dominicana, así que Laura, si estás por ahí, este, o después nos, nos contactas para, para darte este, tu premio y ponerte en contacto con, con los chicos de Friends. Eh, Miguel, es bueno aclarar que sería un fin de semana para dos personas en un hotel todo incluido de la República Dominicana. Buenísimo. Salvador, ya que estás, por favor, contanos cuál es el futuro del turismo. Te estoy buscando acá para ponerte en, en cámara. No sé si tienes habilitada la cámara. Uy, 
escuchas, Salvador? Sí, bueno, Miguel, eh, con relación al futuro del turismo, no solamente en la República Dominicana, sino a nivel mundial, creo que debemos ser optimistas ante el futuro turístico del país y el mundo. Entiendo que vendrán mejores oportunidades en esta industria sin chimeneas y sobre todo algo interesante, y es que el gobierno y todas las autoridades van a tener que contar siempre con los periodistas turísticos. Sobre todo, es un segmento de viaje, sobre todo cuando la persona tenga que viajar a nivel interno, o si no también, por ejemplo, las expectativas que hay en cuanto a la reactivación del sector externo a nivel de viajes. Creo que existe un gran interés de los viajeros en conocer nuevos destinos y sobre todo disfrutar de la naturaleza, la gastronomía, la cultura, la tradición y la historia de cada uno de nuestros países. Entiendo que los gobiernos están interesados en relanzar el turismo y para eso tendrán que tener el apoyo de los periodistas de temas de turismo, los cuales a través de más de cuatro meses en cuarentena que estamos, hemos tenido el reto de informar todo lo relativo a la baja que ha experimentado el sector como consecuencia de esta pandemia. Asimismo, entiendo y creo que tendremos el reto de ayudar a reactivar el sector turístico en nuestras respectivas países a medida que se vaya controlando el COVID-19. Pero vuelvo y reitero, soy optimista y creo que vendrán mejores tiempos para el sector turístico a nivel nacional e internacional. Muchas gracias, Salvador. Estás con Mayra, por favor, Mayra. Aprovechamos Mira, y, y contarnos cuál es el para todos los, Bienvenido. Los que están conectados con nosotros en este día tan especial de el Día Mundial del Periodista sí, Turístico. Ya. Realmente, efectivamente, estamos pasando por momentos bueno. eh, difíciles con relación a la pandemia, pero el turismo, además de ser una actividad económica, es una actividad social. El, ah, el ser humano, per se, es resiliente, siempre busca alternativas, es Sé que eh, estaremos cada día reinventándonos y que cada uno de los gobiernos están unidos, preocupados en, en, en poder eh, sacar a flote lo que es el sector. No me cabe la menor duda de que lo haremos, de que los protocolos darán sus resultados, que nosotros como periodistas de turístico está, estaremos ahí dándole un mano a mano a, al sector para respaldarlo, para defender... Eh, todo lo que tenga que ser eh, defendido y a la vanguardia de este sector tan hermoso que da tanto beneficio tanto a nivel económico como a nivel social a la humanidad. Muchas gracias, gracias. Mayra, feliz día. Yo te hago broma, no sé si me escuchaste ayer, pero digo, a, Ma a Mayra le llegó el huracán por tu, por tu ventilador, por tu abanico ahí que te, que te mueve la, los pelos. Gracias, Mayra. Miguel, una el consulta, se Caribe, la transmisión. Gracias, sí, ya, ya está reiniciada la, la transmisión en Facebook. Muchas gracias, Mayra. Este, Luisina. Gracias a ustedes. Gracias. Y un saludo afectuoso para todos. Y éxitos, y de verdad, verdad, estamos muy felices porque hay un gran número de no solamente periodistas de tema de turismo, sino de profesionales en sentido general que están muy interesados en el relanzamiento y sobre todo en lograr que este sector tan importante de la economía a nivel mundial se reactive en beneficio de todos. Yo creo que tal y como dijo Miguel hace un, un rato, en torno a la nueva modalidad que tendrá que eh, usar el, el turismo con relación a que, bueno, pues quizás no vaya a ser tan masivo, eh, tendríamos que tener más cuidado, pero sin lugar a dudas que saldremos a flote. Sobre todo debemos estar unidos, unido el sector gubernamental, unido el sector privado y los medios de comunicación, en específico los periodistas de turismo. Bien. Muchas gracias a los dos, quédense ahí porque bueno, este evento todavía sigue y nos vamos entonces ahora sí para Córdoba, Argentina. Ahí la tenemos a Luisina Guardia. Luisina, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, eh, ¿me escuchan? Eh, soy Luisina Guardia, estoy desde el Valle Tras la Sierra transmitiendo en este momento, conectándome desde la Feria de la Herradura. Eh, bueno, con respecto al futuro del turismo, creo que depende exclusivamente de nosotros, del apoyo de la toma de decisiones en cada ámbito en el que nos manejamos, eh, de un fuerte trabajo en equipo, de fuertes decisiones, y que podamos crear las condiciones para que el turismo salga a flote. Eh, nadie se afirma que el sector turístico está siendo terriblemente golpeado 
donde muchas personas han perdido su trabajo. Creo, eh, fervientemente, sin hacer tecnología, no con el simple hecho de que la vida me ha llevado a renacer en varias oportunidades, eh, que la solución a corto plazo es utilizar estrategias trabajadas en equipo. Eh, ayudar a mi compañero en difundir su trabajo con un, eh, con un cronograma establecido, potenciar espacios olvidados, eh, reactivar... 13, 5, 3, 4, 9, 2, 4. Reactivando la eh, de la zona, porque más insignificante por más que parezca insignificante eh, lo que hacemos, eh, ya con nuestro aporte estamos sumando y activando y cambiando el mundo eh, a nuestro alrededor. Eh, en este caso, nosotros, en mi pueblo, ya comenzamos eh, cumpliendo todos los protocolos, reactivando las ferias de los pueblos, y ya comienza a reactivar la economía de las familias de la zona, y eso para nosotros es un poco. Quiero compartir con ustedes, eh, a los chicos que están trabajando acá en la feria, que están con los puestos eh, de alimentos, y bueno, eh, recién reactivando nuestra eh, fuente laboral aquí en, la, en el Valle de Tras la Sierra. Lo comparto brevemente, acá está Colo con su puestito de ensaladas de fruta. Eh, Romina, Romina lo saluda brevemente, acá está Claudia con su puestito de títeres. Eh, bueno, así estamos reactivando la economía en nuestra zona rural del, del Valle de Tras la Sierra. Eh, feliz día para todos y es un enorme placer y orgullo ser parte de la OMPT. Buenas tardes. Muchas gracias, Luisina, y bueno, saludos a todos allí, a quienes están... Ellos volvieron hace una semana solamente, el pasado fin de semana, este, volvieron y pudieron reactivar la feria, porque obviamente tenían todo, todo cerrado, como en, en la mayoría de las provincias de, de aquí de Argentina, así que muchas gracias. Brevemente les voy a compartir pantalla para mostrarles esto en relación al código de ética de las y los periodistas turísticos. Les pido por favor que silencien sus micrófonos. Brevemente les voy a comentar, porque ustedes pueden acceder al, al documento en, en línea, si ustedes googlean Código Internacional de Ética de las y los Periodistas Turísticos, van a poder este, consultar y leer de forma completa este documento, que está a disposición y de forma gratuita. Lo leí ayer para presentarles este, algunos artículos a ustedes, y la verdad es que, si bien el código fue creado y se empezó a pensar en 2014, me sorprendió la actualidad que tiene este código, así que leanlo, es de, de lectura muy, muy rápida, muy, muy simple, está escrito como para que todo el mundo lo entienda, así que los invito a leerlo. Este, este código fue eh, pensado en 2014, con lo, primero con los estudiantes del Diplomado en Periodismo Turístico, de, de esta primera corte que, que iniciaron en ese año, lo que empezamos a hacer es eh, comparar 74 códigos de ética periodística con 28 códigos de ética turística, por favor silencien los micrófonos. En este, en este documento ustedes van a encontrar los, además los enlaces a estos 74 códigos de ética periodística y a estos 28 códigos de ética, de ética turística, de todos, los, de todos los idiomas, fue un, una labor muy importante poder analizar estos, estos, eh, estos códigos periodísticos y turísticos para poder conformar este Código Internacional de Ética de las, los Periodistas Turísticos. De, de esa etapa surgieron 70 artículos que fueron presentados en el primer congreso internacional que hicimos de periodistas y profesionales del turismo, y de allí luego se conforma un borrador con, este, con esos artículos más nuevos que se habían pensado, y eh, la gente tuvo un periodo online para poder eh, participar y opinar si, este, y opinar, digamos, si deseaban incluir algo, sacar algo o cambiar alguna cuestión. Entonces, de esa forma, cumplida esta tercera etapa, se publica, se publica este código con los 55 artículos. Saquen, por favor, silencian el micrófono. Y realmente... 
Luisina, si es tu micrófono, salite directamente, yo después te vuelvo a dejar entrar. Sí, déjame Miguel, decirle a Cristian Carabajal, por favor, que silencie su micrófono. Cristian. Bien. Eh, se me hizo muy difícil presentarles y buscar... La verdad que los 55 artículos están muy buenos, son muy jugosos, son muy interesantes. Simplemente hice una captura de pantalla del primer artículo y ahí salió acompañada del 5. Sí, para, para darles un, apenas un muestreo. El artículo 1 dice generar contenido periodístico que transmita la idea de que el turismo es un fenómeno social, holístico y multidisciplinar, que no se reduce al concepto de industria o a una mera actividad económica y que además puede acarrear consecuencias negativas si no se lo ejerce de manera responsable, y creo que cada vez más somos conscientes de, de este hecho. Y el artículo 5 dice fomentar el cuidado del patrimonio tangible e intangible, cultural y natural, y denunciar cualquier situación que ponga en peligro su preservación. Evitar utilizar elementos o realizar coberturas periodísticas que puedan ser invasivas para el ambiente. Los periodistas turísticos tenemos un... Hacemos un gran trabajo, pero tenemos una gran responsabilidad a la hora de hacer ese trabajo. Así que simplemente esto es un, es un adelanto muy pequeño de lo que el código es y realmente los invito a, a leerlo. Apenas pueda, ustedes lo pueden googlear o nos escriben a nosotros y, y, y se los pasamos a este código de ética. Así que eh, les, les repito, me sorprendí mucho cuando lo volví a leer ayer porque tiene mucha actualidad y porque creo que vamos encaminados, este, muy bien encaminados con, con este trabajo. Ahora sí, ¿qué te parece, Armán, si seguimos con otra conferencia? Bueno, gracias Miguel. Eh, Déjame decirle que tenemos muchísimos comentarios, hay más de 160 personas viéndonos en Facebook, muchas consultas, nos, nos está viendo de Villa Gesell, Argentina, de Barranquilla, desde Guayaquil, le mandamos saludos a todos, de San Luis de Potosí, México, que le vamos a ir respondiendo. Y nos preguntan sobre más sorteos. Vamos a tener más sorteos, no se preocupen. Eh, vamos a tener un tour estadía por Colombia, eh, vamos a tener noches de estadía y buceo en salud de Potosí, etc. Así que quédense que vamos a seguir con los sorteos. Eh, Déjame introducirte, introducirles a todos a Laura Acevedo Castillo. Ella es licenciada en comunicación social, psicoterapeuta, coach, Especialista en dinámica de grupos, es diplomada en periodismo turístico y marketing y también es locutora. En la actualidad conduce un programa radial, Turismo Interior, desde www.0.me, desde Argentina, junto a su compañera Liliana Machado, que es licenciada en Comunicación Social, periodista turístico de la OMPT y conductora del programa radial mencionado. Ellas nos van a hablar de las cinco actitudes poderosas para viajar con inteligencia emocional. ¿Lo dije bien? Sí, perfecto, Hernán. Hola, hola. hola. Tenemos dos conexiones, por, por acá y, y por acá con Lili, que estamos juntas, agradecidas y muy contentas de estar aquí con todos ustedes. Y bueno, eh, recordar y compartir con ustedes, recordar que el año pasado estuvimos también acá en Argentina con Miguel y todo un, un grupo de personas interesantes compartiendo el primer foro y, y es un honor estar ahora de esta manera virtual con todos ustedes. Vamos a entrar en calor con lo que le preparamos con esta presentación. Y, y bueno, para ello va a arrancar mi compañera Lili. Muy bien. Bueno, muchas gracias por estar acá. Bienvenidos. Y quisimos enfocarnos, obviamente, en nuestro programa Turismo Interior. Siempre busca conectar todo este tema del viaje con pues ese viaje interno, ¿sí? Con ese viaje relacionado con las emociones. Y nos hicimos las siguientes preguntas. ¿Realmente disfrutamos al 100% cuando viajamos con fines turísticos? ¿De alguna forma nos hemos encontrado quizás preocupados por el traslado o de alguna forma co contrariados por alguna situación que se nos presente? Seguramente pueden enviarnos sus comentarios ahí al chat, estoy segura que sí. Y quizás nos hemos encontrado desconectados de esa experiencia. Entonces queremos hacerles estas preguntas. ¿Te encuentras totalmente presente en esa experiencia? ¿En qué lugar está tu mente, tus emociones, tu cuerpo, tu energía? Y de alguna forma estás en el disfrute, en el sentir, en el saborear, en el oler, en el experimentar. 
sé que muchas veces estamos como de alguna forma allí conectados y de repente hay algo que nos aleja de esa experiencia en el momento, sentimos que algo nos falta, de repente empezamos a comparar, no, pero es que me gustaría que fuese así, recuerdo cuando fui a tal lugar y no es igual a tal cosa, ¿sí? Entonces, de alguna manera queremos plantearles pues, estas interrogantes para luego darles a conocer cuáles son esas emociones, ¿sí? ¿Cuál es, de qué manera podemos viajar con inteligencia emocional y potenciar todos estos, todos estos viajes. ¿sí? Muy bien. Perfecto. Entonces, podemos integrarnos totalmente y disfrutar del viaje con verdadera inteligencia. De alguna forma, como les comentaba anteriormente, existen estos, los, digamos que los delimitamos en estos cuatro tipos de personajes, que serían como los más comunes, y quizás de alguna forma ustedes se pueden sentir identificados. Tenemos al crítico interior, que sería de alguna forma esa persona que está allí juzgando todo lo que se le atraviesa, como que bueno, es que me gustaría que en vez de las sabanas fuesen blancas, combinaran con azul, ¿no? Por ponerle un ejemplo muy, muy banal. Y pues de esta forma estamos allí juzgando todas las situaciones que se nos presentan. Cuando hablamos del piloto automático, simplemente nos disponemos a vivir el viaje de una forma quizás sin experimentar y sentir, ¿no? Sin de alguna forma oler, sentir, estar conectados en esa experiencia. Por otro lado tenemos a la persona controladora, ¿sí? Estoy controlando absolutamente todo, los tiempos, eh, obviamente quizás algunos nos hacemos una agenda, ¿sí? Entonces si nos salimos cinco minutos ya estamos estresados. De alguna forma controlar todo y no dejar que fluya la situación también pues nos aleja de ese, de ese disfrute y pues nos hace quizás estar conectados más con, con, el, con esa parte racional que con la parte emocional. Y siempre estamos en, y de por otro lado también tenemos el personaje que vive en nostalgia, ¿sí? Que es aquella persona que está en añoranza, que recuerda cuando fue a tal lugar con tal persona, o cuando conoció otro, otro destino, ¿sí? En ese, en, también en ese, en ese tema de, de si hubiese sido así, si hubiese estado aquí, o si mi familia estuviese, o si estuviese con otra persona, ¿no? De alguna forma, pues... Es, todos estos personajes nos desconectan de vivir verdaderamente este viaje con inteligencia emocional. Uh -huh. No, no, no Muy bien. Bien, entonces, cuando hacemos un viaje generalmente, como decía Lili al principio, con estas preguntas, ¿no? ¿Estamos realmente 100% eh, disponibles, corporal? Quizás muchas veces el cuerpo está ahí, en el presente del lugar, bien sea como periodistas, bien sea, sobre todo como cuando vamos como periodistas, quizás todas esas dimensiones, el cuerpo, la mente, las emociones, el ser, la esencia, el lenguaje, tiene que estar 100% conectado. Pero sobre todo cuando vamos como viajeros, como turistas, a veces suele pasar que no es así, porque por un lado está nuestro lado racional, pero por otro lado también está nuestro lado emocional. Y aquí traemos a colación a un eh, gran eh, conocedor que trajo, que de alguna manera eh, democratizó esto de la inteligencia emocional, Daniel, Gold, Daniel Coleman, que tiene ya varios libros escritos, ¿verdad? Él dice la inteligencia emocional representa el 80% del éxito en la vida. Yo mmm, recordé cuando estábamos Lili y yo planificando esto, organizando esta presentación, que en una época en mi vida cuando estudiaba en la universidad, que tenía un profesor que era magíster, él tenía como cinco profesiones, eh, de hecho recordaba mucho que él movía mucho los dedos así, ¿no? Y, y en, un, en una ocasión me, me llamó tanto la atención que le preguntaba, me acerqué y le pregunté qué significaba esto que él hacía con tanta frecuencia. Y, y él decía, cuando yo toco el dedo índice voy a hablar sobre filosofía. El dedo anular es para hablar de psicología. El dedo, yo me quedé tan impactada porque efectivamente era un hombre que tenía una inteligencia cognitiva, racional, sumamente elevada. A los pocos meses de estar cursando eh, la materia con él, eh, bueno, nos enteramos que el hombre se suicidó, ¿no? Y bueno, estoy trayendo un ejemplo 
digamos, drástico a colación. Pero recordé esto y decía, un hombre con una inteligencia racional sumamente eh, desarrollada, tanto así que tenía cinco carreras, cinco profesiones, pero con una inteligencia emocional como también muy baja, ¿no? Es decir, ¿hasta qué punto el disfrute, la comprensión de la vida en los distintos escenarios, inclusive cuando viajamos o turísticos, tenemos... ¿Estamos realmente conectados con esa parte de nosotros o meramente el cerebro es el que está conduciendo la experiencia y cuando es así nos perdemos una gran oportunidad de lo que implica eh, eh, este, este mundo de sensaciones y emociones ¿no? que nos permite vivir la experiencia al 100%. Entonces por ahí colocamos ese pasaporte. ¿no? Realmente la inteligencia emocional puede ser un pasaporte extraordinario en este, esta experiencia de, eh, del turismo, ¿no? Nosotros traíamos acá también a colación como varias imágenes de nuestro país, Venezuela, eh, y decíamos que parte de la reingeniería emocional del turismo, y la traemos como para hacer la analogía, ¿no? Eh, empecemos con esta de la Guaraira Rapano, de Rapano. Sí. El, 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 Ávila, el Cerro del Ávila es emblemático de la ciudad de Caracas, sí, está la ciudad de Caracas al centro y todo el cerro rodea la ciudad, ¿sí? por esto de alguna forma quisimos poner, relacionarlo con el autocontrol, porque de qué manera una ciudad tan concurrida, tan movida, pues tiene toda esta montaña que la, que la rodea y quien ha visitado el Ávila pues sabe que es un lugar pues para conectarse con la naturaleza, un lugar como de mucha paz, de mucha tranquilidad, okay. y de alguna forma pues lo relacionamos con el autocontrol, ¿no? Obviamente está el caos de la ciudad y toda la paz que transmite esta montaña pues nos invita de alguna forma a todo este autocontrol. Claro, es decir, que aún en los espacios donde nos vayamos como viajeros o como turistas incluso este, podamos encontrar caos siempre hay un lugar en este caso aquí está esa montaña rodeando el caos como decía Lili pero dentro de nosotros tenemos la capacidad de controlar nuestras emociones si realmente ponemos la conciencia en ello más allá de los factores externos ¿no? Igualmente, otro lugar emblemático que tenemos en Venezuela es eh, la Gran Sabana. Dentro de la Gran Sabana están, hay muchas cascadas, mucha naturaleza, es hermosísimo, un lugar que, bueno, ojalá algún día, eh, después que pase todo esto, sobre todo en nuestro país, que como saben, estamos en, en un absoluto colapso en estos momentos mundiales. Este, pero tiene eh, turísticamente lugares extraordinarios y los que les estamos trayendo hoy acá, pues lo, lo, lo reflejan, ¿no? Quebrada de Jaspe, o por allá los, los piaroas la llaman Cacuparú, eh, piedra de fuego, porque realmente es una, es una piedra preciosa, ¿no? Esa, esa, ese rojizo que ven allí, ¿no? Y nos permite definitivamente estar en escenarios de esta, de, de esta naturaleza, nos lleva como a conectarnos con la parte más pura de nosotros mismos, ¿no? Autoconciencia, es decir, dentro de la inteligencia emocional estamos trayendo a colación distintas vertientes que señala Goleman como parte de esa reingeniería emocional, ¿no? El autocontrol, la autoconciencia. ¿Aquí dónde le damos? Bien, por otro lado relacionamos la motivación con el Salto Ángel. El Salto Ángel es un lugar súper, súper emblemático de Venezuela. Es uno de, los, es uno de los saltos más grandes, más altos del mundo. Y de alguna forma es, eh, quienes fueron a Iguazú, de alguna forma es una cascada imponente que está todo el tiempo, digamos, en constante movimiento, ¿sí? en constante fluir. Y pues es de alguna forma relacionada con todo este tema de la motivación. ¿Por qué? Porque es, es un proceso, ¿no? Es, es esa caída natural del agua y de alguna forma es algo que siempre, siempre, siempre está en, en funcionamiento, ¿no? Es un fluir constante. 
¿Y por qué relacionarlo con la motivación? De alguna forma, nosotros interiormente, pues fluimos, ¿sí? Si no nos damos cuenta, pues estamos en, un, en, un constante, en una constante reciprocidad, ¿sí? Con la vida, con el fluir. Y de alguna forma, al dejar que todo ese, ese digamos, emociones, todo ese fluir que forma parte de nuestro interior, pues resurja y pues no se quede estancado de alguna forma, pues más puede dar al, a, a los otros, como da esta cascada a, todo, a toda la zona. Así que por eso lo relacionamos con la motivación. Estamos usando como metáforas de lugares icónicos para conectar con esas grandes emociones que según Coleman este, constituyen parte de nuestra naturaleza humana, ¿no? Y hay aquí como una analogía entre estos paisajes o estos lugares turísticos de Venezuela en particular que nos sirvan como anclaje en esos momentos en que requerimos motivación, es decir, Todas estas emociones están dentro de nosotros, como decía Lili, y recordar un poco el impulso de esta fuerza del de, 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 de salto ángel, por ejemplo, una cascada interior que siempre nos, nos, nos lleva hacia adelante. ¿no? Gestión de las relaciones, y usamos aquí este como icono eh, el archipiélago de los roques, una isla. ¿Y por qué una isla? Porque para llegar a los roques, primero tenemos que hacer un montón de conexiones con personas, este, organizaciones, eh, eh, helicópteros, aviones, como bien sabemos cualquiera. Pero fíjense, hay un, hay un bicho por allí que dice, no somos una isla, efectivamente. El ser humano no puede vivir jamás sin relacionarse. Entonces, eh, para llegar a esa isla, tenemos que conectarnos con muchas personas, efectivamente. ¿no? Y, y, y digamos, por polaridad, entender esto. No somos una isla, somos un conjunto de relaciones y la única manera de poder disfrutar de un viaje, no solamente de afuera, sino de un viaje interior, es considerar siempre la conexión con el otro, ¿no? Finalmente, una de la, la, la última de las cinco, digamos, eh, mmm, tipologías o relaciones básicas que habla Coleman para tener una inteligencia emocional, es la empatía. Y aquí traímos el el Cerro Utana. Sí, el Cerro Utana eh, está ubicado en la, en la región de, de Guayana. Es un tepuy. Es un tepuy gigante, sí. Es, es considerado por, por las personas que viven en esta localidad una tierra sagrada. Incluso los turistas que visitan este lugar para pisar esta tierra, pues se quitan los zapatos. Es como un respeto súper digamos, interesante, relacionado con esta, con esta zona. De alguna forma quisimos colocar la palabra, la, relacionarlo con la empatía, porque obviamente como turistas siempre estamos quizás a, dispuestos, ¿no? A, a dialogar, a conocer un poco de, de, del lugar, de las personas que viven allí, y de alguna forma si no estamos con esta relación de empatía, pues nos vamos a estar, vamos a estar separados totalmente de la experiencia. Obviamente nosotros siempre tenemos algo que aportar y los lugareños siempre también tienen algo que, que dejarnos, algo, alguna información que quizás no está en el libro, de, 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 en la guía turística o, o, o en Google, ¿no? sino algo súper super autóctono, súper casual. Y de alguna forma tener esta relación pues nos ayuda a disfrutar más el viaje y de alguna forma pues también estar conectados con nuestras emociones internas, lo que nos va a hacer estar más conectados con el disfrute en general. Sí, este, este lugar es realmente muy, bueno, fue muy visitado por turistas de todas partes del mundo porque muchos de, lo, de, las, de los lugares que le estamos presentando a Venezuela han sido considerados por patrimonio de la UNESCO y valdría la pena, de verdad sientes allí un cambio radical, es una altura extraordinaria, son lugares súper vírgenes, muy cuidados por eh, nuestros indígenas, inclusive a veces hasta bastante protegidos. Y en resumen, pues, eh, queríamos cerrar con esto, ¿no? Hacer turismo con éxito eh, eh, es tomar conciencia de nuestra inteligencia emocional y que ese viaje representa también una metáfora de la vida, porque esta 
esta responsabilidad que tenemos de hacernos cargos de lo que sentimos, de lo que percibimos, va, de, va a, a, por supuesto, a, a determinar de alguna manera el éxito que tengamos en las relaciones con nosotros mismos y con los demás, ¿no? Entonces se trata de convertirnos en ciertos observadores conscientes. Es decir, cuando me acerco a la experiencia en cualquier lugar del mundo, ¿desde qué lugar lo hacemos? Desde ese campo racional, desde aquel personaje del crítico, del piloto, del piloto automático, del, del que quiere controlar, o sencillamente el que se entrega a la experiencia confiando, sin prejuicio alguno para poderme acercar con empatía a, a, a todo lo que me está ofreciendo la vida en, en este gran viaje, ¿no? con entusiasmo, ¿no? con motivación, con el foco puesto más en el presente y no tanto en las preocupaciones que dejamos atrás o lo que voy a hacer después que me vaya de acá, porque si no, definitivamente ahí no estamos actuando con inteligencia emocional. O desde ese fluir como el agua, como la cascada que les hemos estado presentando, con, este, con motivación, con impulso a la vida y por supuesto siempre colocándonos en el lugar que estamos visitando con respeto, con, con, como si fueran lugares sagrados que están, que le pedimos permiso como para entrar, porque nosotros somos los extraños en estos lugares, ¿no? Así que, de alguna manera, aquí tenemos estas actitudes poderosas y se las dejamos allí como anclaje, como, como recuerdo con nuestro país Venezuela, y muchísimas gracias. Por, Muchas por gracias, Laura y Liliana. Este, me quedo con eso de que nosotros somos los extraños en los lugares, ¿no? Nosotros tenemos que pedir permiso, nosotros tenemos que respetar. Un turista de alguna forma siempre invade, entonces tenemos que empezar a hacer este turismo que empiece a ser este, más responsable, si no lo era hasta el momento. Muchas gracias. Y mientras se prepara, le voy pidiendo a, a Flavio Bonino y a Marco de Perú para que nos cuenten cuál es el futuro del turismo. Yo les brevemente les paso esta noticia. Eh, como les comenté al principio, ¿no? el premio Pasaporte Abierto, que lo venimos realizando desde hace tres años, este año dudo que lo podamos realizar de forma física, pero seguramente el año que viene sí. Este, el año que viene, si tenemos que tener dos, tendremos dos o lo haremos juntos, pero la idea es poder premiar la labor de periodistas turísticos y profesionales de, durante 2020. Y aquí tienen las categorías, en relación a publicaciones de periodistas turísticos. Luego tenemos otras que son experiencias, puede ser un medio especializado, el evento de 2020, seguramente sea un evento virtual. Mejor propuesta educativa en relación al turismo, al periodismo o al periodismo turístico, los destinos responsables. A las personas también, a los emprendedores turísticos comprometidos, el trabajo en equipo, todos lo venimos diciendo, es muy importante el trabajo en equipo en el turismo. Bueno, la idea con este premio también es premiar a aquellos que lo, lo hacen, que lo llevan adelante. A los organismos colaboradores, esto hace referencia a aquellas instituciones este, o organismos de gobierno que colaboran para que el periodista turístico pueda hacer su trabajo en los diferentes destinos. Y a la trayectoria, a aquellas personas que tienen eh, muchos años desarrollando un buen trabajo en este campo del periodismo turístico o del turismo. Y la última categoría, el último premio, se le entrega a cualquiera de los nominados que es el gran premio Pasaporte Abierto. Eh, aquí abajo van a encontrar las bases y condiciones, quién es, cómo está compuesto el jurado, los antecedentes para que vean fotos y quiénes ganaron en los anteriores premios. Así que están todos invitados, hay tiempo todavía hasta el 11 de noviembre, a premiopasaporteabierto.com para que envíen sus propuestas, sus trabajos, así que los esperamos. Eh, Flavio, bienvenido. ¿Cómo estás? Por favor, contanos, contanos por favor cuál es el futuro del turismo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En principio saludarlos por este día. Le agradecerles también la invitación a participar. Voy a tratar de ser muy breve. Como adelantaba un poco en mis redes sociales, eh, creo que el futuro del turismo en principio va a tener, vamos a tener que hablar de turismo y COVID, al menos por ahora, hasta que bueno, se supere esta situación de pandemia. En ese contexto creo que la comunicación, como hicieron anteriormente muchos colegas, tiene distintas funciones. Eh, la función, digamos, por ejemplo, de, de transmitir y comunicar efectivamente los protocolos es una, de transmitir tranquilidad dentro de la industria es otra. Eh, pero fun fundamentalmente yo quería hablar de tres ejes bien cortitos que creo que se, se relacionan a partir de mi experiencia como comunicador, pero también como consultor, docente y principalmente investigador. 
En primer lugar, a mí me gusta hablar de convergencia cooperativa. Creo que hay históricamente tres grandes sectores que dialogan, eh, que quizás por algunas actividades, al menos por lo menos en el caso argentino y en mis investigaciones en la provincia de Buenos Aires, he visto que hubo cierta distancia recientemente, sobre todo en el turismo masivo, entre lo que es el sector público, privado y comunitario. Entonces lo primero que quería decir es que para mí la reactivación tendrá que ver con una convergencia entre estos tres sectores. El sector público para dar reglas claras, el sector privado para fomentar precisamente el desarrollo económico con la actividad, y seguramente el sector comunitario para garantizar sustentabilidad y participación de los locales en los destinos turísticos donde se desarrolla la actividad. Luego de esto sí, como comunicadores, hablar en términos de eh, nuevas estrategias transmedia. Sabemos hoy que los periodistas y comunicadores turísticos no solamente nos dedicamos a los medios, sino que también podemos ser muy colaborativos, tanto con el sector público, privado, como comunitario, y hoy los medios son múltiples, dialogan, hay una nueva ecología, y creo que hay que entender esto para llevar a cabo nuevas estrategias donde nosotros facilitemos la comunicación, seamos armadores, pero dialoguen todos, ¿no? En última instancia, y esto ya como investigador y en mi experiencia académica, creo que hay que reinterpretar los datos y poner de vuelta en valor la lectura de la información que circula en redes. Los comunicadores podemos ser agentes de traducción e interpretación de estos datos, de lo que los turistas y las turistas dicen en redes, también de lo que dicen privados y públicos, y unir, ¿no? Unir, leer datos, creo que siempre interpretar lo que está pasando en función de datos específicos, en función de un relevamiento, eh, es importante luego para planificar. Entonces, eh, invitar a pensar en esos tres ejes. En primer lugar, convergencia, públicos, privados, comunitarios. En segundo lugar, interpretar que los comunicadores no solo somos periodistas, sino que también somos facilitadores en, esta, en este diálogo. Y por último, volver a valorar los datos, ¿no? no perder de vista eso. Creo que el Big Data y todo lo que es interpretación de redes sociales, de lo que es social media, es muy importante. Ampliarnos como comunicadores, y bueno, desde mi experiencia personal, digo ya como consultor, periodista, investigador, a disposición de cualquier proyecto, siempre en equipo, siempre cooperativo, con perspectiva de futuro, pero digo, si no dialogan distintos sectores que durante mucho tiempo estuvieron separados, va a ser difícil. Volver a recuperar eso, la cooperación, el diálogo, no desestimar a los comunitarios y reinterpretar los nuevos medios a partir de los nuevos datos. Brevemente es eso, gracias. Muchas gracias, Flavio. Y antes de darle la, la palabra a Marco, vamos a proceder con dos sorteos. Vamos a ir primero con 11 noches de estadía y dos excursiones de, de buceo en San Luis de, de Potosí, México. Así que les voy a compartir la pantalla nuevamente con todos los que están participando para hacer el sorteo, primero entonces por estas noches de on, estas 11 noches de estadía en San Luis de Potosí y eh, el, el, el excursión de buceo. Bien, voy a entonces a dar el sortear acá, ya está el número uno, para ver quién se lleva este paquete turístico en San Luis de Potosí, México. Verónica Giacho es la ganadora, felicidades, eh, después te, te estaremos contactando y si estás ahora viendo el evento nos, nos avisas, así que Verónica... Felicidades. Y vamos a ir con un segundo premio, que es también este, un paquete turístico, pero en este caso en Colombia, visitando varias localidades este, que tienen que ver con el, la ruta del, del Dorado y de la Sal. Sí, Lilia. Sí, bueno, quiero felicitar a la ganadora, que acá la vamos a estar esperando. Voy a estar muy al pendiente de las fechas en que ella pueda venir acá a México. Y bueno, pues me da mucho gusto pasearla por nuestro estado potosino. Y bueno, quiero decirles otra cosa, Miguel, sobre todo que ya estoy eh, entusiasmada porque sea 2021 podernos ver físicamente. Y bueno, también comentarles que ya tengo hasta los premios que vamos a llevar. Mira, esta sombra de agave es un producto 100%, es un tequila 100% de Jalisco, pero eh, que lo hace una chica que se llama Tere Gallegos en tributo a su papá, Antonio Gallegos, que es un luchador o fue un luchador llamado Sombra Negra y luchadores como nosotros. Entonces también tengo acá un maestro Dobel, que ya están listos dos de cada uno para la próxima vez que nos veamos y que bueno, pues de verdad que va a ser muchísimo, muchísimo gusto tanto para Araceli y Lara, mi hermana, como para mí, volverlos a estrechar, volverlos a abrazar y bueno, decirle a la ganadora que aquí estoy a sus órdenes para cuando pueda reservar, que por favor me contacte, y bueno, para hacer de su visita a nuestro país 
y a nuestro estado potosino una visita memorable. Muchísimas gracias a todos y bendiciones. Muchas, muchas gracias Lilia, estuvimos el año pasado, tuvimos el honor de poder recorrer este, San Luis de Potosí, la verdad quedamos encantados y, y esperamos poder, poder volver porque tiene un montón de atractivos turísticos y bueno, imagínense lo que ya de por sí México, la palabra México, el país México, ya este, todo lo que uno puede encontrar. Así que invitados a San Luis de Potosí, e invitados también a, a conocer Colombia, a conocer la Catedral de la Sal, a participar de este recorrido que va a ser un fin de semana durante también 2021, cuando todo esto se reactive. Así que aquí tenemos el número uno, le voy a dar en sortear para ver quién es el ganador o la ganadora de este paquete por Colombia. Verónica Naranjo, felicidades. Entonces te ganaste este recorrido con esta día y con almuerzos este, para hacer el, 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 el tránsito de lo que es el la ruta del Dorado y de la Sal. Hola, ¿me escuchan todos? Escuchamos muy bien. Sí, perfecto. Bueno, eh, felicidades, feliz día por el Día Mundial de, Periodi de Periodistas Turísticos. Eh, un abrazo fuerte desde Lima, Perú, de la sede, la filial de Perú de la OMPT. De igual manera, de parte de nuestra institución, el Patronato Gastronómico del Perú. Bueno, señores, con respecto al tema del futuro del turismo, eh, Vean ustedes que el turismo y la gastronomía son inseparables. Ahora se presenta un panorama donde tenemos un, una nueva forma, un nuevo orden de vida y obviamente tenemos que ver algunos objetivos y algunas políticas que debemos de seguir nosotros que estamos en el rubro gastronómico, eh, turístico y hotelero. Eh, nosotros tenemos algunas organizaciones internacionales que, que ellos están ayudando mucho la OMT, la, la FAO, la OPS, que, es, que nos están, y específicamente también ustedes, la OMPT, que creo que a través de las experiencias y de los estudios de, de investigación y las nuevas formas de repente de abrir las puertas y seguir con el turismo, la gastronomía pues se encuentra un camino donde nosotros tenemos que ser resilientes, tenemos que ser innovadores y tenemos que desarrollar muchas alternativas de, de convivencia con, con, el, con el turista, con el cliente que va a venir a consumir los productos. Eh, la gastronomía tiene una forma, se podría decir, va a, ser una, va, va a tener una forma diferente de llegar al, al turista, pero siempre será un placer y disfrutar de la gastronomía eh, y sabemos que nosotros tenemos que ser eh, eh, sostenibles, en el tiempo tenemos que ser saludables, tenemos que ser ecoamigables y nos, nos va a presentar este concepto en el transcurso que va pasando la, la, la pandemia y creo que ahí nos vamos a renovar todos. Aquí en, en el Perú y a través de mi institución, de la cual presido, que es el Patronato Gastronómico del Perú, estamos este, muy animados, muy, muy juntos ahora más que nunca, y también vamos a contagiar eso a nivel Sudamérica, de las cuales tenemos filiales, que no, no, no nos desanimemos, que siempre estemos juntos y que las nuevas ideas se compartan. Y yo pienso que es una manera muy interesante de ahora juntarnos para, para presentar eh, te, este, la gastronomía más innovadora y obviamente recibir a todos los turistas en cada una de nuestras casas. Eh, por lo tanto, nosotros tenemos que seguir con los protocolos que, que nos, nos exige el, el, cada gobierno de cada país y obviamente nosotros los actores, tanto, tanto el empresariado como el trabajador y como el turista o el cliente que va a un, a un restaurante, bueno, vamos a tener que poner cada uno de sí para que sea una convivencia ideal. Eh, permítame, por favor, eh, les voy a dar una noticia a todos ustedes y es que el Patronato Gastronómico del Perú, que tiene sedes a nivel América y a nivel nacional y a nivel Europa, eh, ha tenido por conveniente, señores, de, de nombrar a, a Miguel Ledesma como un socio honorario de nuestra institución. Él va a, bueno, ya, ya lo aceptó, así que es una noticia que tengo para, para todos ustedes. Y bueno, Miguel, por tu trabajo, por tu persona y por tu profesionalismo, este, para nosotros el Patronato Gastronómico del Perú este, es, eh, te va a tener como una persona que nos va a ayudar a guiar nuestra institución a nivel mundial en todo lo que respecta a movimientos turísticos. 
Muchas gracias, felicidades, los quiero a todos y cuídense por favor. Muchas gracias Marco, es un honor para mí. El año pasado también estuvimos junto al Patronato recorriendo Lima y algunas otras partes de, del Perú. Así que bueno, fascinados, este, todos saben también todo lo que Perú tiene para ofrecer y ni hablar de la gastronomía. Así que bueno, muchísimas gracias Marco Sánchez Smith, entonces desde Lima, Perú. ¿Qué te parece Hernán si seguimos con otra conferencia? Gracias Marco. Gracias Miguel, felicitaciones. Eh, Déjame decirte a los que están escribiendo que le vamos a contestar por video, que nos esperen, tenemos muchas consultas. Eh, brevemente, alguien pregunta al periodista turístico, ¿también debe involucrarse en la política y crítica turística? ¿Somos agentes de percepción de la reactivación de destinos? Bueno, va, vamos a responderles. Y para el que consulta tenemos, Miguel, más sorteo, brevemente, tenemos paseo por Islas Palomino y un almuerzo en el Perú en el que aprenderás a preparar tu propio ceviche. Estarías completa en el Parque Acuático Bruta de Tolantongo, en México un viaje todo pago a la provincia de Misión Argentina y una estadía completa en la posada dos, Morada Dos Ventos de Brasil. Así que sigan ahí... Todas las becas. Y las becas, por supuesto, ya dijimos. Sigan firmes ahí que, que vamos a ir con los sorteos. Eh, Déjame eh, presentarles a Mayela Padilla, emprendedora, administradora de empresas turísticas, periodista turística y creadora de contenidos. Eh, Maye, Maye, perdón por mi acento, bienvenida. Muchas gracias, ya te dije que estaba bien el Maye Padilla. No importa, gracias. Este, pues dos cosas que iba a, antes de mi, de mi platiquita. Este, una que necesito ir a todos los que Lilia y Lau por inteligencia emocional recomendaron. Y dos, que si Wilson se pone a hablar de las noticias de México, yo creo que lo seguiríamos escuchando, Hernán. Pero bueno, empecemos conmigo entonces. Ahí está. Pues bueno, como ya lo veníamos compartiendo en, en nuestras redes, ¿ahí me ven? Sí. Ok. Eh, como ya lo veníamos compartiendo en nuestras redes, mi ponencia se llama... Eh, ¿Se está compartida? Sí. ¿Sí ven la, la diapositiva, Hernán? Está la primera, sí. digamos. ¿Ahí? Ahí. Muy bien, gracias. Muy bien, pues como ya lo decíamos, <coughs> perdón, es... Eh, oh, tengo problemas aquí. Compartir o competir. Y bien, y bueno... Eh, hoy, no quiere estar ausente. Tengo que volverme a salir, ahí está. Ahí está, ¿sí se ve la presentación? Sí. Muy bien, gracias. Ok, competir o compartir. Bueno, eh, por acá ya es este, apenas el mediodía, tardes, noches. Eh, con esto de la tecnología uno ya no sabe si dar buenos días o tardes o noches, entonces pues buenos a todas. Estoy bien agradecida y entusiasmada por estar aquí porque se están rompiendo fronteras y estoy aprovechando una oportunidad que la organización me dio para exponerles esta significativa charla. Eh, cuando me dijeron te toca ser el ponente número cuatro, me pareció perfecto, soy mexicana y me sentí como mi selección de fútbol en los mundiales, ni los primeros ni los últimos, pero siempre jugamos bien. Entonces, espero que así lo consideren, porque este espacio quiero que lo vean más como un pequeño break para ustedes. Espero lo vean así porque... Eh, o sea, una plática súper interesante. Ay, que no me deja. A ver, ahí está. Eh, pues bueno, la primera pregunta y que espero contestemos al final es esta. ¿Hacemos trueque o nos cortamos la mano? A lo mejor ahí tienen un poquito de duda de qué va a hablar esta mexicana, pero eh, más que una respuesta, ustedes van a tomar una decisión. Pues les cuento. Además de conmemorar este día y debutar como speaker, estoy celebrando pues, que hoy puedo caminar y sostener mi cabeza. Justamente hace un año yo estaba hospitalizada con estas discapacidades al ser diagnosticada con esclerosis múltiple. Es una, para quien no la conoce, es una enfermedad autoinmune que afecta al sistema nervioso central y no te mata, pero te puede llegar a paralizar. Entonces, pues bueno, esto para mí ha sido ahora sí que una competencia justamente conmigo misma súper constructiva. Se tiene la creencia de que eh, la competencia es mala y no lo es. 
podemos competir con quien queramos y contra quien queramos, pero hay una diferencia importante de cómo tomar la competencia y voy a retomar el fútbol. En un mundial competimos contra países, sí, pero cada jugador tiene su propia competencia. Es decir, ser mejor que, que la temporada pasada, meter más goles, meter ese gol en el mundial. Y es que de eso se trata, de ser mejores, de evolucionar, de tener ese referente para impulsarnos. Por ejemplo, en las empresas competimos con las ventas del año pasado y podemos ser un gran equipo de venta que lo logre, pero vuelvo a lo mismo, debemos empezar por la parte individual para sobresalir como equipo. Esto es llevando una competencia sana y la competencia sana es esa que tienes contigo mismo para ser mejor que ayer sin perjudicar al otro. Este año me llegó, la verdad, de poco a poco a estar aquí compartiendo con ustedes y créanme que el hecho de que se me juntara esta etapa de mi vida junto con este 2020, para mí no ha sido una tragedia, al contrario, ha sido una oportunidad y una enorme motivación para transmitir y compartir lo que me apasiona, que pues sí, efectivamente, es el turismo, pero en este tiempo descubrí que también es la comunicación. Y es gracias a la esclerosis que nació la impetuosa necesidad de comunicar para concientizar. Eh, no voy a hablar del turismo inclusivo y accesible porque no soy una experta en ello, pero trato de todas las formas posibles justamente compartirlo. Mis respetos para quienes se dedican a ello. Hay que hacer muchísimo ruido en esta parte del sector. Pues bien, de lleno a, a compartir y competir, ahí les va. ¿Ustedes creen que cuando los fenicios inventaron el trueque y desarrollaron las bases del comercio, pensaron que nos íbamos a estar pisoteando unos a otros? Es que es muy básico explicarlo. Tú tienes algo que yo necesito, pero yo tengo algo que te hace falta. Entonces, ¿por qué no hacemos trueque? ¿Por qué no compartimos? Sobre todo ahora que la economía está colapsada en el mundo. Yo creo que parece que no por los memes, pero yo creo que hasta Putin tiene problemas de, en Rusia de economía. Últimamente hablamos mucho de reactivar la economía local, de hacer turismo local, pero ¿cómo lo vamos a hacer si también decimos que la economía está para el perro, como decimos acá, o sea, está mal? Antes de seguir, quiero que por favor los ejemplos que voy a exponer aquí los transformen a su región, como arepas o mate o café colombiano, ustedes le darán el debido valor a mis tacos, este, porque quiero poner un ejemplo muy básico. Si tú tienes frijoles y yo tengo tortillas, ¿por qué no anulamos el ego, nos dejamos de poner el pie y compartimos lo que tenemos? No podemos quedarnos parados a que los gobiernos arreglen este desmadre que traen. Y creo que las cosas empiezan desde aquí donde estamos sentados. Yo sé muy bien que necesitamos el flujo de efectivo porque no vamos a pagar impuestos con tacos. Pero ¿saben qué sí podemos hacer con lo que tenemos? Pero hay que compartir Solamente así vamos a movilizarnos y vamos a fluir para avanzar. A más de uno nos molesta que nos puedan compartir y dar like en redes sociales, pero somos un equipo y ya lo hablaban, se trata de empatía. Eh, esto no nada más pasa en redes sociales únicamente, hay que admitir que también dejamos de compartir en la vida diaria. Les voy a platicar un cuento antes de que Hernán me corretee con el tiempo, bien rapidito. Era una vez un rey que tenía dos hijos, a lo mejor algunos ya conocen el cuento. Pero bueno, el rey tenía dos hijos y los crió a base de competitividad. El rey le decía a uno, ¿ya viste lo que bien que hizo tu hermano? ¿Le quedó tan bien? ¿O viste lo bonito que dibuja tu hermana tú cuando vas a aprender? Y así se fue. Y conforme fueron creciendo, los hermanos llegaron a competir tanto que un día casi se matan. El rey se dio cuenta de lo que había hecho mal toda su vida y decidió darles terrenos separados, uno al norte y uno al sur. Pero pronto comenzaron a competir robándose cosas o, atocan, o atacándose para demostrar que uno tenía más que el otro o que era mejor que el otro. El rey decidió poner fin a esto y les dijo, voy a seguir cumpliendo sus caprichos, les daré lo que me pidan, pero a su hermano le voy a dar el doble. Si alguien me pide dos gallinas, a su hermano le daré cuatro. Así no habrá forma de que uno no beneficie al otro. Uno de los dos tiene algo que pedirme, el rey pensando que pues obviamente esta guerra se iba a acabar. Y uno de los hermanos dijo que sí, pero que debía cumplirlo. El rey lo contesta, claro que sí, yo, yo te cumplo tu petición, pero dime. Y el hijo respondió, córtame una mano. Con este shock que a veces causa este cuento, quiero preguntarles, ¿estamos compitiendo para pisar al otro o para ser mejores personas? 
Y es que es hasta que te pasa algo, cuando menos te lo esperas, algo fuerte como una enfermedad autoinmune, de la cual no sabes la causa y mucho menos la cura, que te das cuenta de lo frágil y perecedera que es la vida. Y les tengo una noticia. El mundo está enfermo. Y les apuesto que no es ni la crisis sanitaria, ni la crisis económica, es la crisis social, la enfermedad autoinmune del planeta. Porque no sé si se dieron cuenta, pero ya vamos arrastrando una crisis social muy importante. Y hablando específicamente del turismo, hablamos mucho de sustentabilidad a diestra y siniestra. A eso nos dedicamos, a hablar de eso. Pero tenemos una vida sustentable, somos una sociedad sustentable. No sé si ya se dieron cuenta del enorme potencial que tenemos como periodistas turísticos de ser equipo y compartir. Todos aquellos que aman lo que hacen, no compiten con los demás, comparten. Es que si haces algo que te apasiona, seguramente resultará impactante. Si compartes memes aquí y allá y se hacen virales y toda la cosa, entonces, ¿por qué no por compartes arte? Creo que cuando haces algo que te apasiona, eso se convierte en arte. ¿Qué pasa? O no sé si les pasa, porque a mí me pasa, cuando descubres un nuevo sabor de helado o un delicioso platillo como tacos, este, no, no les pasa que quieren que todos lo prueben para que tengan esa experiencia. Creo que eso debe pasar con nuestras pasiones. Nunca sabes quién necesita leer eso que escribiste o ver o tener eso que hiciste. Y lo más importante, si vas a hacer algo para compartir, debe de causar ese mensaje positivo. No importa si tuvimos esos viajes que tenemos una mala experiencia o que nos hace súper mal, está en nosotros los periodistas darle ese vuelco, transmitir ese mensaje. Todos estamos depres, depresivos, por el turismo y porque no podemos viajar, etcétera. Pero no nos damos cuenta de la enorme oportunidad que nos está dando el turismo y tenemos el compromiso de dar a conocer lo que el mundo nos ofrece ahora, lo que está pasando hoy transmitir todo de nuevo, como si no conociéramos nada, como abrir un regalo en Navidad. Ajá, creo que esta siguiente diapositiva es súper importante. Eh, somos los periodistas turísticos factor importante para el antídoto o la cura de la enfermedad. Eh, vamos a tener experiencias interesantes, diferentes, buenas, malas, y les aseguro que hasta vamos a crear palabras nuevas y les aseguro también que con eso, con todo ello, vamos a crear arte. Así que, pues a competir y a compartir, porque para cubrir esa necesidad que otros compartan lo que hacemos, hay que empezar a competir con nosotros mismos para ser mejores personas. Y es a este punto de reflexión a lo que yo quería llegar compartiéndoles mi experiencia. Y voy a recalcar algo. Les aseguro que lo que se hace con pasión y con la intención de que llegue a otro para bien de los demás, Solito fluye. Y aquí es donde radica la vertiente de estas dos palabras. Si lo que haces... Oh, mi diapositiva no corta. Si lo que haces para compartir... Si lo que haces lo haces para compartir, marcarás la diferencia. Ajá. Si lo haces para competir pisoteando al otro, marcarás una división. Y esa división es la que divide la calidad de los seres humanos. Y como dicen por acá, no sé, en sus países, por eso estamos como estamos. Entonces, les vuelvo a preguntar, ¿hacemos trueque o nos cortamos la mano? Y pues ya, espero de verdad haberles dejado una, un poquitito de reflexión con todo esto. Y por último, les voy a retomar el fútbol. En el Mundial 2026, sin afán de competir, yo creo que México va a ser campeón. Muchas gracias. Muchas pueden encontrarme gracias. en Magazine. Hay gente que ya me conoce. Me pueden encontrar en magazine-mx en todas las redes sociales. Buenísimo. Hola, Muchas Maya. gracias, Maye. Vamos a hacer trueque y esperamos marcar la diferencia con este evento y, y compartir. Y creo que es lo que estamos haciendo, compartiendo muchos aprendizajes, muchos conocimientos y experiencias. Y antes de darle la palabra a Laura Requeno de Costa Rica y a Israel Ricardi de México, vamos a hacer un... Siguiente sorteo por el paseo a las Islas Palomino y un almuerzo en el que aprenderás a preparar tu propio ceviche. Yo no sé ustedes, pero me comería ahora tranquilamente un riquísimo ceviche. 
a esta hora en Argentina ya pasado el mediodía, estamos para almorzar. Pero bueno, hay que esperar, hay que esperar porque todavía falta, esto recién empieza, no, recién no, no, no empieza recién, sino que falta, falta, y, y cada vez viene algo mejor. Bien, le voy a dar acá en sortear, ya está el uno colocado, a ver quién se lleva entonces este paseo que es en Perú, y que va a poder comer y preparar este rico ceviche. Eh, Jorge de Estefano, Jorge de Estefano, eh, felicidades entonces, después nos contactamos con vos para poder entregarte tu premio. Vamos este, Hernán con una nueva conferencia, no, perdón, ya me estaba salteando, le voy a pedir por favor a, a Laura, a Laura si estás por ahí, para que nos cuentes cuál es el futuro del turismo. Laura que se encuentra en Costa Rica. Hola. Ahí te escuchamos Laura, te estoy buscando para ponerte acá en, en primer plano. Adelante por favor Laura mientras yo te busco. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Creo que me escucho como un eco. Te escuchamos bien. Sí, ah, listo, perfecto. Bueno, muchísimas gracias, súper contenta de estar aquí. Y como dice eh, nuestra eh, querida Maye, eh, definitivamente cuando uno ama lo que, lo que hace es compartir. Y creo que en este momento estamos compartiendo. Eh, yo creo que la promoción del turismo es compartir lo que amamos. Y si bien es cierto, el turismo ya no es lo que teníamos, el turismo cambió, eh, el futuro es de cierto, de cierto modo incierto, pero creo que estamos en el momento de, de poder moldear y de poder hacer las cosas eh, que veníamos haciendo bien y las que no veníamos haciendo bien, poner las palpas en remojo y hacerlas bien. Definitivamente creo que, que vamos a salir con un turismo más consciente, más consciente en nuestra salud física, mental, pero sobre todo también más consciente en el ambiente, porque somos eh, realmente una parte pequeñita eh, en este universo inmenso y como seres humanos tenemos que respetar y conocer. Y el turismo tiene que ser un canal precisamente para compartir, para crecer y para ayudarnos a ser mejores personas. Entonces el turismo que vamos a tener en un poco o que vamos a empezar a, a crear, a fomentar, tiene que ser realmente un turismo muy responsable y muy consciente. Desde Costa Rica estamos haciendo muchísimas cosas para continuar con las estrategias, eh, reactivar de cierta forma hasta donde nos permiten, pero sobre todo compartir, compartir lo que estamos haciendo con el mundo, lo que estamos haciendo bien, eh, que nos apoyen, nos ayuden y, y, y copiarlo y lo que otros hacen bien también, poderlo copiar e implementar. Porque si tenemos mejores personas, vamos a tener un mundo mejor. Y creo que el turismo es un canal que nos permite realmente llegar a eso. Muchas gracias, Laura. Y desde Costa Rica entonces nos vamos hacia México con Israel Ricardi. Israel, bienvenido. ¿Cuál es el futuro del turismo? Hola, ¿qué tal? Los saludo desde Acuco. Eh, el, yo creo que el, el futuro del turismo se divide en, en dos partes. Eh, a corto plazo eh, se está reactivando poco a poco, pero el turismo es muy noble. El turismo, yo creo que el, el reto va a llegar aquí a fin de año, en lo que se ha llamado un semáforo epidemiológico en México, en el que se ha avanzado, en el que las entidades del sector o de actividad o que tienen destinos turísticos se van reactivando poco a poco. La verdad es que el, el tema aquí yo creo es la competitividad, ya lo mencionaba algún compañero antes. Eh, hoy hay una, a, si me permiten la expresión, guerra de, de, de destinos. Hoy es eh, lo mismo viajar a México Acapulco que México a Los Cabos o México Cancún. Entonces yo creo que eh, en esta competitividad y en la promoción que se va a basar en la seguridad sanitaria, en el cumplimiento de protocolos, eh, creo que los medios de comunicación juegan un papel pues, muy importante, su servidor eh, trabaja para una empresa televisora de las más importantes del país, está el día, al día a día eh, con el sector de, en el campo y, y eh, la responsabilidad que debemos de tener nosotros, creo que ya lo mencionaban también, es informar de manera oportuna, pero también veraz, o sea, eh, hacerlo de manera muy responsable como, como se, se está haciendo, creo yo, hasta este momento y no eh, crear falsas, falsas expectativas. Sé que 
todos de, en, desde su trinchera aman su país o el lugar donde viven, pero también es nuestra responsabilidad tratar el tema de la, de la mejor manera, de la mejor eh, con, con datos, con bases, con fuentes eh, fidedignas y, y decirle al turista donde, eh, cuál es la realidad del, del lugar donde vivimos. ¿no? Yo creo que ese es, ese es el, el, el punto. Yo creo que, que la competitividad en estos tres meses eh, al final del año va a ser muy fuerte eh, y nosotros tenemos una gran responsabilidad también para, para generar una opinión o, o, o un pensamiento en las personas, en el turista, y que ellos tomen la mejor decisión al final eh, del día. Yo creo también, y quisiera tocar este punto, eh, debe, se debe garantizar, y yo creo que también es el futuro del turismo, garantizar el, el turismo para todos, como lo ha marcado la Organización Mundial de la, del Turismo hace algunos años, pero ahora con el tema covid pues a personas que, que, que tienen diabetes hoy, que tienen una enfermedad cardiovascular, eh, también ellos merecen eh, viajar, merecen tener eh, actividades turísticas, visitar lugares. Entonces también se debe garantizar a todos ellos eh, la posibilidad de viajar. Yo creo que es un reto muy importante. Y por último, yo creo que el futuro mediano o a largo plazo, quisiera que fuera mediano, el turismo, creo que se va a basar en una vacuna. Eh, el, el día que haya una vacuna, eh, todo el mundo, si sí, sí, ahora con, con COVID hay mucha gente que está, que, está, que está viajando, que está tratando de ir por lo menos a un lugar cercano, pues con una vacuna yo creo que se va a reactivar, el turismo es muy noble y yo creo que se va a reactivar eh, prontamente, eh, creo que así sea por el bien eh, de todos, pero quisiera que esto quedara en una reflexión, que el COVID no fuera como la influenza de hace algunos años, en el que salió una vacuna y disminuyeron los contagios y de repente se nos olvidó todo. Yo creo que esto debe ser un parteaguas para un turismo responsable, para medios, eh, eh, para periodistas turísticos también más responsables y que eh, el tema de, de la seguridad sanitaria es fundamental hoy y debe de quedar obviamente marcada para lo que resta eh, de, de nuestra vida. Yo creo que esa es la base, ese es el futuro del turismo y ojalá eh, la novela de, de una actividad económica tan bonita sea, eh, sea, sea un futuro prometedor porque es la actividad que si bien ha, ha sido la más afectada en el mundo, creo yo, la económica, yo creo que también puede ser la, la, que, se re, la que se recupere más rápido eh, y espero que así sea por el bien de todos. Yo les mando un saludo y, y desde Acapulco, eh, eh, un lugar hermoso que ojalá algún día visiten, yo creo que algunos muchos ya los visitaron. Y les mando un abrazo muy grande. Gracias por la invitación a este foro. Es excelente compartir todas eh, sus opiniones, eh, saber cómo, cómo viven el tema desde otros países. Y pues les mando un abrazo. Muchas gracias. Muchas gracias, Israel. Y desde México nos vamos. ¿Para qué país, Hernán, con la siguiente conferencia? Bueno, déjame decirte, Miguel, que, sigan, que nos sigan viendo porque tenemos más sorteos. O sea, tenemos 100 becas para la Certificación Internacional en Comunicación del Turismo y 100 becas para el Programa Mundial 1111 Líderes, además de más estadías. ¿eh? Así que sigan ahí. Y mientras le presento a Andrés Sarmiento. Él es ingeniero en gestión turística, licenciado en administración turística, docente y cuenta con vasta experiencia en el área de las comunicaciones, asesorías y conferencias. Es fundador y CEO de Solo Turismo Chile y Turismo Deportivo Chile. Preside la Red Latinoamericana de Turismo Cultural y Paranormal y es miembro de la Mesa de Trabajo de Deportes y Turismo de la Región Metropolitana Chilena. Él nos va a hablar sobre turismo cementerial, una modalidad que gana terreno entre los millennials. Andrés, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la presentación, Hernán. La verdad es que hasta ahora han estado muy entretenidas las presentaciones. Espero estar a la altura. Y la idea es llevarles a todos ustedes una modalidad turística eh, que ha ganado mucho terreno. Demasiado terreno en nuestra, por lo menos, región, específicamente en Chile, como país. Y creo que es necesario colocarlo sobre la mesa, aprovechando esta oportunidad. Antes que todo, la verdad es que para mí es un honor participar en el segundo foro internacional de periodistas y líderes del turismo. Así que agradezco enormemente la invitación que en este caso nos generó Miguel, y aquí estamos. Tal como decía Hernán, en esta oportunidad voy a hablar de turismo cementerial. Es una modalidad turística que yo estoy bastante cercano, pero al mismo tiempo soy consciente que puede generar discrepancias. 
entre los asistentes, las personas que escuchan, etc. Pero ahí hay un desafío también. Así que considero que hoy es una oportunidad bastante valiosa para colocarlo sobre la mesa. Así que voy a compartir mi pantalla para que puedan ver la presentación. Ustedes me confirman, por favor, si se ve todo. ¿Se logra ver la presentación o todavía no? Perfecto. ¿Sí? Ya. ¿Sí? Sí, sí, Andrés, perfecto. Bueno, la verdad es que el título, cuando le propuse en primera instancia eh, eh, la presentación a Miguel, Miguel me dijo, cámbiale un poco, va a ser un poquito más periodístico, y por esa razón eh, utilicé esta famosa generación Y, la famosa generación que para algunos abarca desde el año 1980 hasta el 2000, y otros investigadores apuntan que es del año 81 hasta el año 1993. Bueno, entonces ahí estaba. ¿Cómo enlazamos esto y hacemos entretenida la presentación del turismo cementerial para el día de hoy, al mismo tiempo que educamos? Y ahí me acordé que en el año 2018 nosotros generamos un estudio de mercado, con los, en este caso, visitantes que llegaban a los cementerios en la ciudad de Santiago, y ahí es donde quiero enfocar esta presentación. Comienzo. En la pantalla van a ver un concepto. Tengo que comenzar diciendo que el turismo cementerial aún no tiene un concepto único. De hecho, esa es la, una de las principales problemáticas que tiene, porque hay muchas personas que siguen pensando que el turismo cementerial es parte del turismo oscuro o del dark turismo. Y ahí hay trabajo para hacer, y creo que todos ustedes como periodistas ligados al turismo, podrían ayudarnos bastante. Entonces, quiero mencionar que soy presidente de la Red Latinoamericana de Turismo Cultural y Paranormal, y nosotros estamos trabajando en este momento en un concepto, por lo menos, para que sea utilizado por no, todos nuestros miembros, y ellos también se encarguen, al igual que nosotros como red, eh, hacerlo llegar en todos los países de nuestra región. Ese es un primer desafío dentro del turismo cementerial. Pero les puedo resumir que el turismo cementerial se basa principalmente en visitar cementerios. Suena raro, ¿verdad? Pero hay atractivos turísticos para todo el mundo. Hay personas que les encanta visitar zonas donde murieron personas eh, producto a una matanza. Hay otros que les gusta visitar zonas naturales. Diferentes atractivos turísticos, diferentes gustos, y hay personas que disfrutan estar dentro de un cementerio. Y ahí tenemos un nicho de mercado bastante interesante. Hace un mes aproximadamente, como red, le dimos vida al Seminario Internacional Turismo Cementerial como un activo para el rescate del patrimonio intangible de un territorio. Nos llamó mucho la atención. Tuvimos más de 600 personas inscritas, tuvimos una muy alta asistencia en el seminario y logramos varias alianzas importantes con organismos públicos y parte organismos académicos de diferentes partes de Latinoamérica. Y ahí nos damos cuenta que es necesario dar a conocer este, estos tipos de turismo, que leemos por ahí, escuchamos por ahí, sabemos que hay un recorrido, pero no no nos atrevemos, o a lo mejor no hemos tenido la oportunidad para aprender un poco más sobre el mismo. Aquí yo quiero hacer un mea culpa. En el año 2012, en Chile le divida la primera feria de turismo paranormal. El evento al principio generó muchas críticas, de hecho ningún municipio lo quería recibir para ser sede, sin embargo una universidad se interesó y lo realizamos ahí. Fue tan exitoso este evento, que después el Servicio Nacional de Turismo patrocinó el primer Congreso de Turismo Paranormal en Chile. Y en una plataforma que se llama Chile Estudio empezaron a salir algunos artículos, por ejemplo, de estos recorridos que hacía el Cementerio General en esa época. Pero el mea culpa que hago es el siguiente. 
Y en ese entonces, debido a la poca información que manejaba y la poca información que uno podía rescatar eh, por internet principalmente, porque tesis es prácticamente imposible, por lo menos año 2012, en esta feria se abarcó absolutamente todo. Y se generó oferta de turismo ufológico, turismo cementerial, turismo oscuro, turismo paranormal, etc. Después vino todo este trabajo, post-feria, ya apareció el desafío, turismo cementerial empezar a, a tratarlo como una modalidad turística independiente. Así que recuerden, si quieren buscar una definición, es muy difícil que encuentren una que sea aceptada o sea utilizada globalmente. Por lo menos nosotros estamos trabajando en una definición, la cual pretendemos dar a conocer en la próxima actividad que hagamos abierta al público. Y aquí viene el dato. ¿Por qué el título? La verdad es que ustedes se preguntarán cuál es la relación que tiene el turismo cementerial eh, con esta generación que escogí, la famosa generación Y. Bueno, la verdad es que este estudio de mercado en el año 2018 nos arrojó una cifra bastante llamativa, un 77% de las personas a las cuales le generamos la encuesta, que estaban consumiendo en este caso un recorrido dentro de un cementerio, estaba entre los 15 y los 35 años. Y eso nos deja mucho. Hay un porcentaje muy pequeño de personas ya de tercera edad, y después el otro porcentaje se repartía entre los otros rangos de edades, de edades que colocamos en la encuesta. Pero ahí está la clave. Al parecer, y es lo que nosotros pensamos y lo que yo pienso, las nuevas generaciones de de los turistas o los turistas del futuro, tienen otras, eh, otros gustos, buscan otras cosas. Y puedo seguir hablando con otras modalidades turísticas, pero en este caso, con el turismo cementerial nos encontramos con esta realidad. Esto es un estudio, y aquí quiero ser bastante específico, es un estudio que se hizo en Santiago de Chile durante dos meses, entre personas que estaban llegando efectivamente a los recorridos dentro de los cementerios. Por favor, para que sepan que el estudio es en, este, en esta área en específico, y estos fueron los resultados por lo menos. ¿Por qué Santiago? Bueno, la capital de Chile, y porque es donde hay más oferta relacionada al turismo cementerial. Por eso realizamos ahí este estudio. Como les decía, las estadísticas o los resultados nos dijeron el 77%, que es una cifra bastante alta para los que hemos realizado estudios de mercado. Sabemos que esto ya es un, una cifra que nos marca un punto importante. Eh, y lo tenemos ahí, sobre la mesa. Empezamos a averiguar cuáles eran las cosas que sencillamente le gustaban, o qué buscaban. Me buscaban quizás una experiencia paranormal, ojo, tomando en consideración que a lo mejor pensaban que dentro de un cementerio podía pasar eso, otros que sencillamente llegaban por curiosidad, otros que llegaban atraídos por la historia del lugar, etc. ¿Por qué? Y aquí quiero nuevamente hablar de algo muy importante. Los cementerios tenemos que verlos como verdaderos museos al aire libre. Esa es mi visión de un cementerio. Y con eso... Tenemos, o con, con esto partimos como base para el desarrollo del turismo cementerial. Entonces, post-COVID, pretendemos seguir haciendo estudios, pero ya abarcar otros países. Tenemos ahí algunas estrategias para hacer uno en Argentina, Buenos Aires, país del Salvador, en Ecuador, en México, entre otros. Porque esto es muy importante para el desarrollo de esta modalidad turística. Los estudios los pueden solicitar, estamos compartiendo toda la información, y esa es la idea, como ustedes dicen, compartir. Necesitamos aprender, y aquí tenemos una modalidad turística un poco distinta. Entonces, cuando nos, nos encontramos con, esta, con estas cifras, lo primero que pensamos fue, claramente, aquí hay un nicho, que hay que enfocarse al momento de promocionar la oferta en torno 
al turismo cementerial, pero al mismo tiempo hay un desafío de cómo hacemos atractiva esta oferta para las personas de mayor edad. Bueno, y ahí empezó todo. La oferta existente dentro del turismo cementerial no es solamente nocturna. La mayoría de las personas piensa que los cementerios tienen recorridos de carácter nocturno. No, hay muchos recorridos diurnos. Ojo con eso. Hay cementerios que tienen decenas de recorridos temáticos. Acuérdense, el cementerio es un museo al aire libre. Y nos encontramos en el día con recorridos. Y aquí voy a nombrar a Chile. Recorridos arquitectónicos, recorridos deportivos. ¿Qué relación tendrá el deporte? Bueno, un recorrido que te permite ir a visitar las tumbas de figuras deportivas que están enterradas en ese cementerio. Y al mismo tiempo que llegas al hito, te hablan de su biografía. También nos encontramos con recorridos de personajes históricos del territorio, recorridos del punto de vista pedagógico en Chile, en una exigencia es tener salidas pedagógicas. Estas salidas pedagógicas cumplen la función de complementar lo que los estudiantes aprenden en el aula. Y los cementerios se están transformando, en este caso, Cementerio General, lo quiero nombrar, hace un excelente trabajo en Santiago, de Chile, y hace recorridos para colegios. Miren lo que estoy diciendo. Hay recorridos también que ingresan dentro de los programas de turismo social, de turismo de tercera edad, y en la noche principalmente hablamos de los recorridos nocturnos, inclusive algunos que tienen este acercamiento con lo paranormal. Pero recorridos se pueden crear decenas dentro de un cementerio. Hay muchos recursos que podríamos utilizar. Solamente falta innovación. Y ojo, que no solamente tenemos los recorridos que son lo que más conocemos. Hay cementerios que han, miren lo que voy a decir, han ofrecido obras de teatro dentro del cementerio, incluso películas. En el verano, en el Cementerio General de Chile, uno puede ver películas de terror, muy antiguas, años 60, de esa época, pero la gente se reúne dentro de un cementerio. O sea, se está transformando, entre comillas, también en un lugar de encuentro con un enfoque más cultural. En México existe una tradición que siempre me gusta mencionar, que se llama la limpieza de huesos. Es una tradición maya. ¿En qué consiste? Es que tú para demostrarle el amor a tu familiar, que ya está lamentablemente fallecido, tú llegas al cementerio, sacas sus huesos, los limpias con mucho cariño. Ojo, esto es una tradición. No es nada extraño, no lo veamos como algo extraño. Esto es una tradición de este pueblo, y después los dejan ahí y regresan el próximo año. Y los tour operadores locales han encontrado una oportunidad en esto. Se organizan, en este caso con las familias, y ofrecen esta visita y participar solamente para observar de esta tradición en este caso. Tenemos muchas oportunidades, y el turismo cementerial, recuerden, se realiza dentro de un cementerio. En el fondo, de eso se trata. Eso es el turismo cementerial. Y entre las ventajas que me gustaría mencionarles a ustedes, sé que tengo muy poco tiempo, así que preparé esta presentación para ajustarme al tiempo. Tenemos varias cosas. Fomenta el cuidado de los cementerios. En los cementerios donde se han realizado o se han generado recorridos nocturnos, hay menos vandalismo, hay menos personas que ingresan eh, en la clandestinidad a los cementerios los fines de semana, cosa que antes era común. Hay menos robos, entre otras cosas. Diversifica la oferta del turismo o la oferta turística de un territorio. ¿Cuántas veces ustedes o todos hemos escuchado, no es que este destino turístico tiene que diversificar su oferta turística? Bueno, aquí hay una oportunidad clara, siempre y cuando se realice de manera responsable para diferenciar la oferta formal de la informal. También, puesta en valor del patrimonio tangible e intangible. Las leyendas que yo conocía cuando pequeño, ya no son las mismas que conocen 
mis sobrinos de 10 años, 8 años, se van perdiendo. Y este tipo de recorridos te permite ir rescatando las leyendas, en este caso, quiero mencionar, el patrimonio intangible con el cual contamos. También revive la historia y personajes de cualquier territorio. Estos recorridos permiten que el turista o el visitante diga, uy, esta persona nació acá, no sabía. Una oportunidad, una ventaja que puedes tener. Y final, finalmente, preservar el patrimonio intangible, como les decía. Se pierde. Es fácil perder el patrimonio intangible de cualquier territorio, de cualquier grupo humano. Y el turismo cementerial te permite esto, recordar la historia, recordar personajes, y principalmente recordar esto, los mitos y leyendas del territorio. Y quiero finalizar con esta, con esta imagen, con, esta, con este PPT, que dice en el año 2010 el Consejo de Europa reconoció como itinerario cultural la ruta europea de cementerios turísticos. Bueno, yo creo que hacia allá tenemos que apuntar como países latinoamericanos. Nosotros estamos trabajando desde, desde la vereda de la red latinoamericana de turismo cultural y, y paranormal. Por otro lado, también está la red iberoamericana de cementerios pat patrimoniales y en Chile contamos con el apoyo de la Universidad Tecnológica Metropolitana del Estado de Chile una entidad pública que me ha apoyado bastante desde el año 2012, cuando decidí que el turismo de intereses especiales, principalmente estas modalidades turísticas muy poco explotadas, se iban a transformar en parte de mi vida. Y esa es mi presentación, les dejo los contactos, me pueden ubicar, si quieren un poquito más de información, me faltó la SING Tour Sarmiento, un detalle. Pero ahí está la información, búsquenme a través de Facebook, a través de Instagram o el correo ingturzarmiento.com. Y esa era mi presentación, espero que la hayan disfrutado y que hayan aprendido un poquito más de esta modalidad turística, como les digo, que tiene mucha oportunidad y ojalá que las autoridades locales vean en ella una opción para diversificar la oferta y también para valorizar el patrimonio tangible e intangible de un territorio. Muchas gracias por su atención y nuevamente reitero, para mí fue un honor participar en este importante foro internacional. Muchas gracias, gracias Andrés. Andrés. Estamos recolectando todas las preguntas que va haciendo la gente tanto en el chat de Zoom como por Facebook, así que después tanto Andrés como los demás conferencistas van a estar eh, respondiendo a sus preguntas durante la semana. Vamos con un nuevo sorteo en esta ocasión de la posada eh, Morada 2 Ventus de Brasil, de Pipas. Eh, yo acá coloqué el número uno, les recuerdo que están todos cargados los que se inscribieron en el, en el listado. Eh, mientras le pido a Wilfredo Seguero de Honduras y a Francisco Rodríguez, venezolano, chef venezolano, que se vayan preparando para contarnos cuál es el futuro del turismo. Y le doy aquí en sortear para ver quién se lleva esta estadía para cuatro personas en Posada, dos Ventus, Mónica Jiménez Campo, felicidades, son la ganadora de esta estadía. Por ahí lo tenemos a Ezequiel, que es asesor de comunicación de esta Posada, si nos quiere contar eh, un poquito más sobre el premio. Eh, bueno, sí, eh, muchas, muchas gracias Miguel, felicitaciones a, a la ganadora. Este, exacto, yo soy Ezequiel Asquinasi, este, estoy a cargo de la comunicación de, de la posada Dos Ventos. Eh, bueno, aprovecho primero para felicitar por, por la actividad, por el evento, este, y, para, y saludar a todos los periodistas turísticos y las periodistas turísticas este, por, por su día. Eh, bueno, la posada está en Pipa, es un, es un lugar muy, muy lindo, realmente es muy agradable, confortable, tiene tres piletas, es, es el mejor lugar para estar antes y después de la playa, el, el espacio es muy espaciosa, la atención está a cargo de, del dueño de, que está presente, yo simplemente les diría, los invito a que, que la vean, que la conozcan, eh, desearle suerte a, a, a la ganadora, este, digo, mejor dicho, desearle una buena estadía a la ganadora, y invitarlos a todas y a todos eh, los que están aquí presentes, que justamente son periodistas turísticos, a, a que puedan conocerla, este, venir. Nosotros estamos tratando de, de difundirla por distintos espacios y están todas las posibilidades 
abiertas para ello, simplemente tienen que, que, mismo que se cuente lo que es, que es la función justamente de ustedes, conocer un lugar este, y contar lo, lo que viven y lo que vieron, así que bueno, agradecemos eh, de vuelta por eso, porque tanto para, para los destinos como para las agencias que nos ocupamos de este tipo de comunicación, eh, contamos con, con su ayuda, su participación y simplemente que cuenten este tipo de cosas. Así que bueno, muchas gracias, pueden entrar en, en la página web para, para verla y una, que tengan una excelente estadía. Muchas gracias Ezequiel. Vamos entonces con Francisco Rodríguez para que nos cuente desde su óptica cuál es el futuro del turismo. Bienvenido Francisco. Buenos días, bueno, buenas tardes también a todos los que se están comunicando hoy muy especial en este foro internacional de periodismo turístico. Felicitaciones a todos. Este, bueno, sobre el turismo y lo que puede pasar después de lo que es la pandemia. Tú sabes, cuando estábamos viendo eh, los ganadores, los premios de los selfies que organizó excelentemente de la gente de la Organización Mundial de Periodismo Turístico de Perú, este, tú te das cuenta que el turismo no va a parar y eso te llena de esperanza por la emoción del que la gente le involucraba a ese selfie y pongo uh, aquí en plano esa actividad que se, que se premió el día de hoy porque el turismo no va a parar en una manera porque viene de una necesidad es un fenómeno social que viene de una necesidad de nosotros como personas es eh, entretenernos desestresarnos y es más Actualmente, apenas se abre algo, la gente sale a, a buscar esparcimiento. Y eso es muy importante tener en cuenta. Sí, evidentemente hay una pausa en la actividad turística y más la parte económica. Porque eh, los que estamos dentro del sistema turístico, de una manera u otra, no hemos pausado. Eh, fíjate que estamos hoy reunidos todos los días los diferentes prestadores de servicio buscan capacitación, están buscando algunas actividades, por supuesto algunas veces de manera preocupada por, lo, por la parte económica, la parte del dinero, pero en sí no hemos parado. Y eso nos llena de esperanza para lo que viene. Un turismo que evidentemente por la bioseguridad que se tiene que realizar y por lo que viene por líneas aéreas, prestadores de servicios, por posaderos, por gastronomía, va a ser diferente. Y tenemos que tomar conciencia, porque para hacer esa diferencia en un turismo interno, un turismo de comunidad, fíjate, este muchacho que acaba de presentar lo de Chile, mucho podemos desarrollar el turismo de, de ir a cementerio, y muchas veces no conocemos ni el cementerio de nuestra ciudad. En Venezuela, eh, de donde yo soy, a menos de 15 minutos, está una de las plantas principales de ron del, del mundo. Y muchos de mi ciudad no conocen la planta de ron. Entonces es el momento de hacer un turismo interno y por supuesto que va a ir desarrollando este, ese turismo social, ese turismo ambiental de protección, porque esto nos tiene que llevar a reflexión. Entonces mi reflexión para este día de, de, de que es la nueva forma de, de ver la actividad turística es una forma consciente, una forma ciudadana, eh, de, de trabajarlo, la parte social, conozcamos nuestros cementerios, conozcamos nuestras plazas, conozcamos nuestras arquitecturas, que algunas veces, sin darnos cuenta, pasamos por un lado y no, y no vemos la importancia, la historia que tiene. Porque no va a parar la actividad turística, porque es una necesidad de nosotros de salir, de expanderlo un poco. Como dijeron nuestra, mis paisanas Lili y, y Laura, en su presentación, saquemos ese santo ángel interno, esa motivación que nos tenemos para luchar y para salir adelante en esta nueva etapa de un turismo sustentable y, y ecoturístico. Bueno, gracias por la oportunidad de hablar con ustedes y por supuesto felicitaciones a los periodistas turísticos que van a hacer un papel muy importante en esta nueva etapa, a, a cómo tomar un periodismo consciente un, un, como lo dice Miguel, un periodista con mucha ética de mostrar lo que puede estar pasando en, la, en, en las comunidades que le corresponde. Gracias a todos. Muchas gracias, Francisco. Eh, Wilfredo, ¿estás por ahí? 
para que nos cuentes cuál es el, el futuro del turismo. Claro. Ahí está, a ver. Bienvenido, Wilfredo Oseguera, desde Honduras. Ahí se te fue el sonido, recién te escuchábamos, eh, Wilfredo. Wilfredo, ¿me escuchás? Bueno, parece que no. Eh, Cristian Carvajal, de Chile. Miguel, eh, sí. disculpa Wilfredo, pero en Honduras está lloviendo mucho, entonces me imagino que tiene problemas de señal. Eh, debe ser. Muchas sí. gracias, Carla. Hola Miguel. Hola Cristian. ¿Cómo va todo? saludarte. Gracias, feliz día. Saludarlos a todos, que grato poder vibrar junto a los periodistas y profesionales de turismo en sus distintos países. La mañana tuve la oportunidad de saludarlos a través del WhatsApp de directores. Le extiendo también un saludo a todas las personas que nos están viendo a través de las redes sociales. Y te envío un saludo a vos, profesor incansable, porque de ti corresponde esto también y en parte hemos aprendido mucho de tus buenas enseñanzas y tus buenas prácticas en torno al periodismo. Bueno, muchas gracias Cristian. Y ahí sí lo, lo tenemos a, a Wilfredo Conseguera desde, desde Honduras. Bienvenido Wilfredo, feliz día. Gracias, gracias, muy, habla, muy amable. Eh, estoy muy contento de estar participando en este encuentro internacional eh, donde puedo ver muchos amigos de todos, los, de todos los países. Y creemos cada uno de ustedes eh, que ya nos conocemos, que el futuro del turismo también se encuentra muy ligado y estrechamente amarrado a la labor periodística que hacemos cada uno en nuestras trincheras. Creo fervientemente en la responsabilidad que tiene el periodista para fomentar el desarrollo turístico. Y hoy, más que nunca, nos compromete a seguir trabajando día a día, consecuentemente, al favor del desarrollo turístico. En medio de esta pandemia, en medio de esta crisis sanitaria, no podemos desmayar. Es más, tenemos que trabajar casi el doble para poder entregar a una sociedad información de primera línea, de primera mano, información de las medidas de bioseguridad que tienen cada uno de los hoteles, centros turísticos en toda Latinoamérica para impulsar el desarrollo, para impulsar la visita, para impulsar eh, a los turistas a que salgan de su casa y puedan visitar, hacer eh, eh, un, eh, recreación, que puedan eh, despertar ese, ese, ese tema turístico en sus vidas con la eh, debida bioseguridad, ¿verdad? garantizados que eh, su vida van a estar a salvo. Entonces yo les mando un fuerte saludo desde Tegucigalpa, Honduras. Está haciendo una calor increíble en Tegucigalpa, Honduras. No sé si en la República Dominicana también, pero aquí no aguantamos el calor. Estoy con el aire acondicionado en el carro manejando, pero es increíble la calor. Estamos gozando de un verano totalmente rico. Aquí está bueno para eh, eh, visitar las playas ahorita en este momento. Eh, le, déjenme contarles que ya se reactivó el, 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 el sector turístico en Honduras y está volviéndose a despertar entonces ese interés del ciudadano en visitar obviamente los centros turísticos. Creo yo que la misión de nosotros como periodistas es apoyar el desarrollo turístico. Así que un saludo, Miguel Edesma, gracias por esta invitación, gracias por no desmayar, gracias por la Organización Mundial de periodistas y profesionales del turismo que de verdad nos honra en pertenecer. Un saludo y un fuerte abrazo desde Honduras. Gracias. Miguel, antes que me cortes, me quedé a medias con el mensaje, discúlpame. Ah, está bien, dale, dale. Abrazo grande para Nada. Wilfredo. Dale, Cristian, a ver, ahí te busco para sí, poner. No quería dejar que Wilfredo ahí pasara eh, de largo porque es un gran amigo, un gran profesional, además como todos los demás que estamos acá en esto en este tema del periodismo turístico. Para responder en parte en torno a la pregunta cuál será el futuro del, periodista, del periodismo turístico y del turismo en sí, creo que no debemos desconocer como seres humanos y como profesionales del turismo la transformación digital. Eh, esta pandemia, este COVID-19, ha hecho en parte 
a un salto cuántico en torno a cómo nos estamos comunicando. Imagínate, hace dos años estábamos en Iguazú firmando el acta del Día Mundial del Periodismo Turístico y ninguno de nosotros eh, podía proyectar lo que iba a pasar en torno a esto, pero sí hablábamos de un cambio de paradigma del turismo. Y este cambio del paradigma de algún modo se dio en torno a esta transformación digital. Y que no nos quepa ninguna duda que en los próximos años eh, la transformación digital en torno a temas como la inteligencia artificial, el cloud computing, es decir, la nube, eh, temas de la robótica, la neurociencia y muchas otras cosas que se están desarrollando eh, en empresas grandes como Microsoft, Google, Intel, Cisco, y lo que están desarrollando también en Asia, en China, va a repercutir de alguna manera no solo en el turismo, también en el periodismo y también en todas las actividades de los seres humanos. Por lo cual tenemos que de alguna manera seguir microespecializándonos en torno a nuestras capacidades y en torno a comunicar de manera veraz y oportuna y teniendo ética en torno a las cosas que vamos nosotros desarrollando e informando, porque hay mucha información ahora con el tema de la Internet, es decir, hay una sobreinformación que de algún modo es contraproducente, producto que nuestra labor como periodistas turísticos es poder esclarecer, filtrar de algún modo eh, toda esta información y eso se hace a través de la ética. Por lo tanto, también felicitar en la mañana que nos hayas compartido eh, este código de ética periodística que vamos a tener bastante en cuenta. Yo sé que muchos de los que trabajamos en torno a la Organización Mundial de Periodismo Turístico. Un abrazo fraterno desde La Serena, Chile, y fuerza al turismo. Muchas gracias, Cristian. Ahora sí, entonces continuamos con una nueva conferencia, Hernán. Sí, Miguel. Bueno, vamos a ir a República Dominicana. Nos van a hablar sobre cómo hacer turismo con bajo presupuesto. Y para eso vamos a hablar con Álvida Segura. Ella es abogada con especialidad en Derechos Humanos y también es comunicadora. Y por esto es, es que co-conduce el programa Párate ahí Tours desde justamente República Dominicana. Eh, Álvida, buenas tardes, buenos días. Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, sí, perfecto. Qué bueno, qué bueno. Para ponerte en primer plano, Alvida. Ok. Wilfredo preguntaba que cómo estaba la temperatura en República Dominicana. Pues aquí está en 32, con sensación de 38. Así que aquí también podríamos pensar en, en estar, ¿no? En, en ir a la playa. Déjenme poner mi presentación. Sí, la ven ahí. Muy bien. Bueno, el tema de hoy yo sé que les interesa a muchos y muchas que viajamos y que hacemos turismo interno de una forma u otra y externo también. Eh, yo vengo, seguro muchos y muchas de ustedes eh, en diferentes partes del mundo, eh, son como yo que viene de una familia de escasos recursos. Por lo tanto, cuando yo era chiquita oía dos clichés. Uno era, aquí somos pobres pero honrados, y el otro era, eh, no tenemos nada para dejarte, no hay herencia, lo único que hay es para educación. Por lo tanto, esto llevó a que mis vacaciones yo iba a casa de dos tías. Las dos tías vivían aquí en Santo Domingo desde donde soy, donde soy y donde vivo. Cuando regresaba al colegio me daba cuenta que mis amiguitos viajaban a otras ciudades de República Dominicana viajaban a otros pueblos y los que corrían con mejor suerte simple y llanamente se iban a Estados Unidos o a Puerto Rico. Como ustedes comprenderán, en mi cabeza no existía la posibilidad de que viajar era para mí, una chica de escasos recursos. Luego crezco o voy avanzando en edad y mediante un libro que leí una novela que se llama eh, Las señoritas de Versalles, me permito hacerlo, me permito soñar. Y ahí dije, quiero ir a Francia, específicamente quiero ir a París. No fue hasta llegar a París en el 2008 que me di cuenta que Versalles era una ciudad muy diferente a París. 
para que ustedes vean. Mi sueño se hizo realidad en el 2008. Hay otro sueño que luego de que crecí lo tenía así muy pendiente, que era ir a Machu Picchu, Perú. Y ese se me hizo posible el año pasado, precisamente mediante un congreso gastronómico que tuvo este, esta organización mundial de periodistas turísticos y al cual pudimos eh, ir y hacer realidad este sueño. Pero aún así, eh, en, mi, en mi adolescencia, eh, en esos años mozos, siempre estaba la duda de si yo podía viajar o no porque yo era una chica de escasos recursos. Haciendo turismo interno y naciendo esto que hoy se llama Parate ahí Tours, que es el, lo que hago, ¿no? Junto con mi compañera y amiga Nairi Frías, eh, me permití ese gusanillo de viajar y de viajar, aunque no esté bollante en dinero. Y es que me di cuenta que para viajar hay que tener un cambio de mentalidad. Necesariamente lo primero que tenemos que hacer es cambiar la mente. Si dices no puedo, no puedes, no puedo, no puedes. Tenemos que cambiar el no puedo por el yo puedo. Esa es, eh, ese es lo primero que tenemos que tratar de hacer. Tengo una amiga que ella en su buena fe y haciendo un análisis de cómo era posible que mi, mi amiga y yo viajáramos tanto, ella nos decía, pero yo no sé cómo que ustedes pueden hacerlo. Sí, eh, yo gano más que ustedes y yo no me puedo permitir hacer eso todos los años. Y yo le dije, bueno, hay que tener un cambio de mentalidad. Si dices que no puedes, no puedes. Entonces, lo primero que hay que pensar, que tú estás invirtiendo. Invertir en viajar es invertir en uno mismo. Esta frase me gustó, me encantó. Invertir en viajar es invertir en uno mismo. Porque podemos pensar que es un gasto que no nos podemos permitir. Que no hay eh, remuneración. Invertimos, nosotros invertimos eh, o ahorramos para... Eh, estudiar, nosotros ahorramos para cambiar el carro o comprarnos uno nuevo, para comprar un apartamento o una casa, para hacernos una, eh, una eh, operación estética, pero cuando pensamos en viaje decimos no, yo no me puedo permitir ese lujo porque sencillamente eso no es una inversión, eso es un gasto, nada más lejano de la realidad. Definitivamente uno invierte y todos los que están aquí, periodistas eh, de esto, del turismo, saben que lo que estoy diciendo es una realidad. Realmente es invertir en la salud física, mental y emocional, pero sobre todo en conocimiento, en formación, en amplitud de mente, en amplitud de espíritu, inclusive. Pero, ¿qué pasa? Hay algo y también es que tenemos que ser muy, pero muy proactivo. Queremos viajar y lo primero que tenemos que hacer es ahorrar, pero no lo hacemos. Creemos que eso nos viene dado así por inercia y no. Eh, los viajes de bajo presupuesto no se improvisan, se planifican. No podemos pensar de que, uy, quiero viajar y lo voy a hacer así nomás. No, hay que ser proactivos. Hay que pensar cuándo voy a ir, dónde voy a ir. ¿Qué tiempo tengo? Si voy sola o voy en familia, o voy con la pareja o voy con los niños o sencillamente voy con las amigas. Todo esto es sumamente importante. Por ejemplo, el tiempo. Hay que buscar eh, eh, extender el dinero. No es lo mismo viajar por cinco días que viajar por diez. Pero también tienen que tomar en cuenta eh, los boletos aéreos, los boletos aéreos. Yo me voy a permitir, a todo aquel que quiera, me puede mandar un mensaje por esta vía, me voy a permitir mandarles un videito de cómo buscar boletos a él eh, de manera inteligente, porque hay trucos para ello. Hacerlo eh, con bajo presupuesto es posible y viajar a ese lugar que queremos eh, con un boleto económico también es posible. Todo está en la planificación, no solo del presupuesto, sino también eh, de, de lo que vamos a hacer allá. Inclusive, por ejemplo, en nuestra lista ponemos museos, algunos muy clásicos, algunos muy eh, buscados y, y que queremos visitar. Y la mayoría de la gente no sabe que hay un día en la semana que la mayoría de, los, de esos museos son gratis. Entonces, todo eso tú lo haces cuando te sientas, buscas, googleas y haces todo esto. 
También es interesante la temporada. Eh, la temporada si es alta, si es bajita. Y permitirnos la flexibilidad. Ese es el otro punto del cual yo quiero hablar. Hay que ser flexible. Yo recuerdo que mi amiga y yo, Naivi y yo, fuimos, queríamos ir a Canadá en el 2018. Y pensamos en ir en verano, pero nos dimos cuenta que todo era más costoso en esta época del año. Entonces, ¿qué hicimos? Paramos y dijimos, mira, no vamos a ir ni en julio ni en agosto porque los precios están allá arriba, nos vamos a ir en septiembre. ¿Qué fue lo que pasó? Gozamos de las dos eh, temporadas, tanto de, del verano que salía como del otoño que entraba. Hubo algunas actividades que hacen propios del verano que pudimos disfrutarla, pero también de ese fresquito que da el otoño. ¿Pero qué pasó? Nosotras fuimos flexibles. A veces cuando vemos a estos Instagramers, cuando vemos a estos influencers que se van en Navidad a ciertos sitios, tú quieres ir a Navidad pero tu presupuesto no te das y te puedes permitir ir en otra época del año sin que haya ningún tipo de inconveniente. Eh, te cambio los hoteles por hostales, albergues, Airbnb. Los hostales son una categoría menor que los hoteles, pero que también son, eh, por, por, para mí, son muy buenos a la hora de tú buscar abaratar costos. Eh, los eh, Airbnb es una nueva modalidad. La foto que ven aquí es de un Airbnb, un apartamento con Punta Cana que nos salió sumamente económico y fue por esta plataforma. También quien no conozca Airbnb o quien lo conozca y quiera saber algunos truquitos, me lo dice por aquí que les puedo hacer un videito diciéndole cómo acceder a, a esta plataforma de búsqueda de alojamiento. Y uno de los alojamientos que a mí particularmente más me gusta son los albergues. ¿Por qué? Los albergues son económicos, pero encima de que son económicos, tienes la posibilidad de conocer gente de todas partes del mundo, de diferentes culturas. Porque en una habitación tú puedes estar con siete u ocho o seis o cinco personas de diferentes países eh, y conocerse en ahí. También una forma de abaratar costos y también, eh, o gastos más bien, y también ser flexibles es utilizar el transporte público. Está, en, está el metro. El metro generalmente suele ser muy económico, pero también están las guaguas. Para República Dominicana, guaguas. Para ustedes, autobuses o buses. Eh, utilicen el transporte público. Hay muchas ciudades que utilizan las bicicletas. En aquí, en esta foto, yo estoy en Marruecos, en una bicicleta. Pero la mejor manera de... Eh, ponerlo en presupuesto y un presupuesto económico es andar, caminar la ciudad. Como a mí me gusta decir, patear la ciudad que no es nada más que caminarla hasta el cansancio y se conoce mucho. Y este es el tema que a mí más me gusta y quien me conoce sabe que yo soy amante de, via de viajar ligera de equipaje. Recuerdo cuando oí por allá, por, por los años 90, una conferencia en base a, a este tema de, de, de un escritor, sacerdote que se llamaba eh, Tony de Melo, viajar, eh, ir ligero de equipaje. Y no sabía que todavía en este tiempo yo iba a seguir hablando de esto. ¿Por qué? Porque hasta para viajar, sobre todo con bajo presupuesto, Oye, es amor. importante, pero sumamente importante, recordar que menos es más. Menos es más. Tengo una amiga que me dijo una vez que ella no podía viajar así, porque era saber que va a ir a los lugares y no se va a ir de tiendas y que no, ya tiene que viajar con, mucha, con muchas maletas. Es importante recordar que antes de la pandemia ya te ponían un costo aquella maleta mediana o grande o muy grande que iba por la correa. Supongo que post pandemia esto todavía va a ser muchísimo más eh, costoso. Entonces la invitación es que viajes ligeros de equipaje. En nuestro blog, eh, www.parateaitours.com Ustedes van a encontrar las ventajas de cómo viajar con, con eh, un equipaje eh, ligero realmente. Yo me despido con esta frase, un viaje es lo único que compras que te hace más rico. Yo entiendo que sí, eh, porque como les decía, te hace más rico eh, no solo de experiencia, sino también de conocimiento, de formación. Aquí hago una invitación a los y las periodistas del turismo 
para que cuando escriban, cuando hablen por sus medios, blogs, redes sociales, prensa escrita, radial, televisiva, cuando hablen de un destino, también digan algunos, al, al, algunos precios, que digan algunos costos. Es muy importante y le da un plus a la información que están dando, ya que mucha gente busca saber eh, cuál es el precio de tal lugar, de tal boleto, de, de tal espacio. Esa es mi invitación el día de hoy. Un viaje es lo único que compras que te hace más rico, aun cuando seas una persona de escasos recursos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Aquí están nuestras redes, arroba para ti tours. Estamos en Facebook, estamos en, en YouTube y estamos en Instagram. Y el mío particular, Viajera Segura. Nos pueden escribir por para ti tours, arroba gmail y también, y también visitar nuestro blog, eh, donde tenemos todo un un escrito al respecto de esto, de que si para viajar es, hay que ser rico, si es la verdad o es un mito. Y como les dije también, esto de hacer maletas inteligentes. Muchísimas gracias y gracias por, por, por la invitación. Gracias de verdad. Muchas gracias, Salvia. Tenemos el mismo mapa donde vamos raspando los, los países. Ah, ¿No? ¡Qué bien! <risa> Por acá en Facebook dice, eh, yo fui a 35 días de Egipto en invierno, dice, con solo 7 kilos de ropa, me congelé, jajaja, ja, pero compré valijas allá, y traje muchos recuerdos, alfombras, este, estatuas, dice que ama los, los souvenirs, estas es de las mías también, yo prefiero en todo Eso. caso viajar un poco y comprar allá, que muchas veces es más barato que el... Que el eh, Miguel, eso es viajar de manera inteligente. Se puede hacer eh, eh, maletas de forma inteligente, buscar boletas de forma inteligente, buscar alojamiento también de forma inteligente. Bien por ella. Muchas gracias, Alvida. Vamos con un nuevo sorteo. En este caso, un estadía en el, el parque acuático de rutas de, de Tolantongo. Pero le pido mientras a, a Sandra Huastavino y a Andreina de la Cerda, Andreina de Bolivia y a Sandra de Chile, que se preparen para contarnos cuáles creen ellas que es el futuro del turismo. Entonces, por este, esta estadía en el Parque Acuático de Grutas de Tolantongo, ahí ya está puesto el 1, voy a dar en sortear, a ver quién es el ganador o la ganadora, hasta ahora son todas mujeres me parece, así que felicidades Miriam Marisa González, ganadora de, este, de esta estadía. Por ahí lo tenemos a Gustavo, no sé si querés contarnos, Gustavo, un poquito este, más sobre este premio y, y de paso aprovechamos para decirte feliz cumpleaños. Gustavo, ¿estás por ahí? Les agradezco, espero que sí me escuchen todos. Pues yo simplemente soy portador del mensaje que les manda a todos los ejidatarios de Tolantongo. Tolantongo es un centro turístico de aguas termales que ofrece atractivos, paisajes naturales ideales para pasar pues, momentos de mucha alegría y de relajación. Ya lo vivieron la mayoría de ustedes cuando estuvieron por acá en México. Eh, Tolantongo es un cañón en el estado de Hidalgo, en México, con barrancas hasta de 500 metros de, de altura. Y lo más interesante de esto, cuenta con una gran caverna principal, de la cual sale un, un gran chorro de agua bastante caliente, y a un lado tiene otra cueva pequeña que es un, un gran vapor, un gran sauna, el cual hay que, hay que este, aguantar estar allá adentro. Pero vale mucho la pena descubrir un desarrollo ecoturístico sostenible, sustentable, que manejan ejidatarios. No es un, no es un desarrollo eh, privado, es un desarrollo que manejan los ejidatarios del lugar, que lo han cuidado mucho y que ha crecido enormemente. La verdad, eh, como les he dicho a muchos y como lo dijo National Geographic en alguna de sus eh, narraciones, pues es del desierto al paraíso. Y cuando llegan a Tolantongo y viven la experiencia de otra de otro comunidad de ejidataria a un lado, que es la gloria, verdaderamente es llegar a la gloria en estas pozas de agua termal y está todo enclavado en una gran naturaleza. Los invito a conocer eh, Hidalgo, los invito a conocer México, los invito ahora en noviembre a que vivan la festividad de muertos y que conozcan más acerca del Chantolo y serán cordialmente bienvenidos aquí en Hidalgo. Les mando un abrazo a todos, gracias por la felicitación Miguel y gracias por tu compromiso y profesionalismo demostrado en este grupo. Muchas gracias Gustavo, a vos. 
Nos vamos entonces de México hacia Chile con Sandra Guastavino para que nos cuente desde su perspectiva cuál es el, el futuro del turismo. Sandra, bienvenida, feliz día. Gracias, muy buenas tardes a todos y felicitarlos de verdad, un excelente trabajo, Miguel, espectacular todo. Eh, mi opinión desde acá de Chile y, y de nuestra empresa es que tenemos que hacer un trabajo de ahora en adelante en unificado, en equipo. Es primordial el trabajo en equipo entre el mundo público y privado y sobre todo el mundo privado trabajar muy, muy de la mano asociativamente. Lo otro es trabajar con una conciencia de ser amigable con nuestro medio ambiente. La sustentabilidad que no sea para las fotos, sino que es una cosa que sea real, real. Va a venir mucho el trabajo eh, y, y un turismo que sea para la familia, no de grandes masas, sino que más pequeño, para que así tampoco tengamos un impacto tan negativo eh, en lo que estábamos eh, con las grandes masas, dañando un poco los destinos y los territorios, siendo tan invasivos en lugares que son de personas que hay que seguir cuidando. Es más que nada eso, trabajo asociativo, eh, trabajo amigable con el medio ambiente, 100% con contacto con la naturaleza, necesitamos sanarnos, sanarnos de todo esto que nos está pasando, eh, sanarnos con la naturaleza que está ahí, cuidándola, protegiéndola, y muy de la mano con la tecnología en las áreas digitales. Así que un gusto, que estén muy bien, y un saludo desde acá de Chillán, Ñuble, la nueva región de Ñuble, de Maule y de todo Chile. Muchas gracias Sandra, y entonces desde Chile nos vamos hacia Bolivia con Andreina de la Cerda. Andreina, bienvenida, feliz día. Contanos por favor cuál crees que es el futuro del turismo. Muy buenos días, muy buenas tardes a todos quienes están siendo presentes de este segundo congreso. Pues yo les mando un saludo muy caluroso desde la ciudad de Oruro, Bolivia, una tierra que nos brinda uno de los mejores carnavales del mundo. Y pues eh, creo que el turismo en estos meses ha sufrido una caída muy abrupta, pero soy muy optimista. Eh, creo que va a haber una diferencia entre el antes de la pandemia y el turismo después de la pandemia. Pero, como lo digo, soy muy optimista y creo que el turismo, que es una actividad o un fenómeno social multidisciplinario, interdisciplinario y transdisciplinario, pues pienso que ha afectado lastimosamente eh, a muchas empresas, a muchas personas de forma directa o indirecta. Pero eh, creo que nos está dando también la oportunidad de hacer un turismo mucho más planificado, mucho más pensado, yo creo que vamos a tener un turismo mucho más responsable, tanto de parte de quienes eh, producen la actividad turística como las personas y también eh, de los turistas. Entonces, eh, creo que ese, eh, bueno, es mi punto de vista, ¿no? Yo creo que eso es lo que vamos a tener más adelante. Y aún así, eh, pienso que el turista también, eh, que tal vez no se ha animado antes en visitar un destino turístico, pues ahora está ansioso y lo va a hacer sin pensarlo dos veces. Personalmente yo estoy esperando el momento en el que pueda visitar todos estos hermosos lugares que hemos visto que hay en el mundo y que, bueno, tener la posibilidad de ir y viajar eh, más tranquila, ¿no? Eh, quiero terminar con esto, felicitando a todos eh, los colegas, a todas las personas que están eh, inmersos en este tema del periodismo turístico, agradecerte a ti Miguel, agradecer a la Organización Mundial del Periodismo Turístico por brindarme esta oportunidad y ampliar eh, más también eh, mis conocimientos, eh, la relación con personas de todo el mundo, la verdad me ha encantado eh, el Congreso porque he visto mucha gente de muchos lugares diferentes y muchas veces no es posible esto eh, eh, por la parte económica, poder ir a diferentes lugares, pero hemos visto a muchas personas de muchos lugares y por supuesto yo me siento muy contenta. Así que te, te agradezco a ti, agradezco a todos los que están siendo parte de este segundo congreso y están haciendo posible este encuentro. Gracias. Muchas gracias, Andreina. Y seguimos, Hernán, pero déjame contarte que ya más de 800 personas vieron y, y siguen viendo este, este evento en vivo, tanto desde Facebook como aquí por Zoom. Así que gracias a todos los que, los que nos están acompañando y están presenciando y compartiendo con nosotros. 
Sí, Miguel, déjame decirte que hay muchas consultas para Andrés Sarmiento, para Alvida, para Maye, que van a estar, vamos a estar respondiendo. Y un comentario que nos hace Vicky Victoria, justamente me da pie para decirle que va a ser grabado esta, este video en YouTube y va a ser subido a las redes, así que lo, lo van a poder ver ahí. Eh, y bueno, los invito a todos a ir a um, Colombia, ahí nos vamos a enterar de qué es el turismo virtual y sostenible, una herramienta para destinos turísticos emergentes. Y para eso tenemos a Ilse Martínez de Barranquilla, administradora de empresas turísticas y hoteleras con trayectoria en estas dos áreas por más de 20 años. También es docente y periodista. Junto con ella va a estar Rosario Ortiz Conde, que es nacida en Cartagena de Indias, Colombia, administradora de empresas turísticas y máster internacional en turismo, vinculada durante muchos años al campo de agencias de viaje. Actualmente es consultora para implementación de sistemas de gestión de calidad en empresa de turismo y conferencista especializada en servicio al cliente. Eh, chicas, buenas tardes para nosotros. ¿Cómo están? Buenas tardes para todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Eh, muchas gracias Hernán por la presentación. Eh, voy a comenzar eh, compartiendo mi pantalla. Eh, Bueno, aquí estamos. Muy buenas tardes nuevamente. Eh, es un gusto realmente estar aquí con ustedes este día tan especial para todos los periodistas. Eh, soy Rosario Ortiz y bueno, como ya lo dijo Hernán, con mi colega y compatriota Ilse Martínez, hemos eh, compartido, estamos eh, contándoles a ustedes nuestras opiniones y conceptos acerca de esta, nuestra ponencia Turismo virtual y sostenible, herramienta para destinos emergentes. Hemos diseñado esta, esta intervención a partir de visualizar lo que consideramos es una nueva oportunidad para algunos destinos que siendo generalmente pequeños, que han sido poco visibles al mundo, tienen en este momento una nueva opción de mostrarse al mundo tal como son que tienen algunas cosas características que son importantes y que tal vez oh, no habían encontrado la ocasión de mostrarse al mundo, no habían tenido la oportunidad o no sabían cómo hacerlo, no tenían la forma de, de, de llegarle a la gente. Entonces ahora, en esta época que estamos viviendo, tenemos nosotros, y parecería paradójico que estuviéramos hablando de crear nuevos destinos turísticos, sabiendo el momento que estamos viviendo, sabiendo que hay nuevas, eh, hay empresas que se han terminado, que les ha tocado cerrar las puertas, o hay destinos que incluso siendo ya destinos consolidados, han bajado sustancialmente o casi llevado al cero sus ingresos, sus ingresos económicos por turismo. Pero realmente todas las actividades, y el turismo no es una excepción, puede tener una moneda de dos caras. Y en este caso, donde hay una crisis, siempre habrá una oportunidad. Entonces, en este momento, nosotras queremos ver esta como una opción, como una nueva oportunidad para poder desarrollar unos destinos nuevos. Como nos, nosotros, como profesionales del turismo, tenemos el compromiso, digamos así, el compromiso de apoyar de aportar con nuestros conocimientos y de ayudar a que todas las personas puedan estar y todos los destinos puedan tener la oportunidad de mostrarse. Generalmente tienen muchas cosas que son valiosas, que son muy propias, pero que no las han podido mostrar. ¿Y por qué? Porque nosotros ahora viéndonos como viajeros, muchas veces miramos el horizonte o nuestro sitio soñado como un sitio lejano, un sitio que está en otro país, un sitio con el que siempre hemos soñado que es nuestro destino perfecto, que es el sitio donde siempre hemos querido ir. Y resulta que no nos hemos tomado en muchas ocasiones el trabajo, digamos así, de mirar lo nuestro, de mirar lo que tenemos muy cerca, lo que está dentro de nuestras propias fronteras, lo que está incluso en nuestra misma región del país, o por qué no decirlo, hasta en nuestra misma ciudad o en nuestro propio barrio. Hay muchas cosas que nosotros no conocemos, los motivos pueden ser muchos, pero en lugares a los que no, hemos, no les hemos dado tal vez la importancia que tienen y precisamente este es el momento en que podamos nosotros como profesionales ayudar y nosotros como viajeros mirar hacia más cerca, hacia lugares más cercanos. ¿Y por qué? Porque 
todo parece indicar, o todo indica de hecho, que cuando el turismo se reactive más plenamente, se va a tratar de un turismo de cercanías, va a ser un turismo doméstico, un turismo que se limite o que invite a conocer lo propio, a que valoremos lo propio. Y es en ese punto donde nosotras estamos hablando y luchando, tal vez tratando de, de mandar un mensaje de optimismo, un, un mensaje de que no todo está perdido y que al contrario, sí hay lugares que pueden nacer en esta época. De todas estas reflexiones nos surge a nosotras una pregunta que, la, que la, se las queremos transmitir a ustedes y la queremos responder a lo largo de, de, esta, de esta intervención. La pregunta dice, ¿cómo cree usted que un destino turístico emergente podría visibilizarse actualmente? En este momento voy a cerrar mi micrófono y le voy a dejar la... la... Gracias, Rosario. Efectivamente, hay diferentes maneras de visibilizarse. Eh, los lugares eh, tienen la opción de vincular a sus actividades tradicionales un nuevo componente turístico. Eh, aquellos destinos que no son reconocidos tienen atractivos potenciales, como los paisajes, su historia, sus costumbres, sus tradiciones, que están reflejados en la música, la danza, los rituales, la gastronomía, que no han sido puestos en valor. Sin embargo, eh, tienen una baja incidencia en la economía local y en el bienestar de las comunidades, por esta misma razón. Es una situación que nos presenta desafíos y oportunidades hacia un nuevo enfoque para que estas actividades lleguen a consolidarse y estos destinos, estos sitios con tanto potencial, lleguen a, a algún día, no muy lejano, a convertirse en unos destinos turísticos emergentes ya sólidos. A continuación, continúa mi compañera Rosario. Los destinos turísticos normalmente han tenido una creación a través de un ciclo de vida tradicional. Ha sido como el modelo que han seguido. Es un modelo que está, digamos, oficialmente constituido desde el año 1980, avalado por la Organización Mundial del Turismo, que empieza con una fase que se llama exploración, con la implicación de las autoridades locales del sitio o nacionales, con el desarrollo ya sea de la infraestructura o de las actividades que se van a desarrollar y de la consolidación de ese destino, que puede terminar en, digamos, tres opciones, que puede ser el estancamiento, el declive o una reestructuración de sus actividades. Normalmente, este ciclo de vida, este modelo, utiliza dos variables, que son el número de visitantes marcados en una línea de tiempo. Y con esas dos variables puede definir o ha venido definiendo todo lo que es el modelo de crecimiento de un ciclo de, de vida, de un destino turístico. Ha tenido variaciones o ha tenido, sí, ciertas modificaciones a lo largo del tiempo, pero en este momento que estamos viviendo, pensamos que sería pertinente tener un nuevo esquema, un esquema que pudiera compensar por hacer un inventario de los atractivos turísticos que tiene el sitio. Esto hablando de los destinos emergentes. El otro esquema es un esquema que han utilizado para cualquier tipo de destino. Ahora, si hablamos como el destino emergente que estamos nosotros pensando, sería hacer un inventario de atractivos que sea, que lo que, con lo que cuenta esa comunidad que quisiera ser visible, luego el apoyo de las autoridades, enfocado no, netamente en todo lo que es la parte de la sostenibilidad que pueda brindar todo el apoyo, tanto de la parte económica como la salvaguarda de la parte de, de la cultura y de la biodiversidad, y culminándolo, por supuesto, con el desarrollo tecnológico que es una parte de gran importancia hoy en día, a la que no podemos ignorar de ninguna manera, y donde ya va a seguir más hablando de estas herramientas tecnológicas, mi compañera Ilse. Adelante, Ilse. Okay. Estoy compartiendo la pantalla aquí. Eh, entonces, Ilse, ya, está, ya está en esta misma pantalla, pudo seguir la diapositiva. Ok. Cierra tu, tu cámara y bueno, 
Entonces, eh, nos, los días de pandemia nos han traído eh, un retroceso en las actividades turísticas, eh, pero un incremento de las actividades virtuales que en otras circunstancias eh, tendrían que requerir mucho más tiempo para desarrollarse. Entonces, en ese orden de ideas eh, surge esta virtualidad como una alternativa eh, teniendo en cuenta las bondades de la tecnología. ¿Para qué? Para mejorar las experiencias turísticas y tener una comunicación más efectiva. Pudiendo viajar desde la casa, contribuir también así a, a la economía de muchas familias y e incrementar, digamos, estas actividades de estos destinos que les mencionábamos anteriormente. Sabemos que el turismo eh, es una actividad que eh, se enfatiza mucho en los sentidos. En este caso, el tacto sería como un, un sentido que no involucraría tanto la, la parte, el aspecto virtual, pero sí la vista y el oído a través de paisajes y sonidos. El olfato, el gusto, eh, también por medio de actividades eh, de rutas gastronómicas dirigidas y guiadas por chefs experimentados. En cuanto a los paisajes y sonidos, eh, entonces el, el oído y la vista se recrearían en este caso. Y esas herramientas, esas herramientas eh, serían la webcam eh, a través de una eh, imagen panorámica que nos mostraría imágenes eh, muy reales, muy cercanas a la realidad eh, que podrían, eh, digamos, incentivar a ese, a ese turista. También tenemos los recorridos en 360 grados que pueden construir a través de nuestra imaginación eh, y visualizar esos, esos destinos y esos sitios de una manera bastante cercana a la realidad. Eh, también eh, tenemos otra alternativa en la, en la virtualidad que es la eh, realidad virtual y la realidad aumentada, eh, que ha cambiado la forma de interactuar con los destinos porque permite experiencias multisensoriales uniendo el mundo físico con el mundo digital. Eh, también, eh, digamos, eh, alguna vez yo pienso que cada uno de nosotros eh, ha deseado ver el mundo como lo vería un ave al volar. Pues bien, en este caso están los drones que llegaron para quedarse. Es una tecnología que cada día se utiliza más para mostrar lugares de una forma más atractiva y también muchas versiones de un mismo destino. Cada vez estas, eh, estos drones son de diseños más pequeños con cámaras eh, de alta resolución que desde donde, donde se pueden realizar transmisiones en directo y subirlas vía streaming uh, y compartirlas en las redes, lo cual es una gran ventaja. Eh, de igual manera, eh, los tours fotográficos también, cuando hay una recopilación valiosa de todos estos sitios que son... Eh, increíbles, entonces eh, también eh, aportan a todo esto de la virtualidad. En cuanto a la sostenibilidad, tenemos tres ejes, que es el sociocultural, que nos invita a respetar las características únicas de nuestras comunidades, a preservar los atributos culturales, la arquitectura y el patrimonio. De igual manera, otro eje es el socioeconómico, donde se debe propender porque eh, sea a lo largo del tiempo y a largo plazo eh, haya esta sostenibilidad eh, creando empleos, eh, generando ingresos estables y reduciendo la pobreza. En lo que hace referencia al medio ambiente con el uso óptimo de recursos naturales y preservando la diversidad biológica tan importante en el desarrollo turístico. Siguiendo con este, eh, estas premisas, vemos que tenemos unos retos los periodistas y los líderes de turismo. En cuanto a los periodistas, 
debemos dar a conocer estos destinos brindando una información real y honesta, dando a conocer y visibilizando las buenas prácticas de cada uno de estos destinos para que sea el turista que tome sus propias decisiones. Y, van, y en cuanto a los líderes, eh, generando iniciativas, convocando, gestionando, promoviendo y motivando a las personas, a los turistas y también a las comunidades locales para que este proyecto se lleve a cabo. No, déjalo así. Ya va, no, mami, una foto. Ya va. No, ahí. Dándole... Por favor, silencio en el micrófono. Y dando respuesta a la pregunta inicial de cómo cree usted que podría visibilizarse un nuevo destino turístico o un destino emergente, tendríamos tres aspectos. El apoyo de las autoridades, que definitivamente apuntando a la parte de la sostenibilidad, que ya está tomándose como más en serio en todo el mundo. Luego un compromiso de todas las comunidades, donde resalte la unión, la, el compromiso de la solidaridad, sobre todo hoy en día tan necesario. Y definitivamente el tema de la tecnología, que es tan importante actualmente para que un destino o cualquier actividad pueda funcionar de manera correcta y óptima. Finalmente, eh, cerramos diciéndoles que ya sea en un destino de nieve, de montaña o de playa, siempre será de gran valor y de mucha importancia la intervención de un periodista turístico y de un líder en turismo, sobre todo hoy en día. Y a todos les mandamos un saludo muy especial. Ilse, tus despedida. Bueno, una no, felicitación especial para todos los colegas en este día. Y bueno, adelante para que el turismo vuelva a surgir y con el concurso de todos nosotros. Muchas gracias. Aquí quedan nuestras direcciones, nuestros contactos y muchísimas gracias a todos. Gracias, Miguel. Felicitaciones nuevamente para todo el gremio. Muchas gracias, Ilse. Gracias, Rosario. Eh, desde parte de la OMPT hay que agradecer nobleza obliga a todos los patrocinadores que hacen posible este evento. Así que nuestro agradecimiento a todos ellos. Y mm, los invito a ir a Panamá. Ahí vamos a hablar con Yasmín Jiménez Rivera, periodista, profesión, docente y directora asociada de www.destinypti.com y conductora del programa radial Agenda Turística. Ella nos va a hablar sobre los retos de un periodista turístico en cuarentena. Hola, Yasmín, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes ya. Saludos fraternal desde Panamá. Felicitaciones, por supuesto, a todos los colegas. Voy a achicar algo por aquí para poder ver mejor. Felicitaciones a todos los colegas y a la audiencia y a todos los expositores que me han seguido en esta tarde, en el día de hoy. Eh, como comentó Hernán, mi ponencia en la mañana, bueno, ya la tarde de hoy, es para hablarles sobre los retos del periodista turístico en cuarentena. Me dan un momentito para entonces compartir la pantalla. A ver, aquí tenemos... Vamos a compartir en un minutito. A ver, este... Ok, a ver, aquí vamos un segundo. Ok, me están viendo bien, ¿verdad? Sí, sí, sí perfecto. Que sí. Excelente. Bueno, los retos del periodista turístico en cuarentena, eh, por supuesto que han sido muchísimos, pero antes de iniciar ya de lleno con la conferencia, eh, quiero que me vean esta imagen y le hago la pregunta. ¿Qué impedimento los periodistas turísticos han tenido durante la cuarentena para elaborar una noticia? Vemos una imagen de la pandemia en 1918 y ahora en el 2020. Así que al final eh, conversaremos sobre esto. Es prácticamente lo mismo. Bueno, vamos ya de lleno con la conferencia. Y eh, yo cuando analicé este tema y le comentaba a Miguel, eh, surge porque una amiga periodista... Eh, panameña que reside en Las Vegas, me dice, Yasmin, ¿cómo ustedes hacen para hacer noticias? Siempre, siempre tienen información y sobre el nicho que ustedes manejan, que es de turismo. Entonces, eso me llegó y comenzamos a analizar y comencé a, a, a investigar y ver que sí había un porqué y una razón de por qué todo esto, ¿no? Entonces, aquí les presento mi reto, que fue el reto de la C. Uno, la calma, la creatividad, mantener los contactos, Cuatro, comunicar. Y cinco, la capacitación. 
¿Por qué la calma? Bueno, la calma porque si no tienes ese estado anímico de paz, de sosiego, de remanso, de reposo, de tranquilidad, no podríamos producir. Entonces, para mí es sumamente importante y la puse en primer lugar porque sin calma no hubieran podido avanzar. La otra es la creatividad. Cuando estamos, eh, estuvimos en la academia, uno de los principales pilares que nos han eh, siempre impulsado es que uno tiene que tener creatividad para todo. Incluso uno de los talleres de Miguel también hablaba sobre la creatividad. Entonces, eh, durante este periodo, creo que ha sido lo más, eh, lo que más hemos tomado en cuenta, porque teníamos que crear, teníamos que partir de cero a crear nuestras propias historias, a que fueran inéditas, y, y sobre todo echar de manos de la tecnología, usar la tecnología para ello. ¿Por qué? Eh, era muy fácil, o estábamos en nuestra zona de confort, que si íbamos a un pre street o íbamos a una conferencia de prensa, pero resultó que ya no podíamos salir, teníamos que hacer las entrevistas vía telefónica, en nuestro caso, hacer el programa radio desde la casa, a, a ambientar todo para poder realizar el programa de radio, igualmente eh, las entrevistas, todo cambió, entonces incluso hasta una aplicación que muchas personas la estaban usando, pero para otros motivos, otros objetivos, que era el live de Instagram. Yo veía a la gente haciendo el live de Instagram y yo decía, no, yo no puedo hacer eso, no, que va a materra. Al contrario, o sea, cuando yo comencé a pensar, yo tengo que empezar a divulgar y tengo que llegar a las audiencias y las audiencias están conectadas ahora mismo de forma digital. Entonces, Empezamos el 3 de mayo, 5 de mayo, si no me equivoco, y casualmente el primer live que hicimos fue para promocionar o para hablar sobre el destino de cómo estaba la realidad ahora mismo en San Luis de Potosí. Y de ahí a la fecha he instaurado que tengo un live semanal para hablar sobre el turismo. Y esto ha sido algo eh, innovador en el proceso de comunicación, igual eh, eh, hacer los podcasts, que era un proyecto, bueno, ya se hizo realidad, Así que el uso de la tecnología fue vital y la verdad es que creo que los eh, motivo a los periodistas, a los colegas que no lo han hecho, que lo hagan. Es muy sencillo y, y podemos avanzar y comunicar realmente a través de la tecnología. Los contactos. Por supuesto, con un buen periodista de tener su gran lista de contactos, pero tus contactos presenciales se volvieron en contactos virtuales y se aumentó ahora durante la pandemia porque necesitabas informar, entonces ha sido tan fluido el proceso, bueno, por lo menos en mi caso, y hablé con muchos colegas también, y lo increíble de todo esto, que esas aplicaciones, esas tecnologías estaban allí, pero no las habíamos usado. El cuarto pilar que habíamos hablado era sobre comunicar, informar. ¿Por qué? Porque las audiencias estaban sedientas de información de todo tipo, desde el momento que se da la cuarentena, desde el momento que dice que no podemos hacer turismo, que no podemos ir a un destino. Entonces, tú tenías la obligación como periodista de dar el detalle de lo que estaba pasando. Entonces, teníamos que mantener a nuestras audiencias informados. Lo que nos pasa con el live, la gente me pide, si yo no hago un live, me preguntan, Yasmín, no hay un live, ¿qué pasó? No, no vimos la, la grabación. Entonces, ya tu audiencia la has ido educando y, y ya tiene eh, eh, en su calendario previsto que van a ver un live tuyo o van a ver eh, el live de Facebook, que también mucha gente lo usaba, pero no para informar eh, noticias. Eh, los fake news, gracias a Dios, se ha ido empoderando eh, los medios tradicionales y los medios alternativos, los medios digitales, o incluso muchas redes sociales que se usan para dar a conocer noticias, eh, y dejando de un lado las fake news porque la gente necesitaba realmente una información veraz, creíble y ¿qué se, qué se podía hacer? Un medio que tuviese reputación, credibilidad, entonces se iba a empoderar en este periodo, se ha empoderado. Nosotros en Panamá tenemos lo que llamamos, el primer caso se anunció el 9 de marzo y el 10 de marzo creo que fue que nos anunciaron, 11 por ahí de marzo, que íbamos a mantener esto, la restricción de movilidad. Así que ya vamos por cumplir casi seis meses y bueno, no hemos seguido, no hemos parado de informar. 
¿Qué sucede con la otra necesidad de las audiencias? No solamente querían tener información, también querían interactuar con aquel que te está dando la información. Entonces, era una excelente oportunidad para escuchar las audiencias y transmitirles o, o sacarlos de algunas eh, informaciones erradas que estaban circulando a través entonces de los medios de comunicación. Y bueno, un reto también es que, que se creó como un conflicto interno también, era que si informábamos sobre destinos, la gente podía pensar, ah, es que tú estás invitando a que la gente vaya a hacer turismo. Yo, no, 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 no. El tema es que tenemos que mantener en la mente de las personas que los destinos están allí. Incluso nosotros armamos campañas internas en nuestras redes sociales con un hashtag que, decía, que dice Panamá espera por ti, de modo que la gente tuviera siempre presente que los destinos no se iban a mover a ningún lugar, fuimos nosotros los que tuvimos que apartarnos los destinos y que están allí para cuando ya se libere todo, que afortunadamente con todas las medidas de bioseguridad se va a poder realizar a partir del 12 de octubre de acuerdo a las nuevas disposiciones en Panamá, entonces, era un reto también eh, 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 psicológico, emocional, ese conflicto interno de explicar que no era una forma irresponsable de informar, sino que se necesitaba informar que los destinos estaban ahí, todos los atributos que tienen y que se están tomando las medidas de bioseguridad, porque detrás de esos destinos hay negocios, hay personas, hay guías de turismo que dependen también de esta actividad. De esta actividad. Eh, otro de los pilares eh, que nosotros pusimos allí fue la capacitación. Por supuesto, la capacitación se traduce en oportunidades. Era el momento de actualizarse. Fue un momento de hacer una, una, un receso y resetear todas nuestras informaciones y estar al día con lo último. E incluso eh, la experiencia que tuvo Miguel Ledesma también con todos sus cursos, que nos comentaba que tuvo eh, una aceptación eh, eh, que él no se la esperaba de las inscripciones en sus cursos. Bueno, lo, lo mismo, o sea, todos los periodistas teníamos que haber aprovechado esta oportunidad para capacitarse, porque definitivamente el mundo ya cambió, ya el mundo no va a ser el mismo. Cuando regresemos a la supuesta nueva normalidad, pero con la mascarilla, tendremos que seguir con algunas eh, eh, tendencias que ya se han fijado. No sabemos cuántos van a regresar realmente a trabajar físicamente o si van a seguir en teletrabajo, porque son una de las condiciones que ha traído este tema de la pandemia. Lo de las brechas generacionales, que al final creo que es una brecha digital entre las generaciones, todo se trasladó a la comunicación digital. Eh, es muy común, creo que en, en muchos de los hogares de, de nosotros, nuestros parientes, veíamos las abuelitas uh, hablando por el chat, una videollamada, o por el Zoom, participando de un Zoom party, porque eso afortunadamente, afortunadamente, aquello que veíamos o que le teníamos miedo como me pasó a mí, yo también decía, yo no voy a hacer un live porque de repente me voy a, voy a, 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 a equivocar, me voy a quedar mal. No, resulta que esto ha, ha dejado en relieve que la tecnología no tiene edad y está hecha para todos. Solamente son eh, conceptos mentales que tenemos que ir, eh, como quien dice, derrumbando y que con la capacitación y con mucho entusiasmo seguir adelante eh, para no quedarnos atrás, porque el mundo definitivamente ya no va a ser el mismo. A ver, la otra presentación. Bueno, ¿cuál es el reto del futuro? Como periodista turístico, la verdad es que eh, yo creo que se habló mucho de esta palabra, la resiliencia, hay que saberse adaptar, pero también hay que reinventarse eh, yo les hablaba que incluso tenía muchos proyectos eh, eh, durante la pandemia. Eh, iniciamos con el podcast, inicié con los live, inicié con los Zoom, eh, muchas cosas y todavía tengo proyectos eh, andando y, me, y estoy muy segura que muchos de los que están aquí ahora mismo, que están escuchando, no solamente para el tema de comunicación, sino también para las agencias de viaje, los operadores de turismo, también están buscando la forma de reinventarse. 
Entonces, el reto del futuro y el reto del periodista turístico en una cuarentena, ¿cuál sería? ¿O cuál sería el impedimento de los periodistas turísticos en la cuarentena de acuerdo a la imagen que vimos? Eh, para mi opinión, yo considero que el reto es reinventarse. Y el impedimento sencillamente es mental, es una estructura mental. Porque aunque no podíamos ir a un destino a hacer una cobertura, muchos podíamos hacer noticias, muchos podíamos eh, explicar lo que estaba pasando en un destino, la situación de los guías de turismo, podíamos eh, plasmar eh, eh, lastimosamente las pérdidas económicas que ha traído la pandemia para este sector y, y muchas otras cosas más. O sea, no era... Eh, una excusa a que estamos en cuarentena, no podemos elaborar noticias, no podemos hacer artículos, no podemos hablar sobre un destino. No, eh, eh, yo ahí sí no, no estoy de acuerdo. Sí se podía y en la imagen que vimos hace un rato, al principio de la, de la presentación, eh, las dos imágenes, creo que lo único que cambia son los colores o, o el lugar donde se tomó la foto. Entonces, la gran diferencia del 2020 al 1918 es que ahora afortunadamente tenemos para nosotros la tecnología de nuestro lado. Entonces, al tener la tecnología es fabuloso, o sea, solamente tenemos es que dominarla, capacitarnos y seguir, seguir y hacer un periodismo turístico responsable. Creo que este ha sido el momento para que cada uno de nosotros podamos, eh, no quiero usar la palabra promocionar, pero sí informar que porque lo que se va a levantar, lo que va a iniciar el turismo es el turismo interno. Entonces era el momento para que nosotros los, los periodistas turísticos pudiéramos hablar sobre esas bondades y esos maravillosos, maravillosos lugares que hay en cada uno de sus países. O viceversa, o hablar de, de otro país también. Pero... Eh, la, yo creo que el impedimento realmente era una, una estructura mental. Eh, aquí les comparto mis contactos, mi correo, mi Instagram, mi Twitter, Facebook, LinkedIn, mi teléfono también, mi celular. Y les agradezco a todos eh, su amable atención, a la Organización Mundial de Prensa Turística, a Miguel Edesma, muchísimas gracias. Y que sigan pasando una excelente tarde celebrando el Día del Periodista Turístico. Es que en 2018 hicimos la, la declaración del Día Mundial del, del Periodista Turístico en Cataratas del Iguazú, en un entorno realmente privilegiado. Si se fijan, me puse el mismo saco, que no lo había vuelto a usar, y para las malas lenguas que creían que no me iba a entrar, me entra a pesar de la, de la pandemia y de todo lo que engordé, todavía me, me entra. Así que este, nos habíamos vestido de rojo ese día en honor a, a la Tierra Colorada, ¿Por qué? Muchos me preguntan por qué 5 de septiembre. Bueno, nosotros el 4 de septiembre hicimos el octavo Congreso Internacional de Periodistas y Profesionales del Turismo, allí en Iguazú, con la ayuda del Iguazú Convention Bureau y todas las empresas que forman parte. Y al día siguiente, el día 5, tuvimos la, la suerte de poder hacer esta declaración allí en las cataratas del Iguazú, y quedó justo el mismo día, que es el Día Mundial de la Hermandad, y como en la Organización Mundial de Periodismo Turístico somos una gran familia, y como considero que nosotros como periodistas turísticos tendemos puentes, ayudamos a borrar fronteras y ayudamos a generar conciencia en relación a que todos somos hermanos del mismo planeta, entonces quedó así, el 5 de septiembre, y, y nuevamente feliz día a todos, este, feliz día mundial del periodista turístico. Y ahora sí, le voy a ceder la palabra a, a Malvina, Malvina por favor, este, presentate, contanos y, y compartí tu, tu presentación. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, muchísimas gracias Miguel. Muy buenas tardes a todos desde Puerto Iguazú, provincia de Misiones. Muy feliz día a todos los periodistas turísticos, que además muchos de ustedes estuvieron aquí hace dos años compartiendo un día espectacular en las cataratas del Iguazú. Realmente fue un día bendecido y les cuento que hoy es un día muy parecido. Es sol pleno, mucho calor, así que para disfrutarlo a full. Sé que tengo poco tiempo, así que simplemente quería comentarles eh, sobre Iguazú, que bueno, muchos ya conocen, 
comentarles, eh, bueno, todas las bondades que tiene Iguazú como destino turístico para visitar en este entorno tan diferente que nos toca eh, en este momento, eh, transitando esta pandemia, este, este problema internacional que nos obliga de alguna manera a, a reinventar nuestros destinos. Eh, un momento, voy a, voy a dar inicio a la presentación, entonces pueden verla en pantalla completa. ¿Se ve bien, Miguel? Se ve perfecto. Perfecto, bueno. Eh, yo soy gerente ejecutiva del Iguazú Convention Bureau hace cuatro años. Eh, bueno, ahí ven en la pantalla, las cataratas del Iguazú son una de las nuevas siete maravillas de la naturaleza declaradas en 2011 por New Seven Wonders, y también son patrimonio de la humanidad, eh, declaradas por la UNESCO en 1984, son un conjunto de 275 saltos, son las cataratas más eh, amplias del mundo, ya que cubren una extensión de más de 2 kilómetros, casi 3 kilómetros, en, en esos eh, 275 saltos. La caída más grande es la del Salto Unión o Garganta del Diablo, que tiene 80 metros de, de altura. Y el caudal va variando eh, de acuerdo al, eh, a la situación del año, va, va variando bastante, de hecho hay, hay épocas que que está con mucha agua, hay otras épocas que está con menos agua, pero bueno, son hermosas para verlas eh, en, todo, en todo momento, tanto sea con mucho caudal, con caudal normal o con caudal bajo. Bueno, ¿por qué elegir Iguazú? Hoy, más que nunca, Iguazú es un destino turístico que ofrece contacto pleno con la naturaleza, eh, respirar aire puro, Estamos en un, en un sitio eh, rodeado de, de selva misionera, de, de la selva paranaense, eh, en un parque nacional que además se conjuga con el parque nacional eh, del lado brasileño. De hecho, las cataratas del Iguazú son un, eh, un recurso natural compartido entre Argentina y Paraguay, por lo cual eh, la extensión de, de ambos parques nacionales, del lado argentino como del lado brasileño, realmente representan una reserva muy importante eh, a nivel regional, y además en misiones eh, está muy bien preservada la selva eh, misionera y se puede eh, combinar con, va con varios paseos que después les voy a comentar. La ubicación estratégica en el corazón del Mercosur, el corazón de Sudamérica, estamos jun justo en el pu punto trinacional o tripartito con Brasil y Paraguay, son tres ciudades en un, en un, solo, en un solo lugar, eh, unidas por dos ríos, el río Iguazú y Paraná. La conectividad aérea también es muy interesante, ya que al existir tres ciudades eh, que se conjugan, son en total tres aeropuertos internacionales que en su totalidad, antes de la pandemia, voy a hablar antes de la pandemia porque vemos que esto es, es un mundo muy, muy dinámico y, y, y cambiante en este momento, pero antes de la pandemia sumábamos cerca de 50 vuelos por, por día, eh, lo cual hace que la conectividad aérea sea espectacular, no solo dentro de Argentina, dentro de Brasil, sino con toda Sudamérica, y con Europa también, obviamente, y Norteamérica. Eh, la devolución del IVA sobre el alojamiento está disponible en Argentina, es la devolución del 21% del IVA sobre el alojamiento para turistas internacionales, así que es también una, un, una gran ventaja para visitar Iguazú y Argentina en general, bueno, como les decía, es un destino de naturaleza, y la gastronomía se destaca, de hecho, eh, en Puerto Iguazú recibimos eh, visitantes de Brasil y Paraguay, eh, y de toda la región que vienen, especialmente cruzan el puente internacional, o hasta a veces los dos puentes internacionales, para degustar nuestra espectacular variedad y nivel gastronómico, conjugado siempre con los vinos argentinos que... Eh, son de, de reconocimiento internacional. Bueno, los atractivos turísticos eh, que, que hay dentro de Puerto Iguazú, combinados obviamente con los de Brasil y Paraguay, las ciudades de Foz de Iguazú y Ciudad del Este, específicamente en Puerto Iguazú vemos muchos atractivos relacionados con eh, la naturaleza, el, el degustar gastronomía, las comunidades eh, locales que nos vamos a ir desarrollando un poquito más adelante. La hotelería también es espectacular en Puerto Iguazú, contamos con 
camas hoteleras, un total de siete, o tres, eh, siete hoteles de cinco estrellas, y también tenemos muchos lodges de selva y hoteles sumamente su, eh, sustentables. De hecho, en Argentina, Puerto Iguazú es la ciudad que cuenta con más eh, establecimientos hoteleros certificados con Rainforest Alliance y con hoteles más verdes. Bueno, los salones para eventos también que, que conjugan a los hoteles, y algunos también tenemos el centro de convenciones, hacen un, eh, un destino ideal para turismo de reuniones, de hecho, eh, por eso existe el Iguazú Convention Bureau, así como las soluciones integrales para eventos de todo, de todo tipo y nivel. Hoy por hoy las empresas prestadoras de Iguazú se están especializando obviamente en todo lo que es la nueva normalidad, en, en, lo, en cuanto a tecnologías, a, y bueno, eh, realmente tenemos una variedad de prestadores muy buenos que, que están capacitados para ofrecer eventos ya sea virtuales o híbridos, que es la nueva normalidad que se viene. Bueno, y actividades completas para eventos e incentivos, realmente el, el escenario es ideal y realmente es simplemente utilizar la creatividad para crear un entorno ideal para organizar eventos e incentivos. Bueno, como les decía, la ubicación, ahí bien, ven bien en el mapa, ven aquí en el puntito, no sé si, si ven, el puntito rojo es Puerto Iguazú, ahí ven toda la conectividad aérea, y ven que la provincia de Misiones, eh, que es donde se ubica el, el Puerto Iguazú justamente, es el bracito de Argentina que está metido dentro de Brasil y Paraguay, de hecho solamente un 10% de la provincia de Misiones limita con la provincia de Corrientes, Argentina, el resto es el eh, límite con Brasil y Paraguay, por lo cual eh, nuestra cultura es eh, muy abierta, somos muy amigables, eh, hablamos mucho, el, eh, como dicen acá en, en, en Puerto Iguazú, el brasiguayo también, o sea, es una mezcla de portugués, castellano, guaraní, realmente nuestra cultura es así un poquito de, de los tres países y realmente nos enorgullece. Bueno, acá hay un poquito, ven una imagen de lo que es el hito Tres Fronteras, es un punto icónico a nivel Sudamérica, y ven un monolito con los colores de Argentina, hacia el lado derecho ven al, al fondo la, eh, el territorio brasileño con la ciudad de Foz de Iguazú, y hacia la derecha está el territorio paraguayo con, la, eh, con Ciudad del Este y Presidente Franco. Ahí es justamente la confluencia del río Iguazú y Paraná, donde se pueden ver perfectamente los tres países. Acá hay alguna información general del destino, eh, que bueno, algunos algunas de los, de los eh, ítems ya les estuve comentando. Una cuestión importante es que Iguazú recibe más de un millón y medio de turistas al año, teniendo una población de 70.000 habitantes. Con lo cual, eh, nosotros podemos enorgullecernos en decir que somos muy eh, hospitalarios, muy amigables, y a pesar de que no, por ahí hay mucha gente de Puerto Iguazú que no ha tenido oportunidad de visitar el mundo, como ustedes, los periodistas turísticos, eh, mucha gente de acá, de Iguazú, en realidad, toda la, toda la, todos los habitantes de Puerto Iguazú recibimos al mundo acá, en nuestra ciudad. Realmente tenemos, nos enorgullece eso de que gente de, 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 del otro lado del mundo, gente de, de Asia, de Oceanía, de Norteamérica, de Europa, de Medio Oriente, vienen acá a Puerto Iguazú a conocer nuestras maravillas, y eso hace que eh, nuestra población realmente sea muy abierta y amigable con los turistas. El nivel de seguridad es óptimo, realmente es una ciudad muy tranquila, eh, es un, un lugar ideal para venir a visitar. Bueno, y vemos también algo que destaca Puerto Iguazú, y vemos en la imagen una, eh, la costanera de Puerto Iguazú, vemos del lado izquierdo, el territorio brasileño, y ahí vemos las palmeras, eso es Puerto Iguazú, nuestra costanera, y el río eh, Iguazú, y al fondo, nos llegan a ver en la imagen, pero está el puente internacional Tancredo Neves. Iguazú se caracteriza por tener un clima muy lindo todo el, toda la, todo el año, al igual que la provincia de Misiones, ahí la veo Avelina, se va dando un mate. <ríe> eh, nuestro clima realmente es óptimo para visitarlo el año entero, ahora como les decía, estamos en, en un invier invierno, decimos, porque realmente... Eh, hace calor prácticamente todo el año, lo cual permite que se puedan realizar muchas actividades al aire libre y lo, lo haga un lugar seguro justamente en este entorno de nueva realidad.
bueno, y vemos una imagen de lo que es el, la, digamos, el conjunto de las cataratas del Iguazú, vemos el río Iguazú que viene haciendo una especie de U, y acá se forman las cataratas del Iguazú, teniendo eh, el 80% de las cataratas están del lado argentino y un 20% del lado brasileño. Obviamente que es interesantísimo poder visitarlas de, y verlas desde los dos lados, desde el, desde el lado brasileño y desde el lado argentino. Eh, lo que sí les avisamos a, a, los, a las personas que aún no conocen nuestras maravillas, es que lleva por lo menos tres días conocer cataratas. Un, un día hay que ir del lado brasileño y del lado argentino por lo menos hay que dedicarle dos días porque realmente son muchos circuitos para hacer y muchas actividades dentro del Parque Nacional. Eh, y además, bueno, en, en, justamente con, eh, ahora, después de la pandemia, eh, vemos una nueva, eh, una nueva configuración en que todos los visitantes que entren al Parque Nacional Iguazú van a estar acompañados de un guía profesional en turismo, lo cual eh, va a ofrecer eh, una, una visita mucho más ordenada y mucho más rica en cuanto a contenido y aprendizaje. Bueno, ahí vemos una hermosa imagen de lo que es la provincia de Misiones y la selva misionera, que además quisiera mencionar que la selva misionera es una de las siete maravillas argentinas. O sea, tenemos acá en Puerto Iguazú una de las siete maravillas del mundo y una de las siete maravillas argentinas juntas, las cataratas del Iguazú y la selva de misionera. Agradezco el apoyo del Iturem y del Ministerio de Turismo de la provincia de Misiones y obviamente del Improtour, que siempre nos acompañan. Ahí vemos la provincia de Misiones nuevamente, luego nos va a hablar Avelina sobre Apóstoles, vemos otras localidades, Misiones lleva su nombre por las misiones jesuíticas justamente, eh, muchos conocen eh, de, de vista la, las misiones jesuíticas de, de San Ignacio, eran en realidad 30 pueblos jesuíticos que se distribuían entre Argentina, Brasil y Paraguay, hoy se puede hacer un circuito en esas en, ese, en, esos, en alguno de esos pueblos que, que, que se han podido digamos, poner en valor eh, después de, de, de lo que fue la, la expulsión de los jesuitas, y actualmente muchos de ellos cuentan con el aval de, como, eh, como, eh, por la ONU, eh, perdón, por la UNESCO, ¿sí? como patrimonio de la humanidad. Bueno, y vemos también el mapa como ícono de la provincia de Misiones, que Abelina nos va a comentar más adelante, y acá les voy a ir mostrando imágenes de lo que es la hotelería en Puerto Iguazú, y vemos al Gran Meliá, Iguazú, que está ubicado en, en el Parque Nacional Iguazú, con una vista espectacular, ahí se realizó la declaración del Día Mundial de Periodista Turístico, y vemos imágenes de otros hoteles, el Iguazú Gran, el Loy Suites, el Hotel Mercure, son todos hoteles preciosos, muchos de ellos ubicados en un área de reserva, de selva, otros con vista, como en el caso del Panoramic y el Amerian, vista a las, a las tres fronteras, acá también vemos el, el Hotel Raíces del Plata, como ven, mucho verde, servicios espectaculares de, de cinco estrellas, mucha artesanía guaraní, eh, que bueno, es algo que también no, no lo mencioné, eh, quisiera destacar, en cuanto a la gastronomía, se destaca, eh, además de la carne argentina, el pescado de río, que es uno de los platos más originales y además buscados aquí en Iguazú, el surubí, el dorado, siempre responsablemente, eh, son, son eh, los restaurantes y los hoteles trabajan muy bien y muy responsablemente con el tema de los productos que utilizan. Y en cuanto a actividades y atractivos, no quiero detenerme, simplemente que vean las imágenes, acá vemos por ejemplo una imagen de lo que son las cataratas durante la los paseos de luna llena, que se realizan cinco noches por mes, son paseos guiados, que uno llega a la garganta del diablo y puede ver las cascadas iluminadas por la luna llena únicamente, y realmente disfrutar la selva de noche, viendo los, los, eh, perdón, eh, escuchando los sonidos de la selva de noche. Ahí vemos un, un cóctel en cataratas, que estos son servicios especiales para, para eventos, para, para empresas, incentivos, ahí vemos el, el salto dos hermanas de fondo, vemos también eh, la gran aventura, que es un, un paseo imperdible aquí en las cataratas, paseo que dura dos horas, 
comprende un paseo en, en un camión ecológico eh, por la selva, el sendero Yacaratía es un sendero que, que es guiado por, por un guía profesional, valga la redundancia, y luego embarcan en este bote semirrígido, perdón, en esta lancha rígida, y eh, se dirigen 6 kilómetros por el río Azú inferior hasta llegar al, al pie de las cataratas, pueden sacar fotos, se detiene un rato, pueden filmar, sacar fotos de todo el conjunto de las cataratas, y luego llega el momento del baño debajo de las cascadas, que realmente es algo emocionante y alucinante, como decimos los argentinos, realmente es algo que se lleva en el corazón. Después vemos aquí eh, la Aripuca, que es un lugar muy misionero, un lugar que lleva la sangre misionera, realmente es un lugar hermoso, ahí vemos con un, eh, una opción que tiene la Aripuca de noche, con un grupo de, de originarios, de aborígenes guaraníes, pues son eh, la etnia es vía guaraníes, ellos eh, tienen acá en Puerto Iguazú hay cinco aldeas en total, y bueno, en este caso vemos cómo eh, también se han integrado muy bien a la actividad turística y ofrecen eh, ellos mismos paseos guiados a sus aldeas, y en este caso están ofreciendo un, una, una gazasco a un grupo en torno a una fogata, ellos ofrecen una canción y luego... Eh, les explican un poco sobre su cultura y sus costumbres, así que realmente muy interesante para llevarse algo súper enriquecedor y que tiene mucho que ver con lo nuestro, con, con una experiencia única de contacto con eh, los primeros habitantes, eh, o, o los, los habitantes, los dueños de esta tierra que son los guaraníes. Acá vemos... Eh, una imagen del catamarán Iguazú, es un, un catamarán que hace el, el paseo al hito Tres Fronteras, tiene capacidad para 300 personas, y realmente es un paseo imperdible acá en Puerto Iguazú, realmente para ver la puesta del sol, el mejor lugar, eh, ofrece un, un servicio gastronómico dentro, a bordo, y también eh, shows en vivo. Tiene un paseo regular y también se lo puede contratar eh, para, para eventos eh, especiales, y también ofrecen paseos de luna llena, las noches de luna llena, y ahora están ofreciendo un, un, una, un traslado a Presidente Franco eh, de Paraguay, y desde allí pueden visitar algunos atractivos de Paraguay. Bueno, acá vemos una imagen del mejor duty free shop de frontera del mundo, que está en Puerto Iguazú, es el duty free shop Puer Puerto Iguazú, es un, un, además de ser un duty free, en realidad es una experiencia turística, porque contiene tiendas personalizadas con distintas ciudades del mundo, realmente es una experiencia eh, muy especial para vivirla acá en Puerto Iguazú, y que complementa todas las opciones de actividades que tiene nuestro destino. Ahí también tenemos un casino, el, 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 el Iguazú Gran, en realidad son... Son varios casinos que tenemos en Puerto Iguazú, el Iguazú Grande es el más grande, importante, eh, y uno de los más importantes de Sudamérica. También tiene en su casino el, el Hotel Panoramic, el Café Central, eh, que, que bueno, ofrecen también opciones de entretenimiento, especialmente para la noche. Bueno, y vemos otras actividades, desde cabalgatas en la selva, eh, tenemos eh, paseos en reservas de, de aves, eh, paseos a, a las, o, o visitas a las, a las minas de piedras eh, de Wanda, que quedan muy, muy cerca de aquí, tenemos actividades de aventura y arborismo, obviamente el Ito de las Tres Fronteras, que es un, un infaltable en Iguazú, y por último, como les mencionaba antes, las visitas guiadas a las aldeas vía guaraníes, que realmente es un, una experiencia única que, que se puede vivirla acá en Puerto Iguazú. Bueno, esto es todo, les agradezco muchísimo, aquí están los, los datos del Iguazú Convention Bureau, siempre los esperamos con, con nuestro corazón abierto, esperamos que pronto se repongan los vuelos y, y se abran las fronteras de todo el mundo para poder recibirlos, obviamente muy preparados, los hoteles, todos están trabajando sobre protocolos, los hoteles, el Parque Nacional Iguazú, las agencias de viajes, los restaurantes y los atractivos, todos súper alineados y trabajando muy responsablemente para poder cumplir con todos los protocolos sanitarios para asegurar una visita eh, saludable. Así que muchas gracias y feliz día nuevamente para todos. Muchas gracias Malvina.
ya seguramente pronto se normalice todo y podamos volver a, a realizar eventos presenciales y, y bueno, elegir Iguazú siempre va a ser una buena opción. Ya vimos ahí quienes participamos en 2018 de este, de este evento que nos quedaron muchas cosas para hacer. Así que, ¿por qué no en 5 o 10 años o quién sabe? hagamos un reencuentro, un, un nuevo 5 de septiembre. Así que bueno, muchas gracias Malvina. Muchas gracias a todos, saludos, buenas tardes. Gracias, saludos a, a todo el, el buró y a toda la gente de Iguazú. Eh, Avelina, a ver, te escuchamos, a ver si te escuchan. Ahí estamos. A ver, ¿se escucha Ahí ahora? Se escucha normal. Dale ¿Eh? rapidito, sí, dale rapidito con lo último, es ese es el sorteo, sí. Pero dale rapidito, dale rapidito, porque tenemos poquísimo tiempo, bueno. por lo último y hacemos el sorteo. Dale. Le cuento a la gente mientras que los certificados eh, durante la semana les van a llegar a quienes se inscribieron para recibirlo. Si al día sábado de la semana que viene no llegaron, por favor nos contactan, pero seguramente no haya problemas con eso, pero, pero bueno, por las dudas, porque a veces los correos no llegan. Bueno, ¿No puedes compartir habilidad? Sí, sí, ahí se ve. Ahí se está. Sí. ¿Estamos? Dale. Rapidito. Bueno, eh, lo que habíamos, eh, lo que la pregunta mía era, bueno, ¿cómo se reactiva el turismo? Y lo que hicimos fue plasmar esta pregunta, que es, ¿qué es lo más importante al llegar a un lugar turístico? Que debe ser una sola palabra, ¿de dónde o de qué proviene? Bueno, eh, Apóstoles estuvo trabajando con vos, Miguel, justamente, todo esto que tiene que ver con la reactivación del turismo, lo que hicimos fue focalizar en, en los tres eh, ítems que cara, eh, caracterizan a Apóstoles, Capital Nacional de la Hidromate, Ciudad de las Flores, y Capital Provincial de la Semana Santa y el Pesanque. Eh, bueno, lo importante de cada lugar, es, es sin duda alguna, es esto que tiene que ver con eh, lo, que, lo que más importa ahora, que son lugares que estén... Eh, bien cuidados y que eh, tengan todos los recaudos, ¿no? que es por ahí lo que, lo que decían cada uno de los que estuvieron exponiendo. Eh, bueno, el turismo interno básicamente se, se fue reactivando en la provincia por etapas, eh, que bueno, ahí, ahí más o menos tiene algunas referencias de cómo se fue activando y cuáles fueron los pasos, pero esta parte la, la voy a ir rapidito, que tiene que ver con la demanda, con la oferta, qué se fue este, analizando y, y trabajando para llegar a, a, esta, a, esta pro, a estas propuestas y, y a esta puesta en, en valor del turismo interno, eh, qué contenidos se fueron utilizando, mensajes, eh, medios tradicionales y demás, los tips de manejo de, de potenciales visitantes, que tienen que ver con grupos familiares, amigos, parejas, todos con actividades integradoras, eh, también los tips de manejo de potenciales visitantes, bueno, cómo fuimos reactivándolo, por ejemplo, en el tema niños hicimos innovaciones en espacios con, con eh, equipamientos infantiles, en los jóvenes actividades tecnológicas relacionadas con la cultura, con un plus eh, divertido y jovial, por ejemplo, se hicieron eh, bueno, concursos que tenían que ver con TikTok y demás como para reactivar y también introducirlos dentro de lo que tiene que ver con eh, todo lo nuevo. Y para los adultos mayores y, eh, se empezaron a hacer eh, viajes al pasado a través de concursos, por ejemplo un concurso fotográfico de arquitectura de antaño y otros contenidos audiovisuales con esto que tiene que ver con el pasado. Entonces... Desde esa manera, los cinco días, poner la pregunta era para todos ustedes, así que si tienen... Y me focalizo en qué sabores estoy sintiendo para de ahí pasar por cada nivel ciudad a nivel provincia para relacionarlo con los sentidos. ¿sí? Eso también estuvieron hablando eh, a lo largo de. ¿no? Así que también estuvo bueno, y bueno, pero por ahí. Bueno, Abelina, Abelina no sé si me escuchas. Sí. Ahí, ahí volviste, se te fue un poquito el internet. 
<ríe> bueno, y después eh, lo que tiene que ver con la gente, las reacciones y las acciones, nosotros lo que hicimos fue pro, eh, proponer las actividades y todas relacionarlas con eh, que la gente tenía que votar, ¿sí? Entonces, eh, por ejemplo, eh, por ejemplo la, eh, fines de semana puro el mate en la ciudad es una actividad que tratamos de, de reactivar para que la gente eh, empiece a, a instaurar este común denominador de que Apóstoles es la capital nacional de la yerba mate, entonces todos los viernes se hace... Una, una pregunta y los domingos se hace una actividad con la Reina Nacional de la Yerba Mate acá en la Casa del Mate para de esta manera hacer esto de los conocimientos generales acerca del producto madre. O por ejemplo, se hizo el autocine y, y en vez de decir, bueno, vamos a, a implementar tal película, lo que se hizo fue eh, hacer que la gente vote qué película quería mirar. Entonces de esta manera la gente eh, reacciona y acciona a las propuestas que se manifiestan. Bueno, eh, acá ya con esto estoy finalizando, eh, hice rapidito, pero en, en definitiva lo que, lo que por ahí quería, quería aclarar y proponer es que con todo esto de, de, de la pandemia, lo que, lo, para mí personalmente lo que hizo fue eh, acrecentar eh, mayormente mi, mi sueño, que fue siempre poner en valor a mi ciudad que por ahí eso era lo que explicaba hoy al principio, que era que cuando decidí estudiar turismo, eh, la primera carrera que estudié fue guía de turismo, y este, mi primer guiado fue en la capital provincial de Misiones, que es Posada, fue en la plaza central, que es la plaza 9 de julio, y bueno, y ahí la que estaba a cargo de la cátedra me dijo, vas a ser una excelente guía de turismo, tener una, ex una excelente voz, un excelente léxico y demás, pero... Este, sacate de la cabeza que Apóstoles puede llegar a ser eh, el, el lugar donde trabajes, vas a tener que ir a trabajar a los lugares eh, donde haya turismo masivo. Entonces eso eh, a lo largo de, de, de los años me fue comiendo y siempre fui buscando estrategias para eh, poner en valor lo que yo tanto quería, que era a mi ciudad de Apóstoles como un destino turístico. Entonces, bueno, fue así que surgió la idea de empezar con los medios de comunicación, los medios audiovisuales, así empecé con Cachapé Viajero, que es mi programa de, de televisión, que ya cumplió 10 años de trayectoria. Este, y bueno, y de esta manera pude poner en valor lo que es mi ciudad, y hoy por hoy, eh, como también dije en varias oportunidades, siento que estoy tocando el cielo con las manos porque realmente... Eh, siento que es el momento justo de poner en valor una ciudad pequeña donde no, no existe esta, esta aglomeración de, de, de turistas, pero sí se puede poner en valor todo esto que tiene que ver con lo natural, con lo propio, con lo auténtico y por sobre todo con la cultura de, del lugar. Así que para hablar hay un montón, yo podría dar un montón de ejemplos de todo lo que estuvimos trabajando con vos, Miguel, que la verdad que fue muy, pero muy productivo pero básicamente y a grandes rasgos, eh, reactivar el, el turismo, cómo reactivar el turismo, tiene que ver básicamente con la gente. O sea, lo que nosotros hicimos con, con Miguel fue eh, tratar de hacer cursos donde empezamos a concientizar a los ciudadanos de Apóstoles acerca de las riquezas tanto naturales como culturales que teníamos y empezar a encariñarlos y a darle valor a la persona, o sea, darle valor al, al, al anfitrión como tal. Y eso hizo que de a poquito se, empiece a, a, se empiecen a generar una infinidad de proyectos que hoy por hoy están dando sus frutos y que este, obviamente todo va a seguir paulatino, todo es este, muy, pero muy lento, todo cambió, pero bueno, eh, nosotros creemos que, que esta ciudad tiene mucho para dar y que tiene todas, absolutamente todas las particularidades que debe tener una ciudad eh, que apunta a este nuevo turismo que se viene. Así que bueno, eso es básicamente. Muchísimas gracias por escucharme y cualquier cosa a las órdenes. Y como te dije, Miguel, orgullosa de formar parte de esta organización, eh, orgullosa de vos como persona. Eh, y la verdad que nos, a mí, a mí personalmente me enseñaron un montón, y todo el grupo, hoy los veía todos y se me iluminaba la cara porque lo, lo, empecé a quererlos a todos, y la verdad que uno mejor que el otro, aprendí un montón de, de cada uno. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Abelina. Vamos a, a ir con el, con el sorteo, con este, este paseo por misiones, este viaje con todo incluido. Vos vas a hacer la guía ese recorrido, Abelina. Sí, sí, sí. Sí, Bien. sí, la, eh, la propuesta eran tres lugares, tres lugares de, 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 de punta a punta para recorrer toda la provincia de Misiones, y, este, y sí, voy a, voy a hacer yo la, la guía, y bueno, vamos a, a tratar de que la persona que se gane lo, lo pase lo mejor posible. Buenísimo, un lojo entonces, y quiero destacar que por acá escriben en el, en el chat de, de Facebook, la, la, la gran presencia de mujeres durante el evento, eso, eso es así, es real, yo creo que es de los pocos eventos, por lo menos en lo que vi este año, que hubo tantos eventos virtuales, siempre la mayoría son hombres, 
y yo creo que después si, si contamos cada una de las, de las conferencistas y de las personas que participaron respondiendo a la pregunta ¿cuál es el futuro del turismo? Yo creo que la mayoría han sido mujeres, así que eh, orgulloso de eso y felicidades a, a todas ustedes. Vamos con, voy a dar clic acá en sortear a ver quién se lleva ese viaje por misiones con Avelina. Herminia Segunda, Coliweque, felicidades. Este, después nos contactás, igualmente te, te estaremos contactando también. Así que Herminia este, va a poder conocer todo esto que contaba Belina y que contaba Malvina también sobre misiones. Bien, agradecerte a Belina, agradecerle a Malvina, a Yasmín, a, a Ilse, a Rosario, a Maye, este, a Andrés, eh, no me quiero olvidar de, de todos los conferencistas de Yolanda que abrió con esto, a Laura y a Liliana ahí con, con, con su perro que también nos estuvieron compartiendo conocimientos y experiencias. Este, ay, no me quiero olvidar de nadie eh, Jacqueline, por favor, nos va a dar una breve síntesis este, de lo que estuvo sucediendo hoy y ya nos despedimos Perfecto eh, Miguel, ¿ahí estoy bien? Sí, bienvenida Jacqueline Gracias, gracias Miguel muchas gracias y bueno, para concluir este hermoso evento y congreso en el que nos hemos dado cita el día de hoy Creo que primero, antes que reinventarnos, es importante reconectarnos. Este tiempo de pandemia nos ha dado la posibilidad de reconectarnos con nuestra pasión y nuestra responsabilidad en un trabajo colaborativo y empático. Eh, ahora más que nunca es importante saber que el turismo tenemos que realizarlo de forma responsable, tanto como comunicadores como prestadores de servicios. Eh, la gente quiere viajar, pero quiere hacerlo de forma segura. Comuniquemos información importante en lo que se refiere a normas de bioseguridad. Ahora el turismo familiar es lo más importante, no podemos hacer un turismo de masa. Es importante compartir y no competir y apoyarnos también con la tecnología. Es importante también ser creativos y el momento de visitar, respetar las comunidades. No olvidemos que nosotros somos los que visitamos los sitios y somos los extraños al lugar convirtámonos en unos turistas responsables y también fomentemos un, turista, un turismo responsable. Todos somos hermanos del mismo planeta, así que si no nos apoyamos entre nosotros, no vamos a poder salir adelante. Creo que si hay algo que nos ha, ha enseñado esta pandemia es a ser más empáticos, a trabajar pensando no solo en uno, sino que lo que nosotros hacemos o no hacemos impacta de una forma positiva o negativa al que está al lado. Y si no nos apoyamos solos va a ser muy difícil. Así que bueno, vamos con este propósito de viajar y de generar contenido, de trabajar en conjunto, que es la experiencia que he vivido a lo largo de conocer esta nueva aventura que es el periodismo turístico, bajo el liderazgo de Miguel Edesma. Muchas gracias porque hace falta un buen líder para poder generar estas importantes experiencias. Muchas gracias a todos y ha sido un congreso fabuloso. Gracias. Muchas gracias Jacqueline, le quiero agradecer también a Hernán que estuvo moderando durante todo el, el evento, también muchísimas gracias Hernán, muchísimas gracias a los más de, de mil este, personas que nos estuvieron acompañando, que estuvieron presenciando este evento desde, este, desde aquí de, de Zoom, también desde Facebook, así que felices de poder compartir con ustedes, de que nos acompañen en este Día Mundial del Periodista Turístico. Así que muchas gracias a todos y los voy a dejar con el, con el video del final, este, que quizás algunos no, no pudieron verlo, pero también para darle un, un cierre a este evento. Mil gracias a todos y feliz Día Mundial del Periodista Turístico. Hasta el próximo año.
No importa en cuántos idiomas lo podamos decir, porque trabajamos en informar sobre el fenómeno del turismo de forma ética y responsable, siempre en consonancia con la diversidad social y la protección del medio ambiente. Que retumbe en todo el mundo y lo celebremos juntos. Día Mundial del Periodista Turístico.